Mapenzi ni mazuri kama ukimpata yule ambaye moyo wako umeridhia kuwa naye. Waingereza husema love doesn't ask why. Yaani kwamba mapenzi waga hayaulizi kwa nini. Na akiuliza kwa nini waga atoe majibu kabisa. Usikose umkasa utajifunza mengi zaidi. Jifunze kulizisha moyo wako. Karibu tuianze simulizi yetu. Ilikuwa ni usiku kabisa na anaonekana binti mwenye umri wa miaka 23 alikuwa akikatiza mitaa kwa mbio kwa kiwa anafuatiwa na wanaume wawili. Na mama kabisa mtu mzima alikuwa yuko nyuma ya hao vijana, mama huyo alikuwa akiwafokea sana wao vijana. Yaani mkishindwa kumshika huyo hakika mtajuta kuzaliwa. Yaani huyo ndo kila kitu kwangu na uchumi wangu mimi. Mama huyo alikuwa akiwaeleza wale vijana wawili. Mwa alizidi kuwafokea hao vijana, vijana nao kama mfuata kwa kasi sana hiyo binti la binti alikuwa ni mwepesi wa kukimbia maana aliuchanga mwingi. Binti alikuwa amechoka sana kiasi kwamba alikuwa naisi kuna kitu kimemshika kwenye ubavu. Binti alichoka mno, alivyokuwa anazidi kukatiza aliona barabara ya rami, mara moja akawa ameanza kuifuata hiyo barabara lengo lake kama kuna gari basi agongwe afe mara moja. Bahati mbaya hao vijana walikaribia kumfikia. Binti akawa ameona gari lalokuwa linakuja kwa kasi sana akawa ameamua kujitupa ili agongwe mara moja tu afe. Kwenye gari alikuwepo mama kabisa mtu mzima kama miaka 45 ndelevu wake kijana tu mdogo. Deleva aliwahi kusimama akakamata breki wake anafumba macho akijua kabisa kwamba hapa alikuwa ameua mtu. Hata ule binti alifumba macho yake ili roho yake ipokelewe peponi kwa amani maana alikuwa tayari ameshatubu zambi zake tayari. Dereva aliwahi kushuka kwenye gari alikuwa amevalia nguo tazani polisi. Wale vijana ambao walikuwa wakimfuata ule binti walifikiria uenda atakuwa ni polisi. Wanaotembea usiku kwenye gari za kawaida tu ili kuchunguza mazingira na ulinzi zaidi wa nchi. Dereva alimfuata ule binti alipokuwa ameangukia mbele ya gari na alishuka chini na kumshika. Binti alishtuka sana na kuogopa alivyo kama mtazama vizuri. Kumbe sio wale walikuwa kimfuatilia binti. Ila alikuwa na filo na vijana wawili ambao walikuwa kimfuatilia yeye. Huyo nani pita? Na kwa nini alikuwa ndao jitupia kwenye gari ili agongwe? Mamaliko kwenye gari alimuuliza dereva wake ambaye anaitwa Peter. Madam Jonga naye wewe, maana ni uhakiki atakuelezea vizuri kuliko mimi. Peter aliona bora madam wake yule ndo aje kuongea na huyo binti. Yule binti alimkumbatia Peter kwa nguvu sana huko kwa namtu ananitetemeka. Naomba usiniache hapa kaka. Naomba nitakufa mimi. Naomba tafadhali naweza hata kazi za ndani. Binti aliongea kwa uchungu kwa kwa nalia. Madam alishuka kwenye gari na kuja kuongea na huyo binti. Alikuta binti akiwa anamsisi sana pita msaidie. Binti alijitoka kijana huyo alivyomuona madam ndo akapiga magoti kabisa mbele yake sasa na kuanza kulia kwa uchungu sana. Mama, naomba msaada wako tafadhali. Naomba unisaidie sina msaada mwingine. Na ukiniacha tu hapa ujue kabisa kwamba nakwenda kufa kabisa mazimu. Binti aliongea kwa kwa nalia. Okay. Nitakusaidia usijaribu tena nani? Naitwa Mary Lady. Unataka nikusaidie nini zaidi? Naomba unisaidie tu hata nafasi pa kuishi. Maana sina pa kuelekea mimi. Na mbona kama ulikuwa na kimbizo vile? Madam alikuwa anazidi kuuliza maswali mengi. Mildred alianza kulia tena sana. Yaani kilio kilikuwa kimeanza upya kabisa. Mama ni historia ndefu sana. Siwezi kueleza. Naomba mnifiche au basi mnisaidie tu sehemu pa kulala. Kesho nikiamka mapema tu nitaenda kutafuta pa kuelekea. Mildred alikuwa anazidi kuongea kwa uchungu sana. Wale nikinani kwako. Kabla ya kujibu swali lake wale vijana walifika. Maana alikuwa karibu wakiwa nasoma mchezo alivyokuwa amegundua sio gari la polisi walikuja alipo Mildred. Tunamtaka yule binti. Kijana mmoja aliongea. Huyu ni nani kwenu? Madam akawa muuliza kwa umakini sana. Huu ndo dada yetu. Walijibu huku wakiwa wanajichekesha chekesha. Hapana mama ni wangu. Wale mimi sio dada yao. Yaani ukiniacha wanichukue hapa basi nitakufa leo leo. Ninaomba tu nisaidie mama yangu. Medlena alizidi kujililia tu kwa madam yule ila msaidie. Madam akamtazama Medlena leo kwa analia muda wote akawa anawatazama wale vijana wawili ambao baadaye akauliza swali jingine. Kwa hiyo ndo usiku saa tatu mnakimbizana. Ndio, hataki kusoma huyu. Yaani kazi ni umalaya tu. Hebu mtazame vizuri nguo hizo vaizo. Madamu aliwasha tochi ya simu yake alafu akamwangazia. Kweli binti alikuwa amevaa nguo za aibu kimini cha hatari. Yaani cha hatari kabisa. Madamu akaisi kuchanganyikiwa hakujua nani yupo mwenye haki. Kwa hiyo binti unajiuza? Mama, acha kuwasikiliza hawa. Wanabuni maneno tu. Naomba usikubaliane nao. Nisikilize mimi mama. 
maana navyo vipitia uwezi kabisa kukubali mtoto wako vipitie naomba hiyo nafasi ni kueleze ukweli wote utaofahamu hapana wewe ni muongo madam yani usimsikilize kabisa hebu nyanyuka mama muache tu tutamalizana naye tu wenyewe wale vijana waliongea ili madam wasimsaidie maana roho ya huruma ilikuwa imeshaanza kumwingia tayari Walianza kumuinua Midred ili aondoke naye. Midred alikuwa anazidi kumuomba madam amsaidie. Kiukweli kilio cha Midred kilikuwa kimemwingia madam akawastopishwa ni vijana. Mwacheni wa binti, alafu twende usiku nyumbani mnapoishi ni kaone wazazi wenu. Madam aliwaambia wale vijana, vijana wale walianza kujingatangata tu meno. Mara hatuna mama, tunaishi peke yetu, mara tumefukuzwa kwenye nyumba ambayo tulikuwa tunaishi ndani, mara tunaishi tunashangazi yetu. Yule mama alikuwa amesoma akili zao akaona moja kwa moja wacha wakomeshe alimunua Madrid baadaye akaingia naye kwenye gari na pita naye akaingia kwenye gari Madrid alisi huyo mama ni malaika japo kujua kama ni mtu mzuri au mbaya alichoona tu yeye aliona amepumzika wale vijana wakaanza kumfokea madam kwa fujo akiwa namtishia tunavunja vivyo vya gari sasa kama humtoi dada yetu mo ndani waliongea kwa sila sana kama mnajiamini vunjeni alafu muone kama mtafungwa sasa hivi vijana wabakaji na wachukia sana mimi Pita, mtume zetu. Pita alianza safari kwa speedi ili wale vijana wasipate nafasi ya kuweza kuvunja vyo. Medilenza kulia maana kwanza alikuwa hajaamini kama alikuwa amepona. Acha kulia Medledi. Umepona usio na wasiwasi. Madam alimpa moyo. Mama, umeniokoa katika tundu la simba. Wale watu si watu ndugu zangu. Yaani mimi sikuwa najua kama kuna siku nitakuja kutoka nje tena. Nina miaka minne sipajui nje palivyo labda upangoni tu kawaida. Unajua sija kuelewa miaka minne kwa nini? Mama, ni historia ndefu sana. Waje nifike nyumbani ukanialisia vizuri. Walianza safari moja kwa moja mpaka kwenye jumba moja hivi vizuri, yani zuli sana kabisa. Utazani kwamba nina kifarume. Geti lifunguliwa na gari kai imeingia na kupaki sehemu yake. Baadaye wakao wameshuka wote kwenye gari. Karibu Madrid hapa ndo nyumbani. Asante mama. Madrid furahi zaidi kuona yule mama alikuwa amemkaribisha vizuri. Ila mwani mwake alikuwa naomba mungu isiwa metoka kwenye moto wa mkaa akaingia kwenye moto wa kuni. Waliingia ndani wote. Ila sebleni palikuwa hapa na mtu kabisa. Madamu alimuambia Mildredi akai kwenye sofa. Alika madamu akai mingia chumbana akai metoka na binti moja aitoe Morina ambaye nae pia likuwa ni mfanya kazi wa ndani. Madamu akai mwambia Mildredi amfuate Morina. Morina, embu mchukwe mwenzi wapu kamoneshe bafuni ya oge ale chakula. Bada endo utamleta chumbani kwangu. Madam alimwelekeza Morena. Sawa madam, nimekuelewa. Midredi aliongozana na Morena mpaka chumbani kwake akawa ameoga maana bafu lilikuwaepo chumbani. Alivomaliza kuoga Morena alimpea nguo zake avae baadaye wakawa wameelekea jikoni na akampa chakula. Midredi alianza kula chakula taratibu maana ndo alivyokuwa ameumbwa. Wakati nakula Morena alimtizama akawa ameisi tu yupo na tatizo Mildred maana tasula yake ilikuwa inafanana na shida na matatizo. Pole kwa shida ulizopitia. Morena alimpa pole bila hata kuadhithiwa kitu. Asante ila umejuaje? Hauwezi kuficha ukweli. Kwanza unaitwaje? Naitwa Mildred weweje? Naitwa Morena. Jina zuri Morena. Hata lako pia utazani mzungu fulani hivi. <laughs> Asante. Midledi alimaliza kula baadaye Morina kama mpeleka Midledi kwa madam sasa ili kuongea naye. Uoga ulikuwa umemtawala Midledi alijipa moyo. Akaingia chumbani ili kuongea na madam sasa. Madam alimpea kiti sofa lipo kuepo chumbani humo mo ili waongee vizuri. Binti moyo wangu umenisukuma nikusaidie. Ila nahitaji kujua wale vijana waliokuwa na kufuatilia na kina nani. Na imekuwaje kuaje hadi wa kufuatilia vile. Mama kwanza nianze na shukrani kwa kuweza kunisaidia maana ungo wa ruhusu tu pale wanichukue. Ningerudi tena kwenye mateso. Machozi yanaanza kubujika tena. Acha kulia Medled, ongea nikusikilize. Nitakusaidia tu ikiwa kwamba utaendeleza shida zako. Medled alinyamaza na kuanza kumhadithia madam mkasa mzima. Mama, maisha yangu hajawahi kuona mwanga tokea nimezaliwa. Mimi ni wa mateso na vilio muda wote. Mimi simjui mama wala babangu. Kama inavyosemekana timu mwangu ilichukua ujauzito wangu kwa shuleni, yuko boarding. Mwanaume kama mkimbia kabisa. Hakumuona tena. Mama ilibidi shule yache kabisa alivyo kwa ametaka kujifungua, alikwenda hospitali wakati anajifungua kama amefariki. Mimi nikaa nimebaki mzima. Nikachukua na mjomba wangu ambaye naye pia alikuwa ni mgonjwa sana kama amefariki baada ya mwaka. Nikabaki na mke wa mjomba wangu. Miaka ilisonga, nikawa napelekwa shuleni baadaye nilipokuwa nimefika umri wa 18. Siku hiyo mke wa mjomba wangu 
alinielezea kwamba ni muda wake sasa wa kuweza kula matunda yake sasa. Sikuelewa alikuwa anamaanisha nini maana kipindi hicho nilikuwa nimeachishwa shule. Siku moja usiku palikuja mama fulani hivi nyumbani kwetu akadai kwamba nataka kunirudisha shule niende kuishi naye. Kwa kweli nilikuwa napenda shule nikaa nimefurahi sana siku hiyo hiyo tukao tumeondoka na huyo mama. Sikuchukua hata kilicho changu kimoja niambia kwamba ataniulizia tu kila kitu. Nilipofika kwa huyo mama nilikuta mabinti wengi sana wapo kwenye nyumba hiyo maana nyumba ni kubwa sana alafu ni hakuvutia kule kweli. Nilishangaa siku hiyo nikiwa naingizwa kwenye chumba peke yangu nikaa nimepambwa kwa kupewa nguo fupi eti niingie kazini. Nilikuwa nahisi kuchanganyikiwa kazi 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 kazi, kazi ni vipi yani? Eti kuna mteja anakuja. Sikuamini macho yangu nikaa nimeletewa bonge na baba mbaki ukweli ni umri kama babu yangu. Eti ndo mteja wangu mimi. Hapo ndo nilikuwa nahisi wamenichezea mchezo kumbe nilikuwa nakuja kujiuza na sio kusoma. Maid lady alishindwa kuendea machozi akawa namshuka tu kashino hata kuendelea kuongea. Be strong my lady. Endea tu kuongea dia wala hata usijali mimi nitakusaidia. Madam aliongea kwa kana onyesha kuguswa na story ya mid lady huruma ikae imemwingia moyoni. Mid lady alikaza moyo wake na kuendelea kuongea. Mama, sikio nilichukia sana kwenye maisha yangu. Maana ndo siku yangu ya kwanza kulala na mwanaume, ubikira wangu livunjwa siku hiyo na babu na nilijikuta nikiwa namchukia sana huyo mama. Jumba la huyo mama lina siri kubwa sana. Yaani mabinti walioko ndani mleni wanaletewa wanaume tu matajili wanana nao na baadaye wanakuwa wanamlipa pesa. Mimi pesa yangu ilikuwa inakwenda sehemu mbili. Sehemu moja inabaki na huyo mama ambaye ndo alikuwa ni bosi wetu sisi. Sehemu nyingine anapewa mke wa mjomba. Yaani mimi nikaonekana ni mzuri japo kazi mwanzo ilikuwa ni ngumu kwangu. Nilipendwa na wanaume wengi sana mpaka yule mama bosi akawa ananipendelea sana mimi kuliko wengine. Mabinti, nikaa nimepewa chumba changu binafsi hadi simu ni kwa nimepewa. Haikuwa na line ndani. Nilipewa niweze tu kucheza game kama hakuna mteja. Mimi nilika kimya kwa muda. Endelea kipenzi usijali nipo na nitakuwa kama mama kwa kwebu. Endelea kuongea. Ilikuwa je sasa wewe mpaka ukaona ukaona kimbezwa. Mimi nilika meza mate tena na kaendelea. Leo nilikuwa na mteja ndani kwenye chumba. Yule mteja alikuwa ametokea kunipenda tokea zamani sana. Nikamwambia kwamba anisaidie nitoke mle ndani maana mle ndani ukiingia ni utoki hata nje upangoni utoki labda tu kwa bahati mbaya maana kila kitu kina unakikuta chumbani kwako huyo kaka aliniaidi ipo siku atakuja kunitoa alikuwa akifanya anakuja kulala na mimi tunaongea mambo mengi sana na ananipa pesa afu anatoka zake ndio leo alivyokuwa ameingia bahati nzuri mlango wa nyuma ulikuwa uko wazi akaona bora tu afanye nguvu nitoke na akawa amenitoa kwa wizi mpaka alivyokuwa nimetoka ye akawa amerudi chumbani kwangu Akasema tangalini atakachoka mwambie yule bosi ili asiile kama ndio aliye nikwa mentorosha. Nilipokuwa nimetoka tu nje uwezi ameni ndio yule bosi alikuwa ameniona. Akamaita wale vijana wake. Ndio akaanza kunifuata mpaka nilipokuwa nimeona gari yako nikaona tu bora ni gongwe nife kuliko kurudi mle ndani. Baada ya miaka minne ndio mimi kuona nje kuna fananaji. Ah mimi binti yangu pole sana tena pole sana. Baada ya kujikuta ikiwa na umia machozi akawa anaanza kumtoka ila akamepangusa baada ya kamaendelea kuongea. Kwa nume kamle ndani kwa muda wa siku ngapi? Miaka minne na nusu tokea nikiwa na miaka 18 hadi bisa na miaka 23. Da, aise umeteseka kweli kabisa aise. Ila ni mzima kweli. Madam akame muuliza kwa mashaka sana. Kivipi mama mzima aje? Wewe sio mwathilika? Nikimaanisha kwamba hauna ukimwi. Midredi moyo wake ulishtuka sana kwa swali hiyo akajisikia vibaya ila atafanyaje sasa wakati ndo kaulizwa? Tulikuwa tunatumia kinga. Medrede alijibu kwa upole tu. Usijali, sijauliza kwa nia mbaya. Nenda chumbani kwa Morina, mtakumlala naye. Asante mama. Ah, usikubwema. Asante. Medrede nuko kwenye sofa na kuelekea mara moja hadi chumbani kwa Morina ambapo alifika na kukaa kitandani huko akiwa na mawazo chungu nzima. Alitamani usiku kucha haraka ili kujihakikishia kama kweli yeye yupo tena kwenye ile jumba. Medrede tutakuwa na lala mimi na sawa. Morina kama mueleza kwa tabasamu akifurahia kumpata rafiki. Hamna shida Morina tuko pamoja. Usijarila umekuja kama mfanyakazi au vipi? Mimi sio mfanyakazi ila tutakuwa tunasaidizana. Morina hakumuelewa Medredi la kampuzi yetu. Medredi kweli amejaliwa. Ni msichana mrembo sana. Alikuwa amejali wa shepu fulani hivi afu ni mrefu kiasi. Yaani tumbo utafikili hajawahi kula tokea azaliwe. Tumbo lake lilikuwa dogo halafu shepu ndo aisema mashallah kabisa. 
alikuwa mope fulani hivi macho makubwa kama gololi alikuwa ni mzuri midred na ndio maana hata kwenye ile ndangulo da, alikuwa anapata wateja wengi sana kuliko wenzie Hatimaye kulipambazuka asubuhi Morina aliamka kama kawaida na kufanya kazi zake Muda huo midredi alikuwa bado amelala kutoka kilicho kama mkuta jana alivyo kama ikimbizwa sana na kulialia kichwa kilikuwa kinamuma sana Madamu aliamka mida ya saa mbili ya subuhi huku Morina akiwa anapika chai baada tu ya kumaliza kila kitu. Madamu akielekea chupani kwa Morina kumwangalia Midred amjulie hali kama amemkaje. Midred alikuwa bado kalala kabisa. Madamu aliona bora akamwamshe maana tayari ilikuwa ni saa mbili saa tatu kasoro hivi. Midred, Midred. Madamu alimwamsha huko akiwa anamtikisa kupitia mkono wake wa kulia. Abe, Midred alijibu akiwa na usingizi kabisa alivyo kama amefumbua macho. Na kumuona mada muambaye yeko upanda kia likuwa na mwita mama Shika mwa mama, midele kia msalimia Maraba ume mkaji, kicho kila ni umau masana mama Pole sana, sabi ni kukulitire dao Mada mkatoka moja kwa moja na kulikia chumba ni kwake Alikuja na buksi la dao pa moja na maji ya kunye glasi kwa jidi ya midredi anyo dao Asante mama Midele li shukuru na badaya kame kunyo dao Unatakia utulie Leo ulari tu mpaka utakapu kumaliza usingizi wako Nikirudi kutoka kazini, nitakuja kukutambulisha kwa watu wengine hapa ndani. Kwanza mimi sina mume kabisa. Mume wangu Mungu ailaze roho yake mali pa mapeponi. Amen. Mededi alijibu kwa huruma na kugundua kuwa madam anatasia kuwa na roho ya huruma maana ni kwamba ameshawahi kufiwa. Na watoto wawili wa kiume sijabahatika kupata wa kike ila Mungu sio athmani kakuleta kakuleta kwangu wewe. Kwa sasa hivi wewe ni mtoto wangu wa tatu, yani wa kiume wawili na wa kike mmoja ambaye ni wewe Mededi. Wa kwanza tayari kasha maliza masomo kwa sasa hivi anafanya kazi jina lake ni Nelson na apili upo Australia kusoma ya Mishaitim. Tunarejea kumpokea hivi karibu na anaitwa Tommy ndo last boy maana stoka ni zaye tena. Ukizingatia baada ya wangu kufa nilikuwa nimeamua kuendesha mali zake ili warithi wake waje kurithi ambao ndo anangu mimi sasa Nelson na Tommy. Na furahi sana mama wangu. Sijawahi kuita mama tokea nimezaliwa. Nimefarijika kweli mama. Medele likuwa naisi kulia machozi ya kawa ya namtoka kabisa. Mami itafuzari nyamaza. Usijali mimi nipo kwa jiri yako wala ta usibabaike. Asante mama. Medele lijikuta yupo uhuru kwa mama Nelson kiaskwamba alikuwa memkumbatia kwa frali uko meja machozi. Na kupenda sana mama. Asante sana binti yangu. Wacha basi nieleke kutafuta lizi kipo mzika ya. Hapa na mama mimi sijazu ya kulala sana. Oho basi poa. Bada mani nyuka wakati ya kuna nataka kutoka kuna kita kame kumbuka. Medredi, sikumaliza utambulisho uh, pia naishi na mtoto wa kakangu wanaitua Sabra. Hiu papa kwa sabu ya shule tu. Istoshe mimi ndo ambaye na msomesha na Morina uh, basi ndo familia yote iliopo hapa. Sama mama nimekuelewa. Kazi njema mama ya. Eh. Asante sana mpenzi. Madama kaondoka zake watu wengi walikuwa mezewa kumuita madam bada ya mewake kufariki na akabaki kama miliki wa kampuni ya mewake Hapo ndipo jina la madam likawa limezaliwa na likakuwa zaidi. Ukizingatia Morina naye mfanya kazi anamuita madamu hata pia dereva wake pia Peter. Hivyo kiufupi jina maarufu likawa ndo hilo tu. Medida linuka na kufungua pazia dirishani akatazama mwanga na kutabasamu kwa furaha huku machozi yakiwa mlenga lenga sio kwamba alikuwa nalio kwa sababu ya uzuni ila furaha kubwa moyoni mwake. Alizani kwamba tamshwa na keleza madam CJ. Wemi dedi, unarara utafikili kwamba hapa ni kwako eh? Kwa hivyo unafikili kwa hivyo umekuja kukura na kunyo watusio? Madam Jesse, nimechoka sana suzu kufanya nchute kile kweli. Mendedi alikuwa naongea kwa uzuni akiwa na manisha. Sikia, ujaja kulala pa bibie. Cha kufanya oga badilisha hizo nguo kuna mteja anakuja saivi huku chumba likuwa kumjinga wewe. Madam Jesse anatoka kwa asira. Zilikuwa ni kumukumbu za medredi alikuwa na kumbuka kipenda akiwa yupo kwenye ili dangulo la kujiuza. Arusha pumzi ndefu na kupumua. Da, isi nifikini tamisho tena mikirili kama zila isi. Na nalikuwa ni meisi usiku wa jana. Itikuwa ndoto kwa angu. Miki, nita kuona jama ni mwe angu umetokea kukupenda gafla. Maana bila wewe, badu ningelikuwa ni pokule. Jalikuwa ni maneno ambayo medreda likuwa kijisema mweni mwake. Alikuwa natamani sana kumuona Miki. Amba ndo kijana likuwa mwakua kutoka kwa kwenye dire danguro. Mida nitoka chumbana kwa kitazama uzuli wa nyumba. Ilikuwa ni nyumba nzuri sana pia ilikuwa ya kuvutia mno. Nyumba ilikuwa ya gurofa moja tu. Medele vuko metoka chumbani nijaribu kukumbuka wapi ndo jikoni. Alikumbuka vyema chumbani akaelekea huko kumtiza mamorina. 
Morina za asubuhi milele limsalimia kwa tabasamu. Salama, umeamkaje? Niko poa kabisa. Sema mchoko tu ndo maana sijaamka kukusaidia kazi. Wala ndio sijare. Nimekuelewa tokea jana. Nimeona kabisa ali yako sopoa. Ndio, milele mjibu kiufupi hakutaka kuongea kuhusu jana ndo maana alikatiza maneno. Acha basi nioshe hivyo vyombo kama utojali. Milele kama ungea kwa upole. Hapana, pumzika kwanza. Kwa nawe pia ni mfanyakazi mpya hapa. Morina kama uliza kimtego tu maana tayari alikuwa ameshaambiwa na madam kwamba Milady sio mfanyakazi kabisa. Kuhusu kazi azimuhusu kabisa. Hapana ila tutakuwa tunasaidi sana tu Morina. Kwa hiyo madam nani kwako? Morina kamuliza maswali mengi sana. Morina siko poadia. Nikiwa sawa nitakuelezea kila kitu. Wacha basi nikusaidie kuosha haya masani eh baadaye nipike. Nina miaka mingi sana sijapika chako. Leo likali nimemshtua sana Morina miaka mingi. Kwani wewe msichana kweli? Una miaka mingapi? Hapa anasema ni siku kama ngapi tu hivi. Mededa alitengua kauli yake ni kweli ilikuwa ni karibu miaka minne hajawahi kupika. Kazi yake ilikuwa ni kula, kulala, kucheza game na kuhudumia wateja tu. Upande wa pili madam alifika kazini ambako siku hiyo alikuwa hana kazi nyingi sana. Alichokifanya ni mfuata mwanae ndio sio ofisini kwake kwa ajili ya maongezi na yeye. Makaribu sana. Kuna jipya? Alisema kama muuliza mama yake. Mama alifika na ukao kwenye kiti akiwa yupo sawa hali ilikuwa iko poa kabisa. Hakuna jipe mwanangu. Nipojiongea na mdogo wako Tommy. Asijaongea naye kiukweli ila jana kaniambia kwamba anaweza kufika juma. Ni juma tena bado siku mbili tu mbeleni. Huyu vipi Australia kuna mchanganyadi anaweza kumsahau mama yake? Madam akaonyesha kuto kupenda kabisa. Atarudi tu mama ana tausijali. Japo na mimi nimemiss sana ise. Hata mimi pia. Madam akabaki kimya baada ya kusema hiyo. Akameza mate baada ya kameanza kumwadithia mwanae kilichotokea jana usiku mkasa mzima kabisa mama kwa hiyo umemsaidia binti Nelson alijibu kama hakupendezwa vile ndio ningefanyaje mwanangu mtoto wa kike mateso kama hayo da si nimeshindwa kuvumilia ukizingatia yani bado mdogo miaka 23 sio kitu madam akaonyesha kuumizwa na kilichomkuta midded Nelson alisimama na kuondoka zake hakuendelea kumsikiliza mama yake Nelson Nelson Madamu aliita ila ndo hivyo Nelson akasepa kabisa. Madamu alichukia sana. Madamu akarudiza kwa ofisini akiwa hajapenda alichokuwa amekifanya mtoto wake Nelson. Alienda kazi zake kwa kabisa na mtepeke meza. Nelson akamelekea nje na kuingia kwenye gari lake kwa hasira kama ametoa simu mfukoni na kumpigia simu mdogo wake Tommy. Hai bro, tumeka kamsalimu kaka kwa furaha. Wewe ndio nini wewe? Sisi tumechoka kukusubiria huko. Nelson ngeko msistizo maana kitu alikuwa amejaliwa ni asira ndo ilikuwa hali yake yeye ni mtu wa asira muda mwingi kupani kitu. Bro narudi Juma, uh, kweli na tusikuda nganyi kabisa. Unarudi kweli? Ndio vipi shemeji wangu anasemaje? Tommy aliuliza kwa mbwembwe zote yani. Unashindwa kumuuliza mpenzi wako unaanza kumuuliza shemeji wako kwanza. Gafra Tommy alikuwa amekasirika sana kusikia kaka yake akiwa anamwambia hivyo. Kaka yule sio mpenzi wangu bana. Wewe Tommy we. Kabla jamaliza kuongea Tommy kama mkata kauli kaka yake. Kaka, una mada nyingine? Aliuliza kwa asira Tommy. Okay listen. Nimeboeka mama kanibua kweli kweli sana Tommy yani. Imekuaje tena? Tommy kidogo mudi yake kai merudi kawaida kana tamani kumsikia zaidi kaka yake ameboeka na nini tena? Ere Tommy, sijui mama yako siana nini yani. Imagine kamuokota mtu njiani tu sijui anakimbizwa na watu eti kamuonea huruma baada ya kumsaidia oh ataishi pale kama mdogo kama mdogo wetu eti na sio mfanya kazi sasa kaka nini shida hapo wewe unajua una shida huyu binti atumjui bora hata mwenyewe anajua kabisa kwamba anajua wazazi wake ila yeye eti hajui wazazi wala nini kwa nini kwetu ni kitu cha kulea watoto yatima Nelson aliongea kwa hasira sana hicho tu imeisha hiyo subiri nifike nitamtoa mimi ndani wala hata usio na wasiwasi siku mbili nitakuwa tayari nimesha timba hapo Tommy alionyesha kumunga mkono kaka yake Walizidi kuongea mengine baadaye kama mipita hayo. Ilifika mida ya lunchi, Lily binti fulani hivi mwenye mashauzi yake alikuwa amekuja hadi chumbani kwa madam akiwa amenuna sana. Lily, kuna nini binti yangu? Madam akamuuliza, "Mom, ndani nampigia Tommy simu apokee, yani toka juzi apokee simu yangu hata sijui kwa nini." Lily aliongea kwa uzuni sana na kuonesha wazi kwamba kweli alikuwa anaumia. Hata sijui Tommy na nini. Yaani muda wote hataki kunielewa hata kidogo sipi ngoja nimpigie kama najua namekuwa kwangu bado mbichi tu yani. Madam akaongea kwa jazba kweli kweli. Mama ongea naye basi. Mwambie kwamba hapo kesi mimi yangu. Ukweli Tommy hakuwa anampenda lile. Ni mapenzi ya makubaliano ya wazazi tu yani wazazi ndio walikuwa wamepatana na sio watoto watoto kulidhia. Ila lile alikuwa akimpenda sana Tommy. 
Alikuwa asiki wala kuona kwa Tommy na uzuri wa Tommy hata wewe msikilizaji ungetamani kabisa. Alikuwa ni kijana fulani hivi mweupe, nyure nyeusi, utafikiri mwarabu fulani hivi. Yaani kifua sasa cha mazoezi kilichokuwa kimejazia kweli kweli. Wanawake wengi walitamani kukumbatiana naye tu sababu ya kifua chake. Madam akachukua simu yake akampigia mwanae Tommy ambaye alikuwa bado yupo hospitali ya kusoma. Wewe, ilikuwa ni sauti ya madam baada ya Tommy kupokea simu yake. Kabla ya maelezo kuongea na Tommy akame dakika, "Mama, najua kwamba umenimisi na nakuja jamani, nakuja Ijumaa." Tommy alizoea kumtania mama yake kwa hiyo kautani fulani vika likuepo. Sija kupia kwa jidi ya hilo hapana. Nataka kukuuliza sababu gani hupokei simu ya mpenzi wako lili. Tommy alihisi kuchomwa kisu kweli. Tommy alikuwa kimchukia sana lili. Yana alikuwa kimuonesha live kabisa kwamba mpendi ila hawezi kumweleza mamake hivyo bila jitete. Ah mama lili sio muelewa. Nimuuliza tu kwamba nipo sehemu ya fujo siwezi kupokea simu yako. Ndio akame kasidika tokea juzi mpaka sasa hivi hajanitafuta tena na na mimi niko busy sana sina muda wa kumtafuta. Basi aishe mpige simu ngemu ya malize. Ila muda huu ni muda wa ranchi. Acha kabisa ale chakula kwanza maana ametumika sana leo. Madama kamuuliza mwanae Tommy, Tommy hakuambishe kwa mamake alikubali yote. Chakula kilicho pale maana chakula kilikuwa kinapikwa pale pale wafanyakazi wakawa wanatumia kama utaki chakula cha pale unaruhusiwa kwenda hotelini kula chakula. Walianza kutumia chakula huko stori za hapa na pale wakamaliza kula mara moja lile akawa ametoka ili akaongea na Tommy. Alimpigia simu ila wapi? Simu ilikuwa ipo bize tu muda wote. Tommy anaongea tu na watu wengine. Nilisona kaelekea ofisini kwa Lili kumjutia hali shemeji yake maana tokea asubuhi hajamuona. Karibu kwa Nelson. Lili alifosi tabasamu. Nelson akagundua kwamba Lili hayupo sawa. Kuna nini Lili? Mbona kama uko sawa? Tommy atakuja kuniua siku moja maana sio kwa haya anonifanyia mimi. Yaani tokea juzi ajapokea simu yangu muda wote ananiandikia ana, tu kwamba yuko bize. Ah, ndio yupo bize kidogo. Hata mimi siongei naye. Anaandaa safari Ijumaa atakuwa anarudi hapa. Nelson akaona bora mdanganye. Lilizo zilikuwa ni habari njema kwa akalifurahi sana. Jamani Tommy wangu, kama bado uzuri upo vile vile au kabadilika hata sijui yani. Lili aliongea kwa mideko. Atakuwa ameshakuwa mzuri zaidi wala tausijali. Atakuwa yupo sawa watu. Nelson akamtia moshe meji yake. Baada ya kama ondoka zake siku hiyo Lili alikuwa amefurahi sana kusikia hivyo. Lili alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya kina Nelson, yanalikuwa ameajiliwa na Madam Mama Nelson. Mana madam na mama ndili walikuwa ni marafiki sana tena sana na ndio maana walikuwa natamani watoto wao waweze kuoana. Jioni basi kafika mimi dada kama anda chakula mezani na kuweka tayari ili wakija waliokuwa kazini basi wale chakula. Basi madam pamoja na Nelson wakawa wamerudi wakawa wamekuta chakula tayari. Walivua nguo na kuoga na baadaye wakawa wamekusanyika wote kula pamoja. Akiwa msabra. Wakati wanakula madam aliona sio mbaya kama akiongelea kuhusu mtendaji tena. Sabra huyo hapa ni mgeni wetu anaitwa Mildredi. Mildredi hapa anaitwa Sabra mtoto wa kangu. Sawa mama nimekuelewa. Mildredi akajibu kwa upole na alivyokuwa mpole mnyekevu hakuwa muongeaji Mildredi. Sura yake yenyewe ilikuwa ya upole tu. Kiasi kwamba Nelson ni moyo wake ukaondoa gudugudu kuona Mildredi alivyokuwa mkarimu. Shangazi, kwa nini Tommy anarudi nini? Ejumaa. Nelson akajibu hata kabla mama ajibu. Simwamini hata kidogo. Madam akaongea. Kwani atakuja? Nelson akamtoa mama yake wasiwasi. Nimemisi, Sabra kaongea huku akiwa na shushia juisi ya orange. Kila mtu amemisi hapa nyumbani. Hata Morina naye pia na Imani ndo kamemisi. Jelisi na kadokeza. Ndio nimemisi pia. Morina naye kama kazia. Mididi hakuwa na cha kuongea zaidi ya kuwasikiliza tu walivyokuwa wanaongea na kujibizana. Sabra alianza kumkagua Mididi ambaye alikuwa yuko busy na kutumia chakula. Kuna watu Mungu kawaumba Jumatatu aise. Sio si tumeumba jum, Ijumaa wakati Mungu anakaribia kupumzika zake. Sabra aliongea moyoni baada tu ya kukagua uzuri wa Mildred. Asante kwa chakula. Madam akaongea alafu akasimama zake na kuondoka chumba ni kwake. Yeye hakuwa na gulofani. Tommy na Nelson ndio walikuwa na lago lofani. Akina Morina na Mildred pamoja na Sabra walikuwa pia wanaenda kwenye nyumba ya chini. Nelson alimaliza kula naye akaelekea kula zake. Nana mbaya mpika chakula. Sabra aliuliza Morina mimi hapa mededa kajibu. Chakula gani cha kishamba shamba hivi? Sabra kaongea kwa kiwa na simama na kwenda zake. Mededa moyo limuuma sana kweli hakupenda alicho kama kifanya Sabra. Uda ada vipi? Anajionaka mzuri wakati hata mbuzi atasuda nzuri kumliko yeye. Mededa kacheka baada maneno ya Morina. Uwemo. Unamtusije mwenzio hivyo? Ah, kana ni sana aka. 
Yaani kadivyo sasa utafikiri viungo havieneni mrini wake. Maana Sabra alikuwa ni mwembamba kweli kweli. Yaishe basi maana sio kwa mitusi hiyo. Midredi alimjamazisha. Walitoa vyombo na kupeleka jikoni wakawa matizia wakawa melekea chumbani kulala. Madam akamfuata Midredi chumbani kwao yeye na Morina. Midredi Inabidi kesho ujiandae ni kupeleke shopping ukarunue nguo maana huna nguo. Mada makamuliza midwede ambali kuwa tayari chumbani. Sama mama, tunakuenda sangapi? Tunakuenda asubui. Ila kama ni kuhusu kuamuka mapema wala tosijari. Wela latu, mda utaka ukume amuka ndo tutakuwa tumekuenda wala tosijari na kuelewa. Hapana mama, nimerela sana leo tu. Ila kesho ni tamuka mapema sana asubui ya tosijari. Haya po, siku mwema, mda li salama. Asan, medina morina uwerejibu kwa pamoja. Madam aliondoka zake kulala pumzisha akili kwanza. Da, si huyu mama, ana roho ya kipekee sana sijawahi kuona. Medele alimweleza Morena, "Usijali ndo alivyo tu. Yupo safi sana. Mbona hapo bado uja, ujaona uzuri wake wewe? Utampenda zaidi hapo." Ah, maisha yangu yamepata mwanga sasa ise. Ambapo siku hii kabisa kuiona katika maisha yangu. Medele aliongea kwa hisia sana. Medele najua una matatizo na umepitia mengi. Japo sijui kama ni matatizo gani la ndo hivyo. Sitaki kabisa ufikirie kuhusu yaliyopita sasa. Asante sana Morena. Basi atimao alilala usiku ulipita kulipambazuka asubuhi mapema Medredi alikuwa ni wa kwanza kuamka. Alideki akawa amesafisha uwanja, alipika chai, akaosha vyombo. Akaweka chai mezani saa moja. Nelson aliamka asubuhi akamkuta Medredi akiwa anaangalia TV. Za asubuhi kaka, Medredi akamwamkia Nelson, "Salama tu. Umeshamka tayari." Nelson alimjibu kwa tabasamu kinyongo kiliondoka kabisa. Ndiyo chai tayari pia. Medredi kama ameongea kwa upole. "Ah, Medredi, uh, saa hizi chai tayari." Ndiyo kaka. "Wow, da, sio na staili tuzo wewe." Watu kama hao ndio ambao mnahitajika kuolewa na watu kama sisi hapa. Nelson akamtania. "Mhm. Mm Ni Medredi aliisha kuguna tu. Baadaye Nelson akamesogea mezani na kuanza kunywa chai. "Njoo tunywe chai basi." Nelson akamuuliza Medredi ambaye alikuwa busy na TV. "Kana Nelson, usijali mimi nitatumia tu sema naipenda sana hii filamu. Sana ni nzuri mno." Medredi akaonyesha kupenda sana filamu ile. Nelson akamwelewa vizuri kabisa akaendelea kutumia chai. Muda kidogo madam akawa ameamka, alivyokuwa ametazama mezana kama Nelson anatumia chai tayari. Kwa nini chai tayari? Mbona mapema? Madam alishangaa maana muda wote kwake chai asubuhi walikuwa wamezoea kunywa kunywa kazini. Ndio mama, yani leo Medredi hakutaka kabisa tunywe chai kazini. Kwa nini Medredi ndo kapika chai? Ndio mama, ni mimi za asubuhi. Medredi akamwamkia mama yake, "Salama mwanangu, Morina" Ajamka tu mpaka sasa hivi bado subiri nikamwamsha. Medeka nuka na kwenda kumwamsha Morena alikuwa bado kalala kabisa. Morena vipi na umo? Medeka kamuuliza baada ya kumwamsha. Sio hata kwa nini nipo hivi aise. Najikuta tunalala sana leo. Pole, amka basi utumie chai. Morena alishtuka. Chai saa hizi saa moja ndo kwanza eh, eh, eh. chai saa hizi ndio. Mbona mapema sana? Ndiyo nimeamka mapema hata usijari. Morena aligundua Medredi sio mvivu kama yeye. Aliamka na kuelekea zake Sebleni kutumia chai. Alikuta Madam Sabrina pamoja na Nelson walikuwa wanatumia chai. Aliwasalimu baada ya kama ajiunga na yeye. Medredi na alifika na kuanza kutumia chai. Sijui kwa nini ila Sabra alichukia kumwona Medredi. Walimaliza kutumia chai. Ah, kajiandae basi Medredi tuondoke. Madam akamkumbusha Medredi. Kwa nini mnaelekea hapa shangazi? Sabra kauliza. Tunaelekea shopping. Medina tuko kununua nguo. Na mimi nitaondoka na ninyi. Maana leo sina class. Hapana leo ni kwa ajili ya Medredi tu peke yake. Madamu aliondoka ili kujiandaa na yeye. Sabra kachukia sana ila Morina alicheka kimoyomoyo maana Sabra ni kielele kweli kweli. Medredi alivaa nguo za Morina na kupendeza sana kutokana na shape yake nzuri alikuwa amevalia suruali na shati tu nzuri iliyokuwa imemkasa wa sawa. Madam naye alikuwa tayari wakawa ametoka pamoja na kuelekea shopping. Dereva Peter alikuwa tayari anawasubiria nje. Walisalimia na baadaye madam akamempa maelekezo kwamba wanaelekea kwenye duka la nguo kufanya shopping. Walifika hadi dukani wakawa wameanza kuchagua nguo, alinua nguo nzuri sana maana alikuwa amemruhusu kuchagua anazozipenda. Asiwe na hofu kabisa. Na kuna nyingine alimchagulia. Alivomaliza kuchagua, alianza kupima moja baada nyingine. Nyumbani alikobaki Morena na Sabra Sabra akamfuata Morena jikoni alipokuwa kipeka chakula cha mchana. Unapeka nini jamani? Sabrina kauliza kwa dharau fulani hivi. Unaruhusiwa kufungua chungu utazame. Morena alimjibu kwa dharau pia. 
Hivyo umedwedi kampa nini shangazi yangu mpaka eti atoke kumpenda sana kiasichi. Mana hata si mwelewe shangazi yangu eti. Yani muda wote ni midwedi, midwedi. Tafikili kwa ni wimbo wa taifa anokuwa na wimba. Sabrina kaunesha kuchukia sana. Sikia, shangazi yako yupo. Subiri ya rudi tamwelezea kwa nino kuna mteta. Si umweda tu muulize kama huja penda na chukifanya. Kuri na chukia, na nitamweleza maana mimi tena nijari hata kidogo. Anamfikiri ya tuyo midwedi na sio mimi tena midwedi. Kachukua na fasi yangu mimi. Morina hakumjibu maana alikuwa na mboa tu. Da, ni memisi Tomi wangu jamani. Eh, uyo Tomi, anabati sana kwa kweli. Anatesa watu miweo, sio wewe tu, sio lili, ni mtangaika sana mwaka huu. Morina li mkejiri sabra. Mana sabra alikuwa na mtakaga sana Tomi sana tokea anze kuishi hapo. Adiwezaka kumpenda Tomi sana. Hakuwa na jari ni binamu yake wa radini. Lili, na mchukia. Jari ndo sababu ya mimi kukatuliwa na Tomi. Sabra, akili ya una wewe. Yani ufikiri kwa mbali ni kakako, mtuto wa shangazi yako. Tena tumbo moja kibisa ni mbabako, yani wewe, ni mjinga sijawe kuona. Morina, uyawe kupenda. Mapezi ni kitu kingine kabisa mina jua, na jua mabinamu wana wanaga tukwe yota hainishitui kabisa yu. Sabra, aliondoka zake maana liona kama Morina hayupo upande wake. Midwedi na madamu ambaye ni mamaki kwa sasa walimaliza kununua nguo bada waka melekea hotelini kwanza kula chakula pamoja. Walikula chakula waka memaliza bada waka merudi nyumbani. Walirudi jioni kabisa maana walikuwa mezunguka sana aliduka za viatu. Midwedi alitua vitu chumbari na kumfuata morina jikoni haka mkosa. Badae haka metoka nje kumtizama uenda alikuwa nafanya kazi nje. Ila haku muona karudi zake ndani na kajitupia kitandani. Muna kidogo morina karudi huku wakiwa anawoga na wasiwasi. Ulikuwa hapi Morina? Usimweleze mtu tafadhali. Sita mweleza mtu weni ambie, nimekutafuta kona zote na nimekukosa. Nilikuwa naenda kukutana mpenzi wangu. Naenda kisilisili sana ila ilutuwa sigundue. Pori sana kwa kweli. Ila mama anashida Morina, unaweza ukao na muaga tu badae. Mnakuenda kukutana. Na ugopa mwaya, mpu tuwechina na uvipi hii. Mdiku kwa melekea. Hayani leo nimeenjoy sana dia. Yani tumezunguka sana di tukaelekea hoteli ni tukatumia chakula bade tukatumerudi. Eh naona, na begi la nguwa menunua. Eh ndiyo ni menunua. Ni menunua nguwa nyingi sana. Fungo utazame. Morina kafungua begi wakaanza kutazama nguo. Yani mix ndo alikuwa menunua kila aina ya nguo. Sema tungu ofupi ndo madam alikuwa pendi hata kidogo. Ila suruwali, dera, kanzu, alinunua kama vyote yani. Atimai juma ilifika siku ambayo Tommy alikuwa meaga tarudi nyumbani. Siku hiyo madam alikuwa mwetezea Midredi kwa mba aende kwenye chumba cha Tommy haka safishe. Midredi hakuwa mbisha kwa melekea chumbani haka na safisha haka pamba vizuri sana na haka mpulizia marashi. Chumba kwa kina nukia vizuri alikuwa mepamba na kila kitu haka kweka katika nafasi yake. Madam alimfuata Midredi chumbani kwa Tommy anapofanya usafi. Alipukilo na marashi mazuri sana. Haka ingia ndani chumbani chumba kilikuwa kimepambo vizuri sana. Haritoa nguo zilizo kuwa ziku kabatini. Hidi ya kafue. Wow, unajua kupamba sana chumba medredi. Hivi nani kakufunza hizi kwanza? Madama wali muhoji kwa kano kagua vizuri chumba hijo. Mbasi waga napenda sana mambo kama hae. Basi, na mimi utakuja kunipambia chumba ni kwangwe. Hata usijari pamba. Mka jianda ya tunakuenda kumpokea Tommy. Tunakuenda ya poti. Medredi ya kauliza kwa tabasamu na kufraya kuona kwa mba leo na ye pia nakuenda kuona ya poti. Vizuri, sio tena kwenye TV. Ndiyo Medredi, leo unakuenda kuona ndege. Mama, sante sana mama angu. Subiri ni kaonge. Medredi akame toka kwa fraa sana na kuenda kuoga. Akamaliza, akame pigia pamba siku hiyo. Alipendeza mno. Alivalia kanzo ambayo ilikuwe meshika vizuri shepulake. Ambayo ilikuwe mejichona vizuri sana. Wee, Medredi alikuwa meumbo jumatatu kama alivu sepaga Sabrina. Siku hiyo nyumba ilikuwe mechangamuka hata pia Sabrina alikuwa mefanya kazi. Aliwasaidia wenzie kazi. Sabra alivu maliza kufanya kaza kaingia bafuni kuoga sikuyo alivu anguo nzuri. Mnali tu, Tome kimona angala ubasi avuti we nae, ila Tome hakuwa na mbuda nae. Okizingatia ni bidamu yake. Gafra lina alikuja. Na hapo ndipo midwedi akame maliza kuva na kutoka sebleni. Kusubili wengine wa malize, baadae waeleke hapo tihata pia deleva pita alikuwa tayari kashafika. Shikamo, midwedi akamsalimia lili ambaye alimtizama kuelewa kama ni nani hapo. We nani? Swali alo uliza lili kamukua za sana Medwedi. Arashindo kupokea sana miangu alafu wetana uliza swali. Medwedi aliona soshida. Medwedi. Akamjibu kiufupi na kuruliza ke chumbani kwa asira. 
Lili alikereka sana akaamua kumfuata madam chumbani kumpea report. Mama, mshezi gani ule? Kiukweli Lili alikuwa na tabia mbaya sana ambayo mda mwingine alikuwa na kera watu sana. Na tena huyo, madam akamefikiria akajua ni Sabra huyo maana hawapata rangi kabisa. Sijui miridiri hata jina lake lenyewe sijarishika vizuri. Akafanya tena midredi. Ananijibu mimi kwa dharau utafikiri kwamba mimi ni mke mwenzake. Anaonesha ni mwenye kiburi sana na mbona anajiandaa kwani anaelekea wapi? Lili mbona midredi mtupoa sana? Anaga shida kabisa. Kwa maana mtetea basi mimi ndo mwenye shida naelewa kwa hiyo anaelekea wapi kwa mfano? Tunakwenda wote? Na yeye pia. Lili alioje kwa mshangao sana mpaka mada makame shindwa kumuelewa. Kwa kuna shida? Mbona unashtuka sana hivyo? Hapana ila aina haja ya kuondoka naye. Kwa nini nani? Ni mwanangu mpya nimeamua kumsaidia nimekuta kwenye magumu Mama lakini sio kila mtu ndo wa kumsaidia sasa basi yule nimejisikia tu kumsaidia hebu toka nje kwanza nivae Kweli madam alikuwa anachukia sana alichokifanya Lili Lili akatoka chumbani na kuamua kumfuata Medredi chumbani kwao Nimekuja kuongea na wewe Medredi akashtuka sana kuongea na mimi Ndiyo. nataka tuongee tena tutayakayo aongea baki tu kwenye hiki chumba sitaki yatoke nje kabisa Lili alitazama mlango wa chumba upo wazi aliwahi haraka sana kufunga ili kama kutatokea mtu wa kuingia wajue haraka. Midili alikuwa bado hajamuelewa mwenzie kabisa. Mbona vile mtu ndo kwanza kabisa anamuona kwa mara ya kwanza ila ala kumpitisha kwenye magumu? Hmm. Msikilizaji ni hivi, toka tumeanza sijakwambia simulizi naitwaje. Simulizi naitwa Midred. She deserves me. Yaani kwamba ana staili kwa wangu. Hii simulizi imetungwa na Melissa Bate Bungu. Huyu pia katunga simulizi yetu iitwayo ukurasa mpya. Veronica binti Fukara. Direkta wa ndio kwenye mama msikilizaji ni katika studio simulizi Bex na ndio kukujuza kinachojili ndani ya simulizi yetu tamu kweli kweli inayokwenda kwa jina Midred. Anastahili kuwa wangu. Lili alipofunga mlango alimkuta Midred kitandani alipokuwa amekaa na msubiria mama yake amalize kuvaa waondoke. Sikia msichana. Sitaki mme wangu akija hapa uanze kujishobokesha kwake yule ni mme wangu na naweza kukutoa hapa muda wote ule nikitaka. Ila kama unataka tuelewane sitaki shobo na mme wangu. Midred kiukweli alikuwa amekosa raha wala hata hakumuelewa Lili hata saa moja yani. Asa dada mimi na huyo mme wako sijui hata kumuona. Namsikia tu hivyo. Sasa hizo shobo nazianzaje kwa mfano? Medele ajitetea. Na wajua ninyi wasichana mkionanga tu mwanaume mzuri mnakuwa mnaanza kuleta shobo shobo na ndio maana nimekukanya mapema sitaki kabisa. Lili akaongea kwa msistizo Medred kwa upole wake ilibidi tu akubali kwa kutikisa kichwa. Lili alitoka zake na kumwachia maswali mengi sana kichwani. Yaani Lili kweli alikuwa ni mwanamke mwenye sura mbaya ndio maana alikuwa ana mashaka sana kila akiona mwanamke mzuri anayejuana na Tommy basi mashaka alikuwa akimjia anafahamu tayari Tommy atampenda huyo mwanamke. Midred alibaki kwa maswali mpaka kama ameshindwa kupata majibu. Morina aliingia chumbani, alipomwona Midred alivyo kwa mependeza katabasamu kwa furaha sana. Aise, unapendeza na kipenzi. Wow, naona jinsi unakwenda kuvunja watu shingo. Morina akaongea kiutani. Kwa nini? Midred akamwaji kinyonge. Kila mtu atatamani kukutazama tu. Hata mara mia. Uoni shingo zitakatika huko. Morina aliongea kiutani ila Midred Hakuwa poa. Lili alikuwa talika mwalibia mwenzake modi. Morina akatambua hamindedi hayupo sawa. Nini shida kipenzi. Mbona hupo sawa. Kundeka ni alibia modi kabisa atakuenda ya poti. Staki tena kuenda. Dada gani uyo. Morina likuwa jampata vizuri. Dada flani hivya mbae mewake ndo uyo siji tomi. Tunanda kumpokea leo. Midida kajibu kiunyonge sana. Tena alionesha kuchukizo sana. Tomi mbona jawa. Hata uwaje na nini soni mbada jawa. Amimika nalizo kamba ni mewake. Atakuwa dili huyo. Morina kacheka sana. Baada ya kama muuliza Medred, "Kwa nini kakufanyaje?" Medred alimwadithia kila kitu Morina hakupendezwa na alicho kwa amekifanya dili. Alitamani hata kumuelezea mada hii tabia yake. Sikia, hapa kwenye hii nyumba kuna visanga sana. Unamuona Sabra na huyo na wale kwa Libya Modi wanachukiana kisa huyo Tommy huyo. Kwa nini? Wote wanamtaka huyo Tommy. He, wewe hadi Sabra binamu yake? Medred akashtuka sana kusikia hivyo. Acha Medred. Yaani hapa kwenye nyumba kuna visanga sasa cha kushangaza sio Sabla sio Lili. Wote hawapendwi na Tommy wala hana muda nao kabisa. Ila Lili anaunguza kuongea kwa Tommy na akamsikia kwa sababu wazazi ndio ambao wamekubaliana kwamba waone ila Tommy hamtaki kabisa dia takidogo. Sasa mbona kanieleza kwamba ni mke wake? 
kupitishwa tu. Anakutisha bure ule ms. Daise, yani Morina alikuwa kajali wa mdomo aise. Ni muongeaji alafu alikuwa ni mtu ambaye hatakagi mizaa. Ukimletea kibuli anakuonesha cha zaidi yako ewe. Asi takuja nitishe mi Morina. Eh? Midwedi si kufichi kipenzi. Kwedwe ni mrembo sana kweru mejali wa. Hapo anaugopa labda Tommy anaweza kutokea kupenda. Ndwa ufi yaki kubu hapo. Midwedi hakujibu kitu tena alikuwa meshika mashafu yake tuko uzuni. Haka kumbuka hata kwenye ile dangulo alikuwa kipata wateja wengi sana kutokana na sura yake mpaka akafikia atua ya kupendwa sana masijei. Basi atimaye madamu alikuwa mbaliza kuvaa na kupigia pamba yake alikuja kumuita medredi kwa jidi ya safari. Wow medredi umependeza sana. Madamu haka mueleza wakata ya kwa nafika sebele na lipu kwa sabra. Nelisona lili, lili aliumia moyoni sana na ye haka wameisi uenda medredi ameletua kwa sababu na siyo tuwete kumsaidia mtu. Asante mama, hata umependeza sana mama angu. Medredi alijibu kwa tabasamu ya mvuto na haibu pia. Asante pia, tunaweza kuondoka sasa. Walinuka na safari kwa imeanza kuwelekea moja kwa moja airport kumpokea mtoto wake mpendwa sana. Japo na Edison anapendwa sana ila sio kama Tommy. Njani lili hakuacha kujishaua na kumuumiza mwenzie sabra. Mama Tommy anarudi. Nahitaji ndoa sasa mama. Lili alikuwa anongeka tabasamu na furaha kubwa yani alikuwa na furaha sana siku hiyo japo moyo wake ulikuwa ukiumia kila kimona midred alivyokuwa mzuri. Alikuwa anajua tu huyu atakuja kumchukua Tommy tu. Usijari ila Nelson akioa ndo Tommy anaoa sasa. Madamu alimpa jibu la kumvunja moyo lili. Lili alijikuta ikiwa anakaa kimya kuendea kuongea tena. Ila usijarishe mwangu, nataka kuwa suni vinaoa. Hebu fanya haraka basi mimi niolewe na Tommy wangu. Tumetoka mbali sana tutokea bado watoto wadogo mpaka sasa hivi tumekuwa watu wazima na akili zetu timamu. Hakuna aliye mjibu. Sabra muda wote alikuwa anamtazama lili kwa hasira kubwa sana, yani hata wao wawili inipaka na panya. Awapatanaki kabisa hata kidogo lili uwaga hajui sababu ya yeye kuchukiwa ila sababu ni vile tu sabra anamtaka tome ila lili ndo chaguo la familia. Basi wakawa mwasili ya poti wakawa nasubilia ndege kudema. Kama nusa ndege ikawa medema na watu wakawa meanza kushuka. Ilibidu wa msubili tome sasa. Wakati wapo kule juu kwa kutazama ndege midi dele kwa meona wenzake wakona fraya bada ya kumuona kijana moja mrefu kabisa maupe kifuwa mejazia. Alikuwa mevalia suruali ya jeans ya bru. Kwa juu alikuwa mevalia single ni nyeupe. Alafu kaweka shati juu na kufungua vishikizo vya shati. Yani kifua kilikuwa kinaonekanika vizuri kilivuka mejazia. Kiufupi alikuwa ni kama marabu. Walishuka chini na kuelekea kumpokea sasa maana walikuwa kwa juu kutazama atakavyo kwa meshuka kwa jendege ili waende kumpokea sasa. Walishuka na kumsubilia badada kwa kama kumi na tano hivi. Aitoka kwenye mlango huku akiwa na begi mgongoni, begi jingine mkononi. Kweli alikuwa ni mzuri ya posa midwedi akaelewa kwa nini walikuwa na mlilewa na wake. Kwa uzuli uo, aise lazima udate. Lila livomona kashindo kujizuya alimfuata na kumkumbatia ila tome ya kuonesha supporti kwa kumbatio ilo. Mekono yake libaki tu hivo, ya ni moja kashika begi languo na mkono mgini alikuwa kawika wachia tu. Lili hai kumishitu hata kidogo ya ni, akandilea kuongea, I missed. Yu, aliku mbali mekumisi. Lili aliongea huku wakiwa na mwachia. Thanks. Akimunisha sante. Tomi alijibu kimkato hapo hapo midredi akaelewa huyu. Lili hape ndu yata kidogo. Mpenzi wake. Anamjibu kiufupi tu. Alivyo mwachia madam na ya ambaye likuwa ni mama haki alikuenda na kumkumbatia. Tomi alionesha kufrai sana. Mama ni mekumisa na kipenzi changu. Tomi kaungia kwa isi ya kari sana. Hata mipia mwanangu. Bora umerudi. Njeleso na ya alimfuata kuchukua muda. Wakamaliza kukumbatia na pale na kukalibishana. Sabra sasa alipoka mkumbatia. Wehe, hakuta kumuachia hadi lili akaona wivu. Basi madamu akaona wacha mtambulisha midredi kwa Tommy sasa. Tommy alipo tizama pembe ni tuwa kamona midredi alia kuwa anawatizama Tommy alitabasamu. Ila hakujua kama midredi kwa pamoja na familia yake. Alitokea kufutiwa nae kabisa. Alitaka kumfuata jepo kuongea nae mamake hakuelewa kitu akamua kumshika mkono. Unakuenda api wewe. Mamana ya kamutizia um, <laughs> Hapana Tommy alunisha kupagawa Embo subili basini kutambulishe Madamu alimuita midredi mala moja ambali kwa kama mjitenga nao Midredi alivyo kuwa akisogea ndo jinsi Tommy alivu kwa nazidi kuona uzuri wake Vizuri yani Tommy hapo Moyoni mwake akajisemea mwenyewe She deserves me Yani kwamba ananistahili Anastahili kwa wangu Huku wakiona mkagua vizuri na kanzu Ilivyo kwa memkaa vizuri shape nini Aise 
alitokea kupenda siku hiyo hiyo. Eh hey, bana This is mid ready. She deserves me. Yaani kwamba huyu ananistahili, anastahili kwa wangu. Ilikuwaje mpaka kastahili kwa wake au ikawaje? Tuendelee kufuatia msikilizaji mkasa huu. Kwa mapenzi, ananistahili. Uzuri wa mchana sana Tommy kweli alitokea kumpenda sana Mildred. Ila moyo wake ukao una mashaka isije kuwa ni ndugu yake maana mama yake ni ana wa ndugu chungu nzima. Oh my goodness. Hebu naomba asiwe ndugu yangu yule dada jamani maana hata sijui naweza nikafanyaje maana moyo wangu umempokea kweli jamani. Toma akazidi kumwomba Mungu kimoyo moyo. Mideda kafika hadi walipokuwa maana alikuwa amejitenga na Tommy kutokana na onyo aliyokuwa amepewa na Lili wakati wapo nyumbani. Ukizingatia Lili alikuwa ni mkubwa kwa Mildred, alikuwa anatakiwa kumheshimu Lili tu. Tommy anaitwa Mildred, ndio mgeni ambaye tupo naye nyumbani na sisi sote ni familia moja. Haina haja ya kuanza kuelezea hili swala. Mildred ni binti tu, ndio kama nimemsaidia baada ya kumkuta kwenye matatizo. Mengine nitakuelezea nyumbani kwa hiyo ni kama dada yako tu. Mildred hutaka kwa Tommy. Bas Tommy alinyosha mkono wake kwa ajili ya kuweza kumsalimia Mildred alama ya kumpokea kwa roho safi kabisa. Akasau ya kuwa alikuwa amesema kwamba akifika tu atamtoa kwao. Alijikuta akiwa anachukua muda mrefu kushika mkono wa Mildred kiasi kwamba Lili akaboeka sana. Basi natosha sa Tommy jamani tuondoke. Lili aliongea kimasiara ila moyoni alikuwa naumia. Alimfuata Tommy na kumshika kwenye mkono wake akamtoa hapo. Wakati wanatoka Lili na Tommy, Mildred aliona sio poa Tommy kuendelea kuchukua tu lile begi la mgongoni wakati huo Sabra alikuwa tayari. Kasha chukua begi la nguo huku akiwa analikokota. Kaka Tommy, Mildred akamuita kwa sauti ya upole Tommy pamoja na Lili wakageuka nyuma na kumsikia Mildred akiwa anataka kusema nini. Mildred akawasogelea na kushika lile begi. Leta nikusaidie kaka yangu. Umechoka na safari kwa hiyo sio poa kama tusipo kusaidia hilo begi. Lili aliona kama vile anakosolewa na Mildred yani alikuwa na isi Mildred anamtupia fumbo eti kwa nini asimsaidie. Lili alichukia kaona bora akataze Mildred aliyekuwa tayari kasha, kasha toa begi begani kwa Tommy maana alikuwa kabeba begi upande mmoja. Wala tausijaliacha mimi mke wake nitalichukua eh. Huku Lili akiwa anachukua begi na kumkata Mildred jicho mbaya kweli kweli. Sabra aligundua kuwa tayari wivu unamtesa. Basi Mildred hakuwa na shida yote ile alikubali kuachia kila kitu maana yeye ni amesaidiwa tu hapo hana lolote lile. Kwa hiyo hawezi kumpinga lile. Walifika kwenye gari wakaingia wote huku Lili na mpenzi wake Tommy wakiwa wamekaa siti ya nyuma kwa mbele Mildred na Peter Deleva. Siti ya katikati alikaa Madam na Sabra. Nelson alikuwa amekaa pia karibu na mama yake. Lili akuacha kuongea na Tommy. Tommy ni kumi sana mpenzi wangu. Kweli, tumakamuliza huko akiwa busy na simu yake hakuwa anamtaka lile kabisa. Ndio, yani uraisi na kudanganya. Hebu muulize mama basi, aliongea kwa mideko. Basi natosha. Na kuamini hataweza kunidanganya. Sabra sasa alikuwa amevimba utafikiri kitumbua kilicho kimekosa mafuta. Yani Tommy utasema hujaniona? Sabra kauliza akiwa serious kabisa na kuwa na kipenzi. Hebu naambie, hujaribu kweli? Tommy akamtania, si ya kumisi. Alijibu shortcut. Umekasirika? Ndio maana, yani unijali hata kidogo, na kinaje kukasirika. Na kuwa na jamani, nasubiri tufike zetu nyumbani kule tutaongea tu mke wangu, sawa? Tommy akamtania tena ila Lili akachukulia serious. Kwa hiyo mimi sio mke wako. Lili alimuuliza akiwa na maanisha kweli. Jamani, mnanisumbua kichwa. Hizi kelele nitazimalizia nyumbani. Madam aliona utadona muuzi kabisa. Japo yale kama chukulia ni utani ila kiukweli Lili alikuwa na moyo wa wivu sana na hasira na kila kitu kwake yeye alikuwa na mind sana Sabra nani vuko maitwa mke wangu na Tommy wewe moyo wake ulifurahi sana alitamani iwe kweli kabisa siku moja we mke wa Tommy kila ndio hivyo tena ni wabinamu hawa hawezi haiwezi kwa kweli Safari kaendelea huku ukimi wake umetawala Lili alikuwa ameegamia bega la Tommy ambaye alikuwa hana muda naye yani alikuwa yupo busy ana chat na marafiki zake tu aliyokuwa amewaacha huko Australia kuna kitu Tommy alikumbuka ikabidi amuulize kaka yake. Kaka, hujamuuliza Joseph kama narudi leo? Hapana sijamweleza, si umpigie tu simu mweleze. Jadi sana kamjibu. Bado tume namba Australia, basi hebu mpigie simu mweleze kwamba tukutane nyumbani, kwamba tunakuja. Jadi sana kapigie simu kwa Johnson. Iliita kwa muda ikapokelewa na akamemuelezea Johnson kwamba rafiki yake alikuwa amewasili sasa hivyo ndo wanatoka airport kwa hiyo afike nyumbani haraka. 
Hatimaye alifika nyumbani. Alivosikia tu uliwa gara katoka ndani kwa furaha akajua kabisa Tommy amerudi nyumbani. Alifurahi sana na kutoka haraka nje kwenda kuwapokea. Walishuka ukulila kaka mganda mkono Tommy. Hakuwa nataka kumwachia. Muda wote Tommy alikuwa akimtizama Mildred kwa macho ya wiziwizi. Hakutaka kabisa Mildred agundue hilo. Ebu niachie kwanza ni tulia lile. Tommy akaonesha kuchukizwa na alivyokuwa anafanya lile. Tommy wewe ni wangu eti ujue. Morina alivyo kwa mwona Tommy akamfuata kwa mbwembwe na kumkumbatia. Hapo nipo Tommy alitoa mkono wake kwa ridi na kuweza kumkumbatia Morina. Morina nimekumisi sana. Yaro kizingatia chakula chako nimekimisi hatari. Tommy aliongea kwa tabasamu ambayo alikuwa na haja kumuonesha limpezu wake na lili alikumbuka vizuli haja muambia hata kwa maka I miss you ila Tommy kamueleza Morina kiuraisi tu alibaki akiwa na umia mwere tu. Ka Tommy mimindon aswa nimekumisi sana kakangu. Basi waliongea mengi sana huku akiwa naingia ndani. Tommy ilibidi auge kwanza baadaye ndo aje kutumia chakula maana chakula kilikuwa tayari mezani. Alikaa chumba kwake ambapo palikuwa pamependeza zaidi chumba kilikuwa kinanukia vizuri sana. Alitamani kujua aliyokuwa ameandaa kile chumba. Yaani kila kitu kilikuwa kipo katika nafasi yake. Alifurahi sana. Aliingia bafuni na kutaka kuoga ila bahati mbaya bomba la bafuni kwake lilikuwa liki alitumiki tena. Siku nyingi ilikuwa haitumii kwa hiyo ilikuwa imefanya maji yasiweze kutoka. Wakati na toka bafuni alikutana na Mildred akiwa amemletea begi zake chumbani. Tommy alishtuka kumuona hadi mapigo ya moyo wake akana mwenda mbio mbio. Tommy mwenyewe hakujielewa kabisa. Alikuwa ameshinda kuona nini ambacho kimemkuta ghafla tu na ametokea kumpenda Mildred. Mildred aliachia begi zile pale na kutaka kutoka chumbani mara moja lili naye. Sasije na kumkuta mle. I say ile anapiga hatua tu alistopishwa na Tommy. Mildred. Chumbani kwangu maji yamekata kwa hiyo unaweza kanielekeza chumbani kwako nikapate kuoga. Mildred aliona sana ni majaribu. Akajisema moyoni, huyu anataka lili anitoe macho nini? A mimi sina chumba bado nalala na Morena. Kwa nini mbona nyumba ni kubwa hii? Mara baada ya nitakuwa na chumba changu baada ya mwezi maana kunatakiwa kuandaliwa na kununua baadhi ya vitu kama kitanda na mengine. Oh, sabas, nakuja chumbani kwenu nikaoge. Mildredi alitoka zake chumbani kwa Tommy, huku Tommy naye alikuwa yuko nyuma yake. Lili alivyokuwa ameona situation ile alichukia sana kupenda, alisi Mildredi kaanza kujipendekeza kwa mpenzi wake. Mbona hujaoga sa Tommy? Ah, mambafu ni kwangu bomba litoe maji. Naenda kuoga chumbani kwa kina Morina basi. Kwa hiyo chumbani kwa Nelson ni hakuna maji au? Lili alimwoji na kuonyesha kwamba alikuwa hajapenda kwa nini chumbani kwa Morina? Kanalison kaelekea kazini na chumba chake kafunga. Wacha basi mimi nikaoge chumbani kwa mama. Tommy alielewa wivu ulikuwa namtesa sana lili. Akaona bora mlidhishe tu. Akaelekea chumbani kwa mama yake akaoga baadaye akamrudi chumbani kwake kuvaa. Aludi sebleni kupata chakula sasa walikuwa wanakula chakula kwa pamoja huku stories hapa na pale zikiendelea. Mama nani alikuwa amefanya usafi chumbani kwangu? Medredi madam akamjibu. Ulisemea upambaji wa nyumba. Tommy akamuuliza kiutani. Kwa nini? Lili alijibu hata bado Medredi alikuwa ameulizwa kujibu. Hakuna sema tu I say anajua kupamba chumba jamani. Kwa nini wanafana hata kujua kusoma kweli? Lili alianza kumkejeli. Ndio kitu pekee ambacho Tommy alikuwa akitaki kutoka kwa Lili kwanza dharau. Alikuwa akiona wengine wote sio watu yetu ndio mtu. Yaani kashifa zake zilikuwa zinamboa sana Tommy. Tommy alimkata jicho mbaya sana mpaka kaisi kakosea. Hata madam hakupendezwa kabisa na hali yake. Morina sasa ndo aliyekuwa ameumia zaidi maana alijikuta kumpenda sana Mildred. Esamani sana naona Tommy au menelewa vibaya tu sikuwa na maana mbaya kweli naulizia tu yani. Lili alijifanya kutokuwa na hatia. Tommy aliweka kijiko mezani baada akawa ameanza kuongea ili kumjibu Lili sasa. Eh bana e, alimjibu nini Lili? Alimwambia kitu gani? Hii simulizi na kwenda kwa Mildred anastahili kuwa wangu. Imetungwa na Melissa Bati Bungu. Wewe ndada kutoka pande za Malawi huko. Tunaendelea simulizi yetu msikilizaji. Hizi tabia zako usitakagi. Mbona kosa ni zamu sana wewe mwanamke? Yaani ujui kipi cha kuongea muda wote naongea tu kama vile umeacha kionyo chako kitandani? Tommy aliboeka sana hivyo akaongea kwa hasira. Kato mtafadhali mtu kuongea ukweli kwani amekosea ni labda. Anaongea kile moyo unataka sijaona kibaya hapo. Mideda kama mtetea lili. Tommy naye aliishia kumtazama Mideda kashindwa kumuelewa. Wanamsema lili aliyekuwa amekosea ila bado anamtetea mkosaji. Lili alikasirika sana na kuona Mideda kama ni kikwazo kwa mapenzi yake. Mama, eti nimekosea? Lili akamuliza madam kana kwamba hakuwa natia yote kweli. 
Kabla muda mmoja kumjibu Lily, Johnson alikuwa ameingia ndani huko akiwa na furaha kubwa sana kumuona rafiki yake kipenzi Tommy. Alisema kumkumbatia, "Walifurahi sana kukutana baada ya mwaka mzima tena." Furaha ilikuwa kubwa sana. Tommy alikuwa anatamani sana kuongea na Johnson kuna kitu kilikuwa kimemkaba kooni alikuwa anatamani kuongea na rafiki yake Johnson huenda kumsaidia. Walifika chumbani Tommy alikuwa amekaa kitandani Johnson alikaa kwenye sofa huku wakiangaliana. Tommy, kuna usalama kweli? Tommy alishia pumzi nzito baadaye akametulia kwanza na kufikiria mara mbili mbili kwanza kabla hajaongea. Tommy, uko poa kweli? Au lile amekosea tena maana yule chimejangwa sedu? Eh. Hmm. Johnson hakutaka kumaliza usemi wake kwa kweli Lily alikuwa na tabia chafu sana. Johnson, wala sio hata yeye sema tu na yeye ameniboa sana yeye mda somo refu ila sio mada yetu hiyo. Wacha tunikwambie kwanza mada ni nini. Yaani Johnson tayari nimeshampata sasa bado ni staili. Usiniambie kama bado Lily hujampokea kwenye moyo wako tu na unataka kumcheat. Haki kweli Lily sio type yangu. Kiufupi sina hisia naye yote ile. Imagine tokea wazazi wa kubaliana kwamba tuwe wapenzi ni mwaka wa pili sasa hivi na sijawahi hata kumgusa. Eti nifanyane mapenzi? Aha. Acha kunitania bwana. Yaani unamaanisha kwamba hujawahi kufanya chochote kana lili? Sijawahi kweli. Ila nampenda midredi. Nimetokea kumpenda sana tena ghafla leo leo tu yani. Ndio nimemwona nikampenda yani hapa. Nahisi kabisa moyo wangu unauma yani nampataje kwanza? Ukizingatia mama kasema kwamba tumchulie kama dada yetu na sio mfanya kazi. Medredi kwanza ndo nani? Ndio yule binti aliyekuwa yuko pale mgeni hivi sijawahi kumuona. Eh ndio huyo huyo. Jana nimeuteka moyo wangu sana ise. Yaani kuna muda natamani hata kumweleza ukweli hata hadharani yani. Tommy alionesha wazi kumpenda sana Medredi. Ndio kazi ipo Tommy. Yaani mimi mwanzio najua kwamba unampenda lili ila vipi akigundua kama unamtaka Medredi? Vipi mama yako naye akigundua unamtaka Medredi? Kumbuka lili ni chagula wazazi wako. Nikimaanisha kama mama yako pamoja na wazazi wake lili. Tommy alishika kichwa chake alama ya kuwa alikuwa ameishiwa kabisa ajua atafanya nini maana achoka akili. Pole sana rafiki yangu Tommy. Bila usijali everything will be okay. Ah usimind sana. Ila miki upande wangu kama utaweza kufosi moyo kumpenda lili wewe fosi tu moyo yani. Alinisha wa idea ila nikashindwa kabisa imagine ya kamili sio rahisi. Waliongea mengi sana muda huo hatimaye Johnson akawa ameaga na kuondoka zake. Ndio sana alikuwa amefika na kumkuta Tommy yupo chumbani amelala tu chadi kitandani. Baby mbona kama na wazo mengi hivyo? Nelson kaka kaka mmoja. Tommy akainuka na kusema kabisa huko akiwa amechoka akili na moyo. Kaka sipo sawa. Nini shida mdogo wangu naambie? Yaani kama naisi vile hutonielewa bora tu niache tu uenda ukanisi vibaya. Hapana siwezi kabisa mdogo wangu. Naambie. Nelson akawa amemsogelea mdogo wake aliyekuwa amekaa kitandani. Kaka nampenda Mildredi. Tommy aliongea kwa hisia kali sana. Kabisa. Aliashiria wazi kwamba nampenda kweli. Nelson alishtuka kusikia hivyo yani alikuwa na hisia vizuri. Unasemaje Tommy? Nampenda Mildredi siwezi kuficha bro. Leo nimemwona nikaona anifaa kweli yani. She deserves me lil. Akimshika kwamba anifaa kweli kweli. Nelson alipagawa kabisa kama ameshindwa kumwelewa mdogo wake. E vipi kuhusu lili? Tommy. Wala sina mda naye. Najua najua fika kwamba simtaki. Nishawahi kumweleza mara kadhaa kwamba simpendi na mtafute mpenzi wake mwingine. Mimi sasa kabisa kwa naye. Ndogo wangu wembe achana nayo mawazo. Utajutia ujue. Ameo yeye kujutia pindi ukipenda. Labda yule nitakaye kwa nimempenda, aniumize ndo nitajutia. Hivi nikuulize swali. Kwa nini lili ana kasoro gani? Kasoro za lili Unazijua cha kwanza lili ana sura mbaya. Tabia mbaya. Sijui nimpende lipi labda tatu sina hisia naye hata chembe. Nikiwa nani tamani atoke haraka tu yani. Hivyo kweli nikimwoa uone kama nitakuwa na, na, na muumiza bure. Ndugu wangu, hebu fanya maamuzi sahihi. Siwezi kukupinga ila kuwa makini sana. Sawa. Tena kumbuka ulikuwa umeniaidi kumtoa yule binti aliyekuwa ametana mama hapa. Kwanza iko wapi? Unajishaua eh? Aliyeuteka moyo wako leo ndo yeye. Nelson alimaanisha Mildred hapo ndipo Tommy akacheka kabisa na kuona hadi zingine bara. Sio za kuahidi kabisa yani. Sasa naanzaje kumtoa Mildred nilivyokuwa nimempenda sasa acha kuchezea bana. Tommy aliongea kiutani kwa kuwa tabasamu. Kwa hiyo ndio utimiza hadi kakika mtania. Ah siwezi kaka. Hiyo mimi nimeivunja hiyo. Nimeshaaga mashindano. <laughs> Chumbani kwa madam akiwa na lili. Lili, 
Isiyapende tabia yako kwa kweli. Kwa nini unakuwa au una usalama wa kidogo? Madama kaonesha kukasilishwa na maneno ya lili, muda ule wako anatumia chakula. Mama, sikujua kama nitakubwa kweli na mbona unisamaa. Niliongea tu kwa nia nzuri tu japo mmenielewa vibaya. Lili akamjitetea. Yaishe, sikujua usifanye hivyo tena. Mimi ya kupenda kabisa. Mama anajua Tommy anipendi kabisa na nafusi mapenzi kwake ila nitafanyaje wakati nampenda. Madam akamshukia Lili karibu na kumshika mikono yake. Mwanangu, tabia mwanamke ndo humvuta mwanaume. Jitahidi sana tabia zako zimvute Tommy. Wanaume ni kama watoto. Kipenzi, jitahidi sana kwa hilo. Utaona mdogo mdogo Tommy anakuja kwako. Nimekuelewa mama, nataka kwenda nyumbani subiri basi nikamwage Tommy. Lili alipanda ngazi na kuelekea chumbani kwa Tommy ili akamwage. Aliingia chumbani kwa hofu huku akijua kuwa Tommy alikuwa amechukia kwa kitendo kile alichokuwa amekifanya. Basi Midred naye alifika jikoni akiwa na nguo alizokuwa amepeleka asubuhi azifue nguo za Tommy. Morina, nisaidie kupeleka hizi nguo chumbani kwa Katomi. Midred akawa ameomba Morina ambaye alikuwa akiosha vyombo. Uone kwamba na kazi. Nenda basi kuna nini? Na muogopa Lili asije kabisa kaniua kisa Tommy. Ah hilo ndilo ambalo unaogopa. Nilikuwa nataka kukusaidia hilo ndilo unaogopa. Nilikuwa nataka kusaidia na badili mawazo. Peleka hizo nguo Lili. Kasha ondoka tayari. Midred kwa anaacha apeleke. Alipanda kwenye ngazi na kuelekea chumbani kwa Tommy. Alikuwa mwenye hofu sana moyoni mwake, alikuwa anaogopa. Sikio Midred aliona kama vile ni siku ya mkosi kwake. Alifika mlangoni akamebisha mlango na Tommy alikuwa amekwenda kufungua mlango. Ka Tommy ngo hizi hapa, aliongea kwa aibu. Maana Tommy alikuwa amevalia kipensi tu. Iingia ndani, sidi kwenye kabati maana wewe naona kipaji chako dia. Tommy aliongea kwa tabasamu. Lili alikuwa anatamani kujizika alipokuwa. Alikuwa amekaa kwenye kitanda ile Midred anaingia tu ndani. Wahe, macho kwa macho na Lili alitamani kujizika mzima kabisa. Alishtuka sana na kuangusha nguo chini. Tommy alishindwa kumuelewa. Hey. Ninjana. <laughs> Basi bwana, Lili kama ametamani kujizika unaambiwa. Midred na nini? Mbona mshtuko wa ghafla hivyo? Tommy alishindwa kumuelewa. Hapana, naomba niondoke tu. Weka mwenyewe tu Tommy kaka katika Tommy. Nini Midred mbona uoga? Tommy akazidi kumhoji maana hakuelewa kitu kabisa. Kabla hajamjibu Lili kama nyanyuka na kumfuata Midred aliyekuwa ameganda. Asante sana Midreli kwa nguo. Wacha nitaziweka tu mwenyewe kabatini kwa mume wangu. Eh maana kabati la mume wangu mimi peke ndo ambaye nastahili kuligusa. Lili aliongea kwa dharau fulani hivi. Bali mwenye hata robo ya hasira hakuwa nayo kabisa. Kaondoka zake bila hata kujali na kumfuata Morena chumbani kwao kwa 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 sana. Unacheka nini? Ah kilicho nikuta wewe siwezi kwenda tena chumbani kwa Katomi ese tena hata iweje. Kumetokea nini tena kwa nini? Yaani naingia tu chumbani macho kwa macho na Lili. Wewe uoga ulinitawala nikashindwa kuongea mwenzio hata ku move nika nimeshindwa dia. Mke wa mume sasa si akainuka pale na kuanza kunifuata eti oh leta hizo nguo nitaweka kabatini mwenyewe maana kabati la mume wangu alistahili kugusa na mtu yeyote yule. <laughs> Midredi aliongea kwa nafuatisha na pose alizokuwa akizifanya wakati akiwa anaongea naye. Morina alicheka maana Midredi alivyokuwa akifuatilia sauti ya Lili ilimfanya cheki kweli kweli. Nikwambia kitu dia Watu wa sura mpofu waga wanakuwa na wivu sana alafu waga jamenegi kwa, kwa wapenzi wao maana wanajuaga fika kwamba wanaweza kuachika muda wote ule. Midred na Molina liangua kicheko mpaka Lili aliyekuwa akitoka chumbani kwa Tommy kuelekea nje alikuwa amesikia akajua kwamba alikuwa na sehemu tu maana Midred lazima angebuelezea tu Molina shosti yake. Aliumia moyoni akajiona kama ana bahati. Alisimama huko akiwa na msubiri Tommy maana alimwahidi kwamba Tampeleka nyumbani kwao tayari ilikuwa ni usiku wa sambili. Shem, ndio unaondoka sasa? Nelson akamhoji huku akiwa anaelekea kwenye friji na kuchukua maji ya kunywa. Ndio Shem, tuna na kesho. Kwa sababu nitakuwa nenda kupumziki kwanza akili ikae sawa. Unaenda peke yako? Hapana namsubiria Tommy anipeleke nyumbani. Tommy naye alifika na kumuelezea lili waondoke. Tommy, kwa makini na Shem wangu, nisimkute baadhi. Nelson alimtania ilikuwa kumweka mdogo wake karibu sana na lili ili basi tu moyo wake umpokee lili ila Tommy hata chembe za hisia hazikuwa kwa Lili. Usia likakani kwa makeni. Alijibu kikawaida tu hakupenda kauli ya kaka yake. Eh tuondoke basi Lili. Tommy alimshtua maana Lili alijikuta akiwa anatamani kubaki pale kumsikiliza Nelson maana mnaote Nelson ndo mtetezi wake. Walitoka Tommy akawa ingia kwenye gari Lili akawa kwamba atamfunguliwa mlango japo wa gari ila Tommy 
alikuwa tayari kashaingia na namsubiri lile ndani. Kwa kweli lile alikuwa ameumia sana akabaki akiwa ameganda tu mlangoni. Lile, usiku saa hizi unatakiwa uende nyumbani sasa mbona umeganda hapo? Ili akujibu kitu zaidi tu akafungua mlango mwenye akameingia ndani. Lile fikiria sana au huyo Tommy tayari ana mtu wake, ilibidi amuombe simu Tommy. Nataji simu yangu. Lili alimuomba kwa uzoni. Chukua hii hapa. Huko akiwa anatoa mfuko na kumkabidhi. Toa password. Simu yangu haina password. Kwa Lili alivyokuwa amepandisha tu juu simu ikawa imefunguka, aliingia kwenye WhatsApp akaanza kukagua wapi? Akukuta dalili za hata kuchitiwa hata kidogo. Da, sasa hakuamini. Alianza kukagua simu akakuta alivyokuwa amesaviwa Mungu tu ndio ambaye anajua yani. Alikuwa amesaviwa Lili classmate. <laughs> yaani ni mwanafunzi mwenzangu ana darasa moja. Lili moyo ulikuwa na muuma, yeye ana msevu my heart, my nini siyo hatibiti ila Tommy kamsevu tu eti classmate. Yaani wanafunzi mwenzangu kwa darasa moja. Tommy nini? Lili alikuwa amehoji kwa mshangao utafikiri kakuta message za mwanamke za wanawake wengine. Lili sidhani kama eti nilishawahi kukuchiti japo sina hisia na wewe na kuheshimu siwezi kucheti. Tommy akaongea kwa akiwa busy na kutembeza gari. Mimi siongelee hilo. Utazama kwanza hapa kwanza kwenye simu. Lili kama mpa simu Tommy, Tommy akamepokea mara moja na kutazama ila hakuelewa kitu. Ni nini lili? Sina mbako hizi hapa lakini oh. Ndio, hujaona kosa hapo labda. Lili alimwoji Tommy na kweli Tommy alikuwa hajaelewa hata kitu yani. Sijakuelewa lili. Unanisevu unanisevu je hivyo mimi? Oh, kumbe anikazani mengine ya muhimu kumbe ni jina tu. Ndio naumia, mimi unajua nimekusevu je? Asitaki kujua. Basi naomba badilio jina wewe kwa unataka wewe. Tommy aliona acha tu basi amlizishe lili. Lakafurahi sana kama ichukua simu na kusevu my lovely wife. <laughs> yaani mke wangu mpendwa, jamani kasevu kama nilivyo msevu mke wangu mimi jamani. Namaanisha mimi director wewe ni yeye nimemsema mke wangu my lovely wife. Basi Tommy akawa amechukua simu hata kuangalia jina hakuangalia kutaka kuangalia maana angeumia tu kule. Kimya kilitawala hatimaye kama amefika kwao na lili eh, alikuwa ameingia hadi upangoni Tommy akamepaki gari. Baadaye wakawa ameingia ndani Tommy akametamani kuwasalimia wazazi wake na Lili ili wafahamu kwamba alikuwa amefika salama. Waliingia ndani mama na baba Lili walikuwa wako ndani walikuwa na ana watch movie the blend. Walimpokea kwa furaha sana mkoo wao. Nilifikiri utalala huko huko tu. Mama Lili akawa ameongea, "Hapana mama siwezi kulala huko ningekuaga au ningekuwa nimekuandikia kama ningekuwa nalala huko." Poa ina shida. Naona furaha yako imerudi sasa hivi. Tome vipi za safari? Apoa tu mama niko sawa kabisa na mshukuru Allah. Kabisa niko fresh. Tome, kijana wangu vipi habari za shule na mengine huko? Baba Lili akawa amehoji. Asalama tu baba. Masomo nimemaliza kwa hiyo. Nitarejea kuanza kazi hivi karibuni. Ndio, sawa kijana wangu. Kila la heli. Asante baba, mimi naacha kwanza kidogo. Apoa apo, apo usikume mama. Asante baba, Lili, usikume mama. Asante mme wangu. Lili akajibu kwa tabasamu. Tommy akarudi zake nyumbani na kwenda kulala japo muda wote suda Madrid ilikuwa ikimjia hadi usingizini nilikuwa na muota. Muda wote ilikuwa ni Madrid tu. Basi ilipita miezi mili Tommy akamshinda kuvumilia kabisa litamani sana kumuelezea ukweli Madrid kwamba nampenda ila wapi. Tommy mdogo wangu, yani umempenda kweli Madrid? Nelson akamwaje mdogo wake wakati huo alikuwa huko chumbani kwa Nelson. Kaka, nampenda sana kaka wangu. Na shindo kuvumilia yani Nikibona tu moyo wangu nakosa amani. Da, si si kusupport ufanye ujinga. Kama nampenda mueleze tu. Na na uwezi kuja kufa bule eti wakati mtu mwenyewe yupo hapa hapa tu. Mueleze kweli basi moyo utulie, afu mengine yatakayojili utapambana nayo tu. Kaka, nikimfikiria mama Lili, wazazi wa Lili hapo ndo na kosa nguvu kabisa mazima. Pole sana mdogo wangu, ila mimi nina jambo langu hapa nataka kukuambia. Na kusikiliza bro. Nataka kumua Elena. Nipo tali sasa kumuwa Wow, jambo zuri sana kakangu mm, I say I can't wait Tomali fry sana kusikia kakaki alikuwa nataka kuwa tayari alikuwa ni mtu mzima Miaka 29 so midogo Ndiyo get ready for the wedding soon Na mua kwa elieti Ida nataka kumsikiliza mama sijui atapendekeza nini Endo kamsikilize kwanza Ilikuwa tayari jioni kama kawaida Tomi alikuwa na uzoefu wa kufanya mazoezi jioni Siku yake alikuwa amekwenda garden kufanya mazoezi yake ili kuweka moyo wake sawa kutokana na mawazo ya Madrid. Muda huo Morina alikuwa na anafua nguo upangoni upande wa pili wa garden. Ilikuwa ni upande mwingine wa kushoto. Basi Madrid alikuwa ametoka nje kuja kumsaidia mwenzake. 
Alikuta tayari alikuwa anamaliza kabisa na alikuwa anaanza kuanika nguo. Una nikaje na hakuna jua. Ah basi nitaziweka ndani. Zirari tu hapa amna shida. Kwa nini umefua lakini? Wewe unapenda kazi sana. Mimi ndio kama muuliza mwenzake. Kwanza nisaidie kitu mtwedi. Nenda kamwagie maji kwenye mau wa kule galeni asubuhi nilikuwa nimesahau kwa hiyo. Nisaidie mwenzio. Najisikia vibaya kiuno kinaniuma sana. Sitarajia kuona siku zangu hivi karibuni. Pole sana nitakusaidia hata usijali hata. Mimi kama ondoka hadi garden na kuchukua pipe ya nimpila wa kufunga kwenye bomba la maji. Alafu akafungua bomba bila kuangalia pipe iko wapi. Imeishia wapi? Kumbe mwisho wa pipe ndo alipokuepo anafanya mazoezi Tommy. Tommy akashtuka kuona maji yakiwa namlokia. Huyo nani tena kafungua ilo bomba? Sauti ya Tommy kamfikia vizuri Medred aliyekuwa akifuata ile pipe alishtuka Mungu wangu. Amemlaanisha mtoko. Kutazama mbele Tommy alikuwa amesharoa, alikuwa amevalia training na singlet nyeupe. Eh hey, bana, Medred aliwahi haraka sana kufunga maji ile bomba. Alafu akawa anamfuata Tommy ili kuchukua ile pipe. Akaona wacha azuie pipe ile aondoke zake kufunga kwenye bomba alafu aanze upande mwingine kumwagia maji. Tommy akimaliza mazoezi ndo atahamia upande ule. Alianza kuizinga ile pipe Tommy naye akamechukua upande wa pili naye akaanza kukunja taratibu ili tu kumsaidia amalize haraka. Ulichukua dakika moja hivyo kama jikuta wamekutana katikati. Moja kasha kunja huko na mwingine amekunja upande mwingine. Midila kama shindo kuelewa Tommy akasubili apewe ile pipe Tommy akame ganda kumtiza matoso. Ni Medredi uzalendo uliweza kumshinda. Akaweka pipe chini. Akamwacha Tommy akiwa ameshika ule upande wa kwake. Wakati anataka kuondoka ghafla Tommy akame mshika mkono huko tayari na yeye alikuwa kashaweka ile pipe chini. Medredi alishtuka sana na kumtiza macho ya Tommy yalikuwa yanaashiria kitu. Ila Medredi hakutaka kuamini hicho kitu alichokuwa kikiashiria. I say ali na nusu msikilizaji Unakwenda wapi? Tome alimoji kwa upole huko kana msogelea kiasi kwamba Medred alikuwa anaishi msisimko na uoga ulikuwa mtawala endapo tu atakuta na lili hapo atakuwa ameisha kabisa. Da, na, naenda kule kwanza. Medred alikuwa anaongea kwa ukatakata maneno. Mbona kama naniogopa Medred? Mimi pia ni mtu. Yes, kuogopa ila naogopa mke wako. Alinionya nikae mbali na wewe nisiwe karibu yako. Medredi kidogo uoga ulikuwa umemtoka maana kweli alikuwa kimuogopa sana Tommy kuliko hata Nelson. Tommy kasha pumzi ishara ya kushindwa nini afanye. Medredi jitoa kwake na kapo janyoa mguu wake kuondoka alishikwa tena na Tommy. Hapo sasa alianza kuhisi kitu wenda Tommy anampenda ila alipuuzia fikra zake na kuhisi kuwa anamkosea Tommy kumwazia vibaya. Sijaoa Medredi kwa hiyo sina mke. Tommy aliongea kiupole na kutaka kumuelewesha. Hata hivyo lili anakupenda sana. Natamani awe ifi yangu Katomi. Hapo sasa ndipo Tomi alikuwa naisi kuishi wa akili. Jina la kaka hakulipenda, alafu jina la lili ndo haswa. Hakuwa nataka hata kusikia kwenye masikio yake. Tomi alijikuta akiwa anamwachia Medred na kumruhusu kumwagia maji kwenye maua. Alijikifanya Medred ni kunyosha pipe ya nimpila tena na kufunga kwenye bomba huku Tomi akichukua pipe na kuanza kumwagia maji kwenye maua huku Medred akiwa anamkodolea tu macho. Aliwahi haraka sana na kumstopisha. Tafadhali kaka Tomi hebu nipe nifanye mwenyewe. Kukusaidia kuna shida. Tomi kamwaje kiko upole. Hapana ila sio kazi yako. Lili akija anikute hapa mimi na wewe itakuwa ni shida sana kaka Tomi. Midredi alimweleza kwa upole kabisa ila Tomi alikuwa yupo bize kabisa kumsikiliza. Gafla Lili alikuja kwa mbwe mbwe na kumkuta Tomi akiwa na Midredi pamoja huku Tomi akiwa na mwagia maji huku Midredi akiwa na mtizama tu alivyokuwa akimwagia maji. Mauli muuma sana Lili ambaye alikuwa amepatwa na wivu sana kiasi kwamba alimuita Medred kwa upole ili Tommy asimsanukie. Tommy aligeuka na kumtiza Lili. Mambo Lili. Tommy kamsalimia kikavu yani alionesha dhahili kwamba hakutoa salamu ile ya moyoni mwake. Hapo mpenzi wangu, namchukua Medred kuna kitu nataka anisaidie. Lili aliongea ili kumpoteza Tommy mawazo asihisi kitu kibaya. Akamvuta chama Medred. Medred, unataka nisema la ngapi kuhusu Tommy? Mimi nafanya kitu dalili. Nenda kamuulize hata kaka Tommy mwenyewe. Alimjibu kwa upole huko kana mtizama lili kwa macho ya huruma. Mimi sitaki wana kuona muda wote. Yaani ikibidi jifanye kwamba unaumwa hata wiki nzima tu ili tu asikuone. Midana kabaki kimya kama ameshindwa kumuelewa lili. Yaani lili amwamini mpenzi wake. Potea sasa hapa mbele yangu. Sitaki kuona. 
Lili akaongea kwa ukali kidogo. Mididi akatoka haraka na kuelekea chumbani kwao akiwa na asira sana. Mwanangu mbona asira asira tena? Morina akamuuliza. Mo. Mimi na mkosi kweli. Umekumba nani na wewe? Mididi akamwadithia kila kitu Morina bila hata kubakiza hata moja. Usiniambie kama Tommy ameshaanza kuvutiwa na wewe. Morina akaongea kwa mshangao, "Hapana, sio kweli. Kwani kuna kitu ambacho kinachoashiria hivyo?" Wewe unaona hizo dalili za nini kweli? Za kawaida kwani? Kaa basi subili utamkio na pendwa ndo utajua kwamba nimesema kweli. Yule ni kakangu Morina, Midredi alipaza sauti kuashiria kwamba hakutaka alicho kama kisa Morina. Mama, unanipazia sauti hivyo? Hmm. Wacha ni nyamaze mimi. Sio kwa ubaya Morina ila ni elewe wetu. Midredi alikuwa metulia na kushia sauti yake. Sama mama mnashida. Yaliso na kamfuata mama yake chumbani kwa jili ya kuongea nae kuhusu kuhua. Mama ndo hivyo, Elena yupo tali na naweza kumuwa sasa. Kweli, ndiyo mama. S- ni sisi tu kupanga ratiba zetu. Madama alifraia sana kusikia mtoto wake mkubwa anataka kuoa. Hapo ndipo akajua kuwa hata Tommy naye pia ataoa pia. Tutakaa chini tena tuongee kuhusu hilo ila cha kufanya ni waeleze tu babako mdogo na mjomba wako waandike barua itakapelekwa kwao. Eh ndio kabisa mama. Gade ni sasa alikuwa Tommy na Lili. Tommy nataka tutoke siku nyingi hatujatoka nimemisi sana. Lailongea kwa mideko huku Tommy akiwa ameshamaliza kumwagia maji kwenye maua. Sina mpango huo kwa leo labda kesho mko kijaria. Niahidi basi. Na kwa hidi, Tommy akame mjibu kishiko upande tu. Wakaelekea ndani Tommy akaelekea chumbani kwake kuoga alivyo kwa ametoka alimkuta Lili bado yupo chumbani kwake. Tommy alikuwa kajifunga taulo tu kwa kio yuko kifua wazi kabisa maji alikuwa anamshuka. Lili unatakiwa kunipisha nivae. Kwa hiyo unanionea aibu. Lili alijibu kiutani ila Tommy alikuwa serious. Ndio. Na kuonea aibu. Tommy akajibu hivyo japo hakumaanisha kabisa. Aibu itakwisha disku gari Tommy. I'm your girlfriend. Hebu nipishe kwanza, wengine tutaongea baadaye. Nataka kujipaka mafuta kwanza. Sikia sasa, leo ni talala baba. Wapi? Na wewe? Sijakuwa Lili, hivyo siwezi kabisa kukukosea wazazi wako. Lili akupendeza na majibu ya Tommy akawa ametoka na kwenda kwao moja kwa moja. Tommy alivaa akawa sawa. Baada ya kujiuliza na mpataji Midredi ili kumuelezea ukweli. Leo siwezi kulala bila kumweleza ukweli siwezi kabisa kupata usingizi. Tommy alichukua simu ila mpigie Morina. Kumuelezea kwamba alikuwa na mhitaji Midredi ila moyo ukasita. Wakati akiwa anahangaika kama mama yake akamefungua mlango na kuingia bila atakubisha hodi. Habari Tommy, umeshindaje? Hapo mama sijui na labda hapo. Aniko poa, vipi kuhusu ratiba yako ya kwanza kazi? Wikendo ya mwisho Jumatatu naanza kazi. He, bado wiki nzima tena Japan. Leo Jumatatu. Ndio bado wiki nzima. Aya poa, umesha ongea na kakaako? Ndio kanaeleza kuhusu kwao. Ya na wewe lini? Usile mama Suni tumbo wa kijalia. Mahusiano hayatakiwi kukaa sana. Mtajikuta mnakosa kufikia malengo yenu mwanangu. Kesio lizi kimama akileki. Hm? Sawa. Twende basi tule chakula. Wakalekea sebeni kupata chakula cha usiku. Walikusanyika wote mezani kwa ajili ya chakula cha usiku. Ilikuwa ni kimya tu kila mtu yuko busy na sani yake. Ila macho ya Tommy ilikuwa kwa midredi mda wote. Nampenda midredi kweli. Mungu wangu nafanyaje sasa? Mbona moyo unakuwa na mipaka lakini naanzaje kumpenda midredi? Lakini moyo koma. Tommy alikuwa akijisemea moyo wake. Tommy, mbona uli chakula? Mama yake alimuuliza baada ya kuona chakula kipongi kwenye sani lake. Mama, unajua chakula hichi dah seki na mafuta mengi ndo bana naona kama vile akishuki vizuri. Pole sana wacha basi ni wapikie chakula kingine. Hapana, nitatumia hivyo hivyo. Wakaendelea kula chakula ila Nelson alikuwa ameona mchezo wa mdogo wake akajua tu yule tayari ameshampenda Midredi. Kuna muda Midredi na Tommy kwa kunanisha macho yao. Midredi kama ishusha chini macho yake kwa aibu. Midredi alikuwa na hisi Tommy atakuwa na muangalia tu. Hapo sasa ndipo Midredi akawa amekosa amani kabisa. Tommy akagundua amesha sadokiwa. Alijifanya uko busy na sari yake. Hapo ndipo Midredi alipokuwa amepata amani na kuendelea kula tena. Watu wote wakawa wamemaliza kula chakula, wakainuka na wakatoa shukrani akabaki Morina, Mildred na Tommy mezani. Nda kidogo tu Tommy kama inuka naye. Mo, asante kwa chakula. Karibu sana ka Tommy. Mildred, Tommy alimuita, Mildred mo uliruka, alishtuka. Wewe Tommy anaweza kumuitia nini tena? Abe, alitikia kwa hofu. Endelea juisi ya mango, onletee chumba kwangu sasa hivi. 
Tommy aliondoka mara moja bendedi uoga kwa umemtawala ukizingatia kilichotokea gadili ndo hapo sasa kajua isi huko nako anakuelekea hakuna usalama. Morina namba upeleke ya tafadhali. Ah samani bana nenda mwenyewe. Morina aliongea kiutani tu akijua mwenzie maji alikuwa mkaba shingoni. Jamani mudlami na ukopa kweli naisi kabisa atinifanya kibaya. Mendoe diembo wacha uoga bana. Hato kufanya kitu kibaya na mjua kaka Tommy. Ara ni dhamna akili sana. Hata ndio sana pia wanaga hizo. Jambo baya diki ni kuta wendo sababu. We koma kabisa. Naenda kapeleke juisi huko. Midwede akalekea jikoni na kuanza kuandaa juisi na baadaye akameweka kwenye klasi na kuanza kupanda ngazi moja kwa moja kuelekea chumbani kwa Tommy. Uoga hofu vilikuwa vimemtawala moyoni. Alifika na kubisha mlango baadaye mlango umefunguliwa. Nam, nindi kitakwenda kutokea kwa ndani msikilizaji simulizi yetu na kwenda kwa jina la Midwede. She deserves me. Yaani kwamba ana staili kwa wangu. Mtunzi akiwa ni Bahati Melissa Ibungu au Mwite Melissa Bahati Ibungu. Director wa nyuma Mike kutoka Sio Simulizi Mexi. Cha kufanya kuendelea kubulika na simulizi nyingi na nzuri kama hizi. Subscribe YouTube channel ya Simulizi Fupi by Simulizi Mexi bila kusahau channel ya Simulizi Mexi. Ando application ni SMX Hub iko pale Play Store. Kuna simulizi kali nyingi kweli mpya ziko huko. WhatsApp ni 0677062012. Kwa kutulia tunaendelea na pati ya kwanza kabisa. Ya simulizi tam kweli kweli mid ready. She deserves me kwamba ana staili kwa wangu. Tunaendelea msikilizaji. Tommy alikuja kufungua mlango moja kwa moja kaelekea uka. Mid ready alisimama mlango na juice na hakutaka kuingia chumbani kwake. Ingewe ka juice hapo mezani. Mid ready kaingia kwa uoga na Tommy atawahi haraka na kufunga mlango mara moja. We, mid ready alishtuka na kupigiza glasi chini maana alikuwa bado hajaweka mezani vizuri. Mid ready alianza kutetemeka kwa hofu. Tumi alimfuata lipo kwa mesimama, Midweda kama yanza kurudi nyuma taratibu kwa hofu mwisho wa siku alijikuta kama amefika kwenye ukuta huko akia majuju. Unaogopa Midwedi? Tomi alimuuliza kwa upole. Ka Tomi nataka kulala naomba tuniruhusu nitoke huko ndani. Midweda alikuwa anaongea kwa hofu. Tomi alimshika mikono yake miwili na kumtoa ukutani. Baadaye akawa amemchukua hadi kitandani hapo. Hapo Midwedi kumbukumbu mara yake ya kwanza kukutana na mwanaume jinsi gani alikuwa na hofu na uoga ila babu yule alikuwa hana huruma na yeye. Tommy alimkarisha kitanda na yeye pia kameka. Siwezi kufanya kitu kibaya mimi ready. Hata iweje siwezi. Asante na naomba kuondoka kaka sitaki maratizo. Sitaki wewe unaita kaka. Najua mimi kaka yako ila sasa Tommy alijikuta akiwa na kosa na kuongea. Mimi naomba kuondoka nipe tu fungu ni ondoke. Midwedi alikuwa amesimama ili aondoke Tommy akame mshika mkono baadaye kama ameinuka wote au kama amesimama. Midwedi naomba nitazame tafadhali. Mideda kainua macho yake makubwa na kumteza matome ile kwa mekuwa anayatia uruma kweli kweli. Midwedi, I love you. Tumeliongea kwa kusita. Ila Midwedi alikuwa meisi kuchanganyikiwa kabisa. Aliutua mkono wa tome kwa haraka sana. What? Na kupenda Midwedi. I love you. Tena wasiwe eti kwa mba nimekose kuongea pana na maanisha na chukiongea. Midwedi siku changanyikiwa tome anampenda ye ya pana. Siku ya liwana kwamba ni siku mbaya sana kwa kia. Nukwana isi hapo sasa madam anataka kumchukia yaani. Arijua fika Tommy anataka kumchazea hatu. Siku pendi Tommy. Siku taki wani kakangu. Afu dalili ni wefiangu na mwishim sana. Ndobana dalili waga ataki ni zoyana na wewe kusibabu. Anajua kwamba wei ni playboy. Unapenda sana na wakewe. Anajuta nifikilia viba sana midwedi. Ila wendo chaguna moyo wangu. Nimiridhika kwa kwa wala sioni shida. Hata kama ukine tu sila, ujue tu kwamba sija hii kupenda. Sija hii kumpenda lili. Sija hii kumtamikia na nakupenda. Uwe ni mjinga sana wewe, Tommy. Sisa, ni mchumbaku kivipi wakati hujai kumpenda. Chagula wazazi si uchagula ngu mimi. Midwedi alishua nguvu hapo sasa. Yari lili ni chagula wazazi. Hapo sasa ndo Midwedi ya kame gundua kitu ila hakutaka kumsikiliza sana, Tommy. Nambali fungile mlago ni ondoke. Midwedi naomba tafuzali na kupenda mwenzi. Wala hata sinania kumbaya na wewe. Ya utabaki kwa kakangu, tu sitaki shida na mamako wala sitaki shida na lili. Niwe chanzo cha kwanza kuwaribu usi ano eno tafadhali sana. Midwedi, nifanya nini liwa mini kama nakupenda? Hakuna naomba niondoke tafadhali. Tumaka msogelea Midwedi na kumshika tena mikono yake. Naomba niyachi tafadhali. Midwedi akazidi kumfokea. Tumeleche mikono ya Midwedi haka mepige hadi magoti kabisa ila Midwedi alizidi kumfokea na kumomba ondoke. Tumarinuka na kufungua mlango na kumulusu Midwedi kuondoka. Kwa edisi kuyo Midwedi alikuwa mechukia sana. Alifika chumbani na kulala bila hata kuongea na Morina. Morina muda huo alikuwa anamsubilia Midwedi ya mpe umbea kuombe mwenzi alikuwa me haribiwa siku yake. 
Morena alimuelewa mwenzake kwa hiyo hakutaka hata kumsumbua kamwacha rale zake ila swali lilikuwa kwa nini kakuta na nini huko kwa Tommy na kamfanyaje bora kasirika. Asubuhi na mapema sana Morena alikuwa ameamka na kuanza kufanya kazi zake akamaliza na kuanza kuandaa chai. Chai ilikuwa tayari watu walikusanyika kwa ajili ya kunywa chai. Mdomo Mindredi alikuwa bado yupo chumbani Tommy lala. Anajiuliza maswali kuhusu aliyokuwa ametokea jana ni uongo ama alikuwa anadikwa ni watoto. Morena Mindredi kwa api. Nilisu na kama muuliza analala anaumwa. Madam alimuuliza Morena hata sijui shida yake ila nimemwacha tu bado kalala. Wakaendea kunywa chai hatimaye Lili alifika pale naye akawa amewasalimu baadaye akawa amekaribia kunywa chai na yeye. Sabra yeye alikuwa amewahi haraka sana akawa amelekea chuo akawa amewaacha watu wakiwa wanatumia chai. Madrid aliamka na kutoka chumbani kuelekea sebleni lengo lake ilikuwa kutotomesha tawanyika. Ila bahati mbaya alikuta bado anatumia chai isipokuwa Sabra tu ndo ambaye alikuwa ameshaenda zake chuo. Madrid aliwatolea salamu watu baada ya kama elekea zake jikoni alimtazama Tommy usoni. Alifika jikoni akawa ametumia chai huko huko baadaye akawa amekaa chini akiwa na mawazo chungu nzima. Mwalimu wake alikuwa anamfikiria Tommy anataka afukuzwe pale nyumbani kwao kwa hiyo anamtafutia sababu ya yeye kufukuzwa pale au. Jikoni kulingia mtu alikuwa ni Morena, alimkuta Madrid alikuwa amekaa chini upo na mawazo chungu nzima. Madrid, namba niambie kipenzi ni shida. Kwa nini Tommy kufanya nini? Morena alikuwa amechuchumaa ili kumsikiliza Madrid. Acha tu Morena, nimejikuta nikiwa namjikia sana Tommy alichonifanya jana sijapenda hata kidogo. Madrid aliongea kwa unyonge, kufanyaje jamani? Alikubaka. Mbona anaga tabia kama hizo? Kato hapi tena kwani? Hajanibaka ila uwezi amini Tommy Ali. Kabla hajamalizia Lili akawa ameingia jikoni. Akawakuta hapo chini wote. Vipi kuna msiba hapa? Aliuliza Lili. Hapana, Morena kama mjibu. Mbona alama za msiba hizo? Hakuna aliyekuwa amemjibu alichukua maji ya kunywa baada ya kama ametoweka zake. Niambie sabi Dredi, nini kimetokea jana? Anitakueleza tukiwa chumbani mimi na wewe. Sawa dia, cheka mkabasi. Walinuka Midred akawa amekwenda chumbani kulala huku Tommy na Lili wakiwa wako na mtoko siku hiyo. Tommy alikuwa amejiandaa akawa ametoka mara moja kwenda kwenye matembezi tu ya wapenda nao. Siku hiyo hakuelekea kazini alikuwa ameomba ruhusa kwa madam yani mama Tommy. Siku Midred alikuwa hayupo sawa kabisa. Tommy naye hali ya Midred ikae na wasiwasi sana. Alikuwa muda wote anatamani kuongea na Midred ili kumuelewesha vizuri huenda akaweza kumuelewa. Tommy, eneo akili yako haipo hapa kabisa. Naongea mwenyewe tu. Lili alimweleza Tommy ambaye alikuwa yupo kwenye mawazo sana huku akiwa anatumia ice cream pamoja. Siko poa Lili, kuna vitu vijaka sawa. Nishirikisha basi tafadhali Tommy. Yaani mko usijui kama unakuwa unanichukuliaje yani. Sio hivyo Lili ila tu ni vitu ambavyo hutaki kabisa kuvijua wewe. Kuna muda ukifika utajua tu. Tommy siku hiyo alikuwa ni mpole sana. Poa mna shida mpenzi wangu. Tommy alimwomba Lili waelekee kwenye duka la simu kununua simu. Lili alimuuliza simu nyingine ya nini wakati anayo simu nzuri tu akadai kwamba anataka kubadili simu yake. Walifika na kununua simu nzuri baadaye wakawa wameelekea hotelini kupata chakula. Siku Lili alikuwa amefurahi sana kutembea na Tommy pamoja. Walifika hotelini walikuwa wameagiza chakula na kuanza kula chakula mara moja. Tommy alimwaga Lili na kusema kwamba anakwenda washroom mara moja. Basi Lili hakupinga alikwenda mara moja washroom na kumpigia Morina simu. Morina, naomba umpe simu ile hapo nitaje kuongea na Isa hivi. Usijali kakaacha nimpe. Morina alikuwa jikoni anaosha vyombo. Hapo alikuwa bado kuambiwa kitu na Miredi kicho kimetokea jana. Akaelekea chumba alikuwa na kumkuta Miredi Kalala, akamwamsha kam, akampa simu. Katomi anta kuongea na yeye. Mwambie staki. Hebu chukuza Miredi. Morina alimkazia baada ya kama simu na kumsikiliza. Muda wa Morina anatoka zake na kumwachia nafasi. Tommy, hebu acha kunisumba please. Kwa nini sio muelewa? Midredi, naomba nielewe. Mimi sina lengo baya na wewe. Yeye nakupenda sana Midredi. Hebu nione huruma basi mwanzio. Unajua Lili aliwahi kunionya kwa ajili yako kwa hiyo sitaki shida na wewe. Naomba tu niachie usinilete matatizo na watu mimi. Hebu nisikie mimi. Hmm? Hebu nisikie mimi Midredi. Yaani mimi siwezi kukuletea wewe shida hata iweje. Nakupenda Midredi. Hebu naomba nielewe basi mwanzio. Tumeliongea kwa huruma mpaka Midredi amekata simu. Midredi alimfuata jikoni Morina na kumpa simu. Akipiga tena mwambie stay kuongea naye. Ndio no, mwanzangu. Tuko peke yetu tu mdani. Hebu niambie jana kimetokea nini labda. Morina, staki umuleze mtu ndugu yangu. Kilichotokea jana kimenifanya nimchukie Tommy. Eh naambia sasa dia. Midredi alimsimulia kila kitu. Midredi alikuwa na hisi machozi baada ya kumaliza kumsimulia Morina. 
Walina kabake mezuba hatu alikuwa na kosi cha kuongea maana kweli alikuwa meishu kabisa pause. Morina, siya tu nifanya nini? Meduda kama ungea uku machuza ikana mtoka. Hata mesiju nifanya nini hapo. Ila mimi ni kushauli kitu meduedi. Ikiwa katomi upo tadi kukua olewa na etu. Na kama umpendi basi mwedeze madam, hata kusaidia. Hapa na siwezi kupenda na tomi siwezi. Siwezi kuwanae kabisa kwenye maisha angu. Kwa nini lakini, mbona mtu sawa tu yule? Meduedi, bahati ya mtu waga ni ya kwa kitu tomi. Tomi ya jaya kabisa kumpenda lilitokea wapo kwenye mausiano. Ila wendo kwanza miyazi mewele tu. Ala kutamikia kwa mba na kupenda. Uwezi kujua kama ndo bati yako yu. Sio bati yangu. Huyo anataka kunigombeza na mama aketo. Mwisho wa siku akigundua na toka na tomi. Na wakati mama ake amesha mchagua lili kwa mkwe wake. Mkwe wa mtoto wake. Uweni kabisa hapa kwa mba na nichukia. Tomi ukiwa na usiano nae ata kutetea. Hapa na siwezi morena. Mambo ya lipita kama hivyo mda kidogo Tomi akawa amefika pamoja na Lili, Tomi akawa ameingia jikoni na kumkuta Morina peke yake. Midredi yuko wapi? Chumbani. Morina akamjibu. Anaumwa. Ndio ajisiki vizuri anasema kwamba kichwa kinabomba sana. Hebu chukua hapa hela, kamnunulie dawa hapo nje kwenye duka lile pale la dawa. Mlete mara moja apate kunywa. Tomi alitoa shilingi 10000 kwa ajili ya dawa. Kikundi midredi kichwa kilikuwa kinamuuma kweli. Nimalize basi kupika chakula ndio nitaenda mara moja. Fanya haraka basi. Tumeka metoka na kuelekea chumbani kwake akiwa na Lili walikaa huko muda mrefu Morina alikuwa amemfuata Medredi chumbani huko akiwa na Panado mikononi mwake. Sema Medredi tumia hii Panado kichwa kitapoa. Medredi aliinuka na kunywa dawa baada ya kamera tena kichwa kilianza kumuuma seriously. Kabisa mpaka hata mwenyewe hakuelewa hata ni kwa nini. Lili hakutaka kumwacha Tommy alikuwa naye popote pale. Lili mimi nahitaji kupumzika nenda basi nyumbani tutaona na baadaye. Na mimi nataka kupumzika na wewe. Lili, siwezi kufanya nchote kile na wewe kumbuka sija kuwa wewe. Yani Tommy, wewe kuli mwanamu na hiji weza we. Mbona ujawe hata kunikisi, yani muda wote unadai kwa mba ujaniyo wa kwa hiyo, sisi na mbota kwa hiyo wa kwanza kufanya nchikita na dunia. Lili, adipazi saudi. Kila mtu na alia kebana, siwezi kufanya, siwezi sitake, usinisumbwe kichwa. Na mna jinsi ujua vyo, sina isia na wewe Lili. Na nzaji sa kufanya hivyo na wewe, sasa wakati ata isia sina. Kwa ndipo lili ya sila zikawazi mempanda kame chukua handbag yaki na kutoka chumbani. Tommy aliona siyo poa. Hame mkose ya kamfuwa tadi nje ambapo lili alipanda kwenye gali laki na kutaka kuondoka Tommy ya kame mfuwa tadi. Haka sima mbele ya gali yake. Lili tafaza alikusizani kwa mbeti na kutharao sema moyo ndo ambao unagoma kukupokea. Tommy kaungia kwa uruma sana na upole. Lili kamtazama kwa sila huku machuze kana mtilika. Kwa hana nemi malaya sindi wa usio. Lili aliongea kwa uruma huku machuza ikana mshoka. Sijamanisha hivu lili. Najua kwa mbu na nipenda na hivu lazima uwe tuna isia na mimi. Ila mimi mwenzio sina hata chembe ya isia kwako. Na umba toka mbele yangu ni sinika kugonga buli hapo. Lili aliongea kwa sila huku tayali aliku mikuwa shagari laki. Tomi alitoka kwa raka lili ya kame wa shagari na kutoka nje kuelekea kwa hao. Tomi aliumia sana ila atafanyaje moyo haumitaki lili hata chembe. Tomekame lekia jikoni tena kumulizia maurina hali ya midwedi ila kweli midwedi alikuwa na umwa kiukweli ukweli na sio kwa sabuti ya jana sema tu alikuwa na umwa. Tommy haka mfuata midwedi chumbana lipo kwa melala haka mkuta karala kabisa. Halifa mgusa shingoni na kwenye paji la uso mwilu wakulu kwa ni wa moto sana. Hali mbusu mdomoni ila midwedi alikuwa kwenye usingizi. Yani sijui Tommy nini kiliwa kini mwingia ise. Hali jikuta kiwa na mkisi midwedi muda wa sekunde kama kume hivi. Midwedi alishtuka na kuenuka. Kata munafanya nini? Okuwa kikuwa na panguza midomo yake. Sabone sana midwedi. Na hizi kila ninacho kwa nakifanya na kosea ila. Nafanya aji wakati moyo. Una nisikuma nifanya hivyo. Ebu na mba toka chumba ni kwa kustaki maratizo kato mi. Hivi kwa nini kuna kanutaka lakini kune njima fula. Nilikuwa ni mekosa fula muda wa miaka mine. Kwa sa hivi na miezi. Hia pa mitato ni mepata fula ila tu unataka kuni ondolea tina fula. Kwa nini lakini? Machozi ilikuwa na mtilika midwedi wakata kiwa na unge midwedi alikuwa akijiisi kana kuamba Tommy ana mkomoa. Tommy alicho kifanya di msuglea midwedi badai na kumkumbatia kwa uchungu sana. Na kupenda sami litafaza risikia japo mpigo ya moyo wangu tu. Sikia? Eh? Sina niya mbae na wewe? Midwedi likuwa mikosa nguvu kizingatia likuwa na umu alibaki tu kimia. Hakufanya chute kile badai Tommy kwa mjitoa kwa jamuli wake. Una umu midwedi. Amka uoge tunde mba na moji hospitali. Hapa na nipo saa mimi tuka atome wala tausijari. Nasema waka oge tunde mba nubaji hospitali. Meduna linuka kiyo na jisikia vibaya sana vizungu zungu. Haka elekia bafu ni kuoga. Tome na haka elekia chumba ni kwa ke kujianda. Halikumbuka halikuwa minulia medwedi simu. 
Baada ya kumaliza kujiandaa akachukua simu mara moja iliyo kama inunua na kutoka sibdeni iliyoelekea hospitali ilikuwa tayari saa nane. Medwedi akatoka chumbani akiwa kavalia suruali ya nyeusi kwa juu alikuwa ameweka shati nyeupe na koti nyeusi kwa juu tena. Unapendeza sana Medwedi. Tommy alimsifia. Asante. Medwedi kama amemjibu kifupi. Morina, Morina, Tommy alimuita. Abe kaka. Uko akiwa natoka chumbani kwa madam. Tunakwenda hospitali naona hali ya Medwedi haiko poa kwa hiyo. Wacha ndio akapima kwanza. Sawa mna shida. Medwedi ondoa hofuta kwa sawa eh. Morina alimkonyeza manake ni kwamba alikuwa na muondoa hofu. Tommy hatumfanya kitu. Asante mo. Bende kajibu kiunyonge sana. Walitoka moja kwa moja wakawa wamepanda hadi kwenye gari. Tommy alimfunga mkanda wa gari vizuri ila Medredi alikuwa hana hata huo mpango. Tommy akamsogelea kwa ajili ya kuweza kumfunga mkanda. Medredi akashtuka, "Huyu nini?" Na kufungia mkanda Medredi, "Mbona unakuwa na hofu na mimi hivyo?" Kwa sababu sikuamini tena. Tommy aliacha kumfungia mkanda kwanza. Ah, uh, usiwe unanifikiria vibaya Medredi. Mimi sipo hivyo. Huenda ingelikuwa ni nani mbaya za kiuni kama na Morina pia ningeshagawai kumfanyia vibaya au hata kumtongoza ila sijawahi muulize labda sababu mimi ni yatima ndo maana kuna nifanya hivi unijui nilipokuwa nimetoka ila Morina unajua alipotokea Medredi nitakupiga kweli na kupiga nitakupiga kabisa na ugonjwa wote hapa sitaki kabisa mtumiao kuongea vitu ambavyo mimi sijafikiria hata hata saa moja nipige unashindaje kunipiga saa wakati unajua kabisa fika kwamba mimi sina kunitetea Tomari unacho kufanya ilikuwa ni kukaa kimya tu. Wakaendelea na safari hadi walikuwa wamefika hospitali, wakawa wamefika moja kwa moja. Akafanya vipimo na daktar baadaye Tommy alikuwa ameitwa na daktar kwa ajili ya kupewa matokeo. Mempima ila hali yake haiko poa kabisa na anapungukiwa damu. Kwa hiyo anahitajika kuongezewa damu. Tumekaoje kwa mshtuko hapana? Kuna vitu ambavyo anatakiwa kuchanganywa, nitakuandikia hapa. Urunue alafu baadaye nitakupa maelekezo jinsi gani atakuwa anatumia. Daktari alikuwa ameandika maziwa, mayai, Coca-Cola etc. ya na kadhalika na mengine. Nuno hivyo vitu afu baadaye changanya kwa pamoja alafu mpe anyo atakuwa sawa. Anyo tu kama dawa asubuhi mchana na jioni. Alafu hizi dawa atumie. Atumie pia mboga mboga za majani, yani kama hivyo. Daktar alimpea karatasi aliyokuwa ameandika hivyo vitu pamoja na dawa. Sawa daktar. Pia hakikisha kwamba anakula chakula kila muda ile afya yake imara. Kwa ni mke wako? Tumi kabla ya kujibu alimwangalia Medredi hata pia Medredi pia alimwangalia. Hapana ni mchumbangu tu daktar. Medredi alimkata jicho Tomi kwa jibu aloko ametoa. Oh, kweli mnaenda na ise wao. Mungu ajali amfike malengo. Asante sana daktar. Walikwenda sehemu ya kulipia wakalipia baadaye wakawa wameondoka. Walikuwa wamepanda kwenye gari huku safari hadi hotelini. Tunakwenda wapi? Medredi kama amejibu kwa hofu. Utakula nini? Sema ni kulete mara moja. Sina mimi kula kitu. Medredi Usinichanganye sema utakula nini? Ujiaskile chuko mkisema doktor pale kama unataka ule, ule chakula. Nitakula chips nyama. Sawa nisubiri hapa. Tumerishuka kwenye gari na moja kwa moja kama elekea hotelini, aliagiza chakula kama mpa kwenye takaway, akarudi akiwa na chakula. Unatakiwa kutumia chakula Medredi eti mama eh? Medredi alitikisa kichwa alama ya kukubali. Basi anaweza kula chakula huko Tommy akiwa anamsubiria amalize ndo awashe gari waondoke. Sasa Medredi alikula akamaliza kula baada ya kama maji ya kunywa Tommy akachukua maji na kumpea. Ah maji yameshakuwa moto moto. Medredi kama ongea. Kwa hiyo nataka baridi au? Ndio. Sawa, subiri kukurudia. Tommy akatoka kwenye gari na kwenda dukani kununua maji ya baridi. Wakati Medredi yupo kwenye gari, alitazama nje ya gari kama muona Madam CJ. Wewe uoga alimtawala atali. Ndaka tamani kujua gari ili atembeze haraka sana ato ile gari pale. Ofu ili mtawala kama kumbuka siku hiyo aliyokuwa anatoroka kwenye ile jumba. Alianza kulia maana madam walikuwa na kuja upande aliyokuweko yeye. Yaani kiufupi angemuona tu. Dirisha zilikuwa ziko wazi. Maana Midred alikuwa hapatani na gari kabisa. Kuna muda alikuwa anatapika akiwa yupo kwenye gari. Alianza kutafuta namna ya kuweza kufunga dirisha ila wapi. Wakati akiwa anahangaika hapo hapo Tommy akamefika Aikuwa na maji kwenye chupa alivyo ingia tu kwenye gari. Medredi alimkumbatia kwa hofu kubwa sana. Tommy naye akuganda alimsupport kumpatio lake. Uoga ulimtawala Medredi na kuanza kulia. Tuondoke hapa kaka Tommy. Aliongea kwa hofu kubado bado akamkumbatia. Kuna nini Medre? Madam CJ nimemuona. Ndio nani huyo? Hebu naambie. Tommy alimtoa Medredi kwenye lile kumbatio na kumshika sura yake ili amueleze ukweli. Haumjii Madam CJ? 
hapana ni wa nini kwani ndo aliyekuwa mimi maisha yangu mimi kivipi nambie Mirudi siku hiyo alifunguka kila kitu kwa Tommy Tommy akabaki ana zuba zuba tu alimonea huruma sana hakujua kama ndo mapeta yako mtemi dwedi afika ka Tommy wanta kunilibia fra yangu eh Mirudi alimuuliza swali ambalo lilimfanya Tommy ajisikie vibaya sana Polisi wa kamatizo Mirudi sikufahamu kama ulikupitia shida za namna hii ila sina nia mbaya na Mirudi wangu Nakupenda sana tena sana Sijai kumpenda lili Lili alikuwa ni rafiki yangu tokea utotoni ila sikuwa kabisa kumtamkia na kupenda Dalili, anakupenda sana Tomi kaka Tomi. Usije kumuumiza, Medredi akaniongea kwa upole tu. Na mimi nakupenda sana Medredi, usije kuniumiza tafadhali. Hiyo fraud hiyo ikosa muda wa miaka minne, nitairudisha na kuapia. Ila ninachokuomba, usiniumize tu. Medredi akabaki kimya kujibu, wakati huo Medredi alikuwa ameanza kumuelewa Tomi mdogo mdogo japo uoga na mashaka kuhusu mama yake. Ulifika nyumbani Medredi akaanza kufungua mkanda ili atoke kabla hajatoka Tomi akame mzuia. Baada ya katoa simu kwenye mfuko wa koti na kumpea, Medredi alipatwa na mshangao ikabidi amuulize Tommy. Ya nini? Ya kwako Medredi. Nimeona sote tupo na simu kasoro wewe tu. Nikaona ngoja basi nikudulie na wewe pia. Hapana ka Tommy, mama akiniuliza nimenunuliwa na nani ni takosi cha kumjibu. Mwelezi tu kwamba ndio nimekupa. Medredi hakuwa na budi kupokea, alipokea simu. Nimesha sajili la tayari. Asante sana kaka Tommy. Medredi na kuahidi kukupa furaha maisha yako yote. Hebu naomba nafasi kwenye moyo wako tafadhali. Medredi akumjibu kitu Tommy. Alichokifanya alinuka na kutoka nje ya gari akawa ameingia ndani hadi chumbani mara moja. We Medredi, simu kubwa sana kuliko ya kwangu. Mwalina akaongea kwa mshangao baada ya kumuona Medredi alikuwa na simu mkononi. Kanua kaka yako Tommy. Etu ni kwanza. Alichokuwa na kuanza kukagua mara moja. We si mbona nzuri sana yeye si nimeipenda sana yeye. Sasa wewe Medredi, umeshamkubali Tommy? Asiwezi hata kwenye ndoto siwezi Morena. Na mheshimu mtu dalili sana. Leo mimi ndo nimsaliti alafu nimchukulie mpenzi wake istoshe Tommy nikaka yangu mimi. Medredi, sikushauri vibaya rafiki yangu ila fanya unachoona ni bora kwako. Usibishana na moyo wako tu sawa. Morena katoka zake chumbani huku maswali akiwa na baki kichwani kwa Medredi, alikuwa anashindwa kuamua. Medredi alala zake kwa hasira sana. Tommy akarudi zake dukani kununua alivyo kama ameambiwa kanunue. Alivileta na kupanda jikoni ili kuandaa. Alianza kuandaa kwa kufuata maelekezo ya doktari. Alipokamaliza kaeka batini vichanganyikane vizuri. Baadaye akaamelekea chumbani kwake. Jioni ilifika watu wote wakawa kusanyika kwa ajili ya chakula cha jioni. Waliokuwa kazini walikuwa tayari wameshalejea na Sabra, wanafunzi alikuwa tayari kajarejea pia. Wote walikuwa mezani kasoro Medredi aliyekuwa anaumwa. Medredi yuko hapo Morena. Madam ukamuuliza. Anaumwa yuko chumbani amelala. Nini kina msumbua? Hana pungukiwa damu. Alizidi kwa mbaya mchana ikabidi niende na hospitali ndo akamepewa dawa na baadhi ya vitu walikuwa ameandikiwa anatakiwa kutumia. Tomi kama mjiba maki. Kweli? Tokerini mbona jana alikuwa yuko sawa tu? Leo asubuhi ndo alianza kuumwa. Hajiamka tokea asubuhi alifika kurudi hospitalini. Alifikia tu kulala. Morina akabe kazi ya. Kwa hiyo ameshatumia dawa. Bado Tomi kamjiba maki. Morina, hebu kama mshi mara moja. Mwana alikuwa na chumbani kumwamsha Mildred akaamka akaelekea Sebleni. Mama, nini kinakusumbua? Madam Kamoji Mildred huko akiwa nainuka na kushikashika shingo yake kusikilizia moto. Mama naumwa tu homa. Nilipo nikaambiwa kwamba ni upungufu wa damu. Hebu chukua dawa basi utumie mara moja. Usio napuzia ugonjwa sio vizuri eh? Akaelekea chumbani na kuchukua dawa, akanywa na maji Tommy naye akamemletea ile dawa aliyokuambiwa changanye baadaye akame amekabidhiwa anywe. Hapo sasa ndipo palikuwa ni pagumu alikuwa kinywa akawa anajisikia vibaya radha mbaya ambayo hata isiweleweka. Jitahidi Mildred, unatakiwa kumaliza lita moja kwa siku. Tommy akamweleza, "Sitaweza ka Tommy. Haviweki sio kwa harufu sio kwa radha ni ovyo ovyo." Mildred alikunja sula kuashiria ana meza kwa kufosi tu. Unatakiwa kumaliza, jitahidi basi. Nelson naye kama kazia. Watu walikuwa wameacha kula alikuwa na mtazama jinsi gani alivyokuwa anasumbuka kwa meza vile vitu. Hatimaye alimaliza baadaye Tommy akamwelezea Morina arejeshe jagi lile kwenye kabati. Medredi alikaa mezani kwa ajili ya kula. Unatakiwa pia uo unatumia mboga mboga ndo jinsi doctor alivyo kamesema kwa hiyo. Mambo kama haya eh, spaghetti sijui nyama nyama kwa sasa hapana. Tommy alimweleza Medredi ambaye alikuwa tayari kuchukua chakula na kuanza kula. Morina nadhani umesikia jitahidi kesho asubuhi kununua mboga mboga eti eh? 
Madam akama mwelezea. Sasa madam nimekuelewa. Kwa hiyo sisi tutakula mboga moko jeni mtu mmoja tu. Sabla kauliza kupenda hayo maamuzi. Ukipenda nyama utajipikia mwenyewe. Tomi alimjibu. Sabla kupenda ni midredi yupo Morina yupo alafu eti yeye apike iwezekani kabisa. Ajizima mwenyewe. Siku hiyo ilipita siku zikasonga hatimaye Midred alipona akawa sawa madam akawa amempea chumba chake na kumweleza yeye tayari ni msichana mkubwa akipata mchumba yeyote ule amna shida amleti tu nyumbani watampokea kuhusima leo nuliwa madam hata kuchukia hata yeye mwenyewe alikuwa na mpango wa kumnulia simu siku zikazidi kusonga hatimaye Tommy alianza kazi rasmi kabisa ila bado Midred alikuwa hajamkubalia Tommy ila Tommy hakuchoka kumsumbua basi siku zilisonga hatimaye walikwenda kutoa mahali kwao Elena ambaye ni mpenzi wa Nelson. Baada ya wiki ikabidi nyumbani kwa madam huyu andaye sherehe kubwa maana Elena alikuwa anatakiwa ku, kufika ukweni kwake saa Jumapili na kutambulika vizuri kama mchumba. Nyumbani kwa kina Nelson harakati za maandalizi zilianza lili ilibidi aje kwa kusaidia kazi nyumbani. Mama Lili baba Lili pia na kaka yake Lili walikuwa kwa hapo wameelekwa. Siku hiyo watu walikuwa kwenye maandalizi garden kulipambwa vizuri sana. Siku hiyo wakati wapo garden Midred pamoja na Lili walikuwa na msaidia mpambaji baadhi ya vitu ghafla Midred akapigiwa simu. Ila nataka kupokea simu Lili akaiona simu ile ambayo Tommy alikuwa ameweza kununua siku ile wakiwa hapo naye. Lili pepo zilimpanda kabla hata Midred hajapokea simu ile akamuita. Hiyo simu hiyo ni ya nani? Ya kwangu. Wewe sitani ujue. Simu ya nani hiyo? Sio simu ya Tommy. Hapa ni kwangu mimi. Nimeuziwa na Tommy. Hapo sasa ndio pepo likazidi kumpanda lead zaidi. Alitoa mkono wake kwa ajili ya kuweza kumpa Midred kofi. Ila lijafika tu kwenye shavu lake mzee baba alitimba na kuzuia mara moja. Farmasi hala nini wewe? Hizi tabia sizitaki kabisa. Kwa nini nataka kumpiga kofi mwanzia? Tommy alimoje kwa hasira. Tommy, nikae kimya hii simu umeniambiaga kwamba umenua kwa ajili kwa gani? Kwa ajili ya Midred. Kwa nini unataka? Tommy alimuuliza kwa dharau. Tommy, unanidhalilisha sana yani. Hii simu umemuuzia kama nani? Ndugu au nani sija kuelewa? Si umesema kwamba simu unataka kubadili utumie hii hapa mimi. Ujawahi kabisa kununulia hata siku hata kitu chochote kile? Nilikaa kimya. Tumakamshika Midred na kumtoa pale kama mpete kadi chumba kwa kwake Midred. Hapo ndipo Lili alikuwa anahisi kuchanganyikiwa. Yaani Tommy anamchukua Midred na kumtoa. Wewe kwa nini uongee? Yaani unataka hadi kukupiga alafu upo kimya tu. Ndio maana nakueleza kwamba utaniletea shida siku moja. Sitaki uendelee kunisumbua sumbua. Tunataka amani na watu, sitaki shida au matatizo tafadhali sana. Kwa hiyo unataka nisikusumbue si ndio? Ndio. Ninaombe moja kwako. Ukitimiza ndio nitacho kusumbua. Omba na kusikia. Na nitakueleza siku nyingine wala tu usiona shaka. Tumeletoa kwa sira na kumfuata rafiki yake Johnson aliyekuwa amekuja kwao kwa ajili ya sherehe. Johnson alikuwa zake chumbani kwa Tommy alikuwa na chat chat tu. Tommy aliingia chumbani kwa sira. Yaani Johnson hata sijui lili ni mfanyaji mimi yani. Tommy akaonesha kupagao. Ametaka kabisa kumpiga mwenzie kofi kisa tu ile simu ambayo alikuwa amenunulia. Sababu niliwezaga kumwambia kwamba nanunua ili ni ikiwa ni ya kwangu ila mimi nilikuwa namnulia Midred. Umefanya mistake kwa nini ununue simu mke mko na lipa moja. Mimi na msupport bana wanataja kosea ise. She's your girlfriend. Do hata kama umtaki. Girlfriend wako yule. I made a mistake but natakiwa kupambana. Midred namtaka hata iweje siwezi kumwacha mimi. Asa mtu mwenye akutaki. Hata nitaka tu. Njia zipo nyingi sana. Basi yoni kafika muda wa sherehe ulikuwa umewadia watu wakao wanakuja kama kawaida kwenye sherehe. Baada balikuwa mtu wa watu sana. Isi watu wengi sana walikuwa wamekuja. Elena alikuwa chumbani bado alikuwa na pambwa tu. Mda huo Tommy alikuwa akimwinda Midred. Midred alikuwa zake chumbani na jilemba. Alimaliza kujilemba hatimaye kama ametoka chumbani kwake na kumfuata Morina chumbani kwake ili waelekee kwenye ukumbi. Walitoka watu wawili wakiwa wamependeza mno hadi ukumbini ambapo walikuwa wamesimama maana walikuwa ndio wenyeji. Meseji kwenye simu ya Midred iliingia. Umependeza sana Midred wangu. Meseji ilikuwa imetoka kwa Tommy ambaye alikuwa tayari upo ukumbini. Mbele karibu na bwana harusi Nelson ambaye alikuwa kavalia suti ya dark blue. Asante. Midred akajibu shortcut na hakutaka hata maelezo mengi. Midred alijikuta akiwa anaingiwa na wivu sana wakati Lili na Tommy walikuwa wamekaa mbele kama wachumba vile. Mbona mbona ni yuma sana? Hapana sijampenda Tommy ni kaka yangu tu siwezi kabisa kumpenda. Midred alikuwa kibishana na moyo wake ila kiukweli Midred alikuwa tayari kumpenda Tommy. Alikuwa tayari kampenda Tommy. Tommy hakufurahia majibu ya Midred akamjibu shortcut. 
Mwenendo wangu, unajua kwamba nakupenda? Kaka Tommy na wewe, unajua kwamba Dalia nakupenda? Hapo ndipo Tommy alizima simu yake kabisa na kumkata jicho Mildred. Mildred alikuwa wala hata ajali huko bize tu. Tommy alichokia sana. Yaani alitamani hata mfuate Mildred amchape kofi. Ila tatokaje sasa ndo hivyo tena mebaro na lili hawezi kutoka. <laughs> Wakati Mildred amesimama anasubiria watu wafike ili aweze kuelekeza pa kukaa, ghafla kuna kijana mmoja alikuwa ameingia akiwa na mama na baba yake lili. Akiwa kijana mwingine alikuwa Miki kaka yake lili yule aliyemuokoaga Medredi kwenye ndanguro. Medredi alivyomuona alimlukia kwa furaha kubwa sana. Medredi alitamani kuongea na Miki, ni miezi mingi sana hawajakutana. Walitoka chemba kidogo ili waongee. Miki, nimekumisi ulikuwa wapi lakini? Medredi alimuuliza huku machozi yakana mlenga. Mimi nimekumisi na Medredi wangu. Kikubwa na shukuru kwamba upo hai. Lini naje kukuoa Medredi? Na umefikaje hapa? Ihe ni Miki siku ile na kimbizo na ile vijana wa madam CJ nilikuwa nimekutana na mama Nelson yani madam alinisaidia baadaye wale vijana wako amniachia ndo nikajadi hapa bado la kupenda Mildred mimi siku ile kisanga kilinikuta yani madam CJ alinipiga nilikuwa nataka kufa vijana wake walikuwa wamenyosha vizuri sana nilizidi kujitetea tu ila ndio hivyo tena sikuwa na jinsi nilikuja kuachiliwa baadaye sura ilikuwa imeharibika vibaya mno sikufika hata nyumbani Nidiogopa kesi. Nikafika kwa rafiki yangu nikaa nimekaa mwezi mzima. Baadaye nitakarudi zangu nyumbani sasa. Pole sana Miki. Chukua basi namba zangu tutakuwa tunaongea vizuri. Midredi alimpea Miki namba wakati wa Tommy alikuwa tayari walipo. Walipokuwa anawatizama tu. Yaani Tommy alivyokuwa amemkosa Midredi pale ukumbini alitoka kuja kumtafuta ndo akamemkuta yupo na Miki. Baadaye Miki akamshika Midredi kiunoni na kumbusu mdomoni baadaye akameondoka. Mdredi kuongea kitu Mdredi alikuwa amezima simu yake na kutaka kuondoka mara moja Tommy akamshika mkono na kukotea pembeni chemba. Tommy adunyamaza Mdredi baadaye akamemweka ukutani ukuta wa nyumba ya mlinzi je ukua ipo karibu na gari yao. Naambie yule nani? Tommy alimoje kwa sira ila sauti ya chini sana. Tommy niachie. Unaniumiza jamani. Mdredi alikuwa amebanwa vizuri kabisa hivyo basi alikuwa anaumia. Utaumia zaidi usiponiambia ukweli. Mdedi, nitamuua yule mwanaume. Ni nani? Ni Miki. Miki kaka na lili. Mimi siwajua wazazi wake. Miki nani kwako? Na umemjuaje Mdedi? Kwani unafanya hivi mimi sio mpenzi wako? Unanitesa tesa tu hapa muda wote. Sina hata amani kwa sababu yako wewe. Sikia nikwambie kitu Mdedi. Huwezi kuona busia na mwanaume huku mimi nikiwa na shujaa alafu nikae kimya. Wewe unajua ninavyokuwa najisikia? Eh? Unajua ninavyoumia? Yaani hujawahi kunifikiria hata kidogo Mdedi? Yaani muda wote nifanyia tu vitu sitaki kumua mtu Mildredi. Wewe ni wa kwangu. Wakati Tommy akiwa anaongea kidogo alikuwa amelegeza mikono yake iliyokuwa amemshika Mildredi vizuri na kumfinya kwenye ukuta. Mildredi alijitoa na kutaka kuondoka zake maana kama ni kuumia Tommy alikuwa na muumiza zaidi akiwa na dili. Tommy alimshika vizuri na kumkumbatia kaka na mshika kiono. Mildredi alipokea hisia fulani vi mpaka alisimka zaidi akagundua Tommy atasanuka alijikaza kabisa kisabuni na kupotezea akajifanya yupo sawa Tommy niachie nafahamu kwamba lili anakusubiria huko kwa hiyo niache sitaki kabisa kuleta shida kwenye jamii yenu Lili sio muhimu kuliko yeye Mildred Light ingelikuwa ni muhimu sana kama ningekuwa natulia naye pale isingekuja hata kutafuta wewe huko Imagine nakosa amani nilivyo kumpatia kwenye bonde jicho langu kwa nini nitesa hivi lakini Mildred kama ungeki kwa uzuni sana kwa sababu nakupenda sana yani Mildred Ukitaka niache usumbufu njoo basi kuna kitu ambacho ukifanya nitaacha kabisa wala tasita kwa na kusumbua. Tumakamchukua Mildred na kumpeleka kwenye gari. Alimwingiza kwenye gari mara moja na kudrive. Mildred alikuwa anazidi kupiga kelele ila wapi? Hakuna aliyekuwa amesikia alichokuwa amekifanya Tommy. Alizima simu zote ili wasipatikane. Uoga na mashaka vilikuwa vimemjia Mildred. Alianza kulia. Tommy, wapi unanipeleka? Mdede kama uliza kwa ofu kubwa sana. Mdede kaka kimya. Leo ndo mwisho wa usumbufu wangu. Pia usinifanyie kibaya, alafu dalili anakusubiri kule. Tommy alimkata jicho baya Mdede ambaye alijamaza mara moja. Mdede, you deserve me I swear. Dali kwa bona style kwa wangu. Nimekupenda first time na kuona. Sijafusi mwa kukupenda Mdede. Utakachojua kwamba leo umeniumiza upo na Miki. Una mbusu. Mimi hujawahi kabisa hata siku moja kwa nibusu. Wewe sio mpenzi wangu Tommy. Tommy alisimamisha gari ghafla Mildred akamshtuka na kufunga macho kabisa kwa uoga. 
Medwid naomba kaa kimea. Ukiendelea kuongea nitakupiga utalia. Niache basi niondoke. Nielekea nyumbani. Siwezi kukutoa sadaka. Ni usiku ni kuacha uondoke tu nyumbani. Kwa najua hata sehemu iliyopo wewe. Kisa nakaa kwenu si ndio? Ndio unaamua kunitesa hivi. Tobia sita zikampanda kama ametoka kwenye gari mara moja taksi kafika Johnson akashuka. Medwid alikuwa hajaelewa kitu. Uogoli mtawala bintu wa watu kujua kwamba anakwenda kufanywa nini. Walishuka na kuingia kwenye nyumba nzuri tu ambayo kiukweli inaone, inaonesha wazi kwamba miliki hakuwa mwingine alikuwa ni Johnson. Waliingia ndani Johnson akawa ameingiza gari ndani na kuipaki ndani ya uwanja. Kisha kama ingia ndani na kubaki sebleni, Medwedi alikuwa ameshaanza kuona mauzauza aelewe nini ambacho anafanywa na Tommy. Upande pili kwenye shine ilifika muda wa kuweza kuvishana pete ya uchumba, walivalishana pete. Ila muda wote lile alikuwa akimtafuta Tommy, alimuuliza Sabra akasema ajui. Alimuuliza Morina naye pia akasema ajui. Morina naye alikuwa akimtafuta Medwedi muda wote hakumuona. Morina alijua kwamba hivi Tommy hayupo itakuwa kwa pamoja tu. Alipiga simu alikuwa haipati. Baadhi sadi moja kukatika lili akarudi tena kwa Morina kuulizia Morina, "Hebu naomba uniambie ukweli. Tommy na Medwedi wamelekea wapi?" Hapo sasa Morina alipagawa kabisa ye akawa amesha mtafuta Medwedi ajua pia alipo. Hapo tali ile akamsha sanuka aliona bora akamzuge. Nimemtuma Medwedi dukani ila mpaka sasa hivi sijamuona. Da, mi naye sijamuona Tommy wala hata Johnson sijamuona pia hapa. Mimi na Medwedi wakati tupo hapa tulikuwa tumeona ikiwa natoka wao wawili. Morina aliamua kudanganya ili lili asije kusanukia kitu. Ila Morina alijua tu kwamba itakuwa ni Tommy kamchukua Medredi sasa swali sasa amempeleka wapi usiku wote huo. Linakazidi kuwaya akamfuata mlinzi wa getini baada ya kuona gari la Tommy alipo. Kibu, kwa nini umemwona Tommy alivyo kametoka? Ndio nimemwona. Kibu mlinzi alijibu. Alikuepo na nani? Peke yake ila Johnson alitoka akiwa hana gari. Kaja tu na miguu. Nikamfungulia kama ametoka pia. Lile kama amepagawa kapiga simu ila wapi haikupatikana hata kidogo. Alianza kuhisi kitu wenda Medwedi yuko pamoja na Tommy tu. Aliomba namba ya Medwedi kwa Morina akapiga ila wapi. Sio Medwedi mezima. Morina kama amezidi kumtetea ili wasiweze kusanukiwa. Morina alijua itakuwa tu Tommy kamchukua kibabe Medwedi maana Tommy naye da ni kivurugi kweli kweli. Upande wa Tommy na Medwedi alichokuwa amekifanya Tommy alimchukua Medwedi na kumuingiza moja kwa moja dichumbani kwa Johnson hapo sasa Medwedi hofu eka imemtawala moyoni mwake akajua huku anakuja kubakwa tunaachwe Alitupwa hadi kitandani kwa asira sana Tommy alikuwa ni mtu wa asira asira alikuwa atakagi mtu wa kupenga kauli zake Tommy unataka kunifanyia nini Medwedi alimwoje tu kwa hofu kubwa Tommy alikuwa amekasirika. Nataka uniambie neno la mwisho kama unanipenda au nipende. Sikupendi Tommy. Okay. Hautaki usumbufu hadi kutoka kwangu. Ndio sipendi. Bila dakika jibu kwa sila. Bila dakika believe me, nakupenda. Sina lengo baya na wewe. Siwezi kushinda kufanya chochote kile kibaya hata hapa, naweza pia kukufanyia ila sio lengo langu. Siwezi kusema kwamba nakupenda kwa sababu fulani hapana. Nakupenda bila sababu. Na ukiniuliza sababu sina kweli. Sina kabisa. Mana first time na kuona ulinivutia moyo wangu na ndipo nilipokuwa nimeona kama wewe ndo mwanamke wa maisha yangu mimi. Tumekaongea kwa hisia akiwa amesimama midred yupo kitandani amekosa tacho kufanya. Tommy akatoa kisu mfukoni. Kisu ilikuwa kipe kabisa kama ikitoa kwenye kimfuko chake. Baada ya kumkabisi midred midred akashtuka uoga ulikuwa umemtawala. Kaka Tommy nini iki? Eh, unafanya nini hapa? Mbona sikuelewi? Sitaki ukusumbua tena. Naomba tu nichome hichi kisu ili nife ni kuache thamani. Medwedi alipagawa mbaya zaidi ya Tommy alikuwa yupo serious kabisa wala hata alikuwa atani hata kidogo. Hapana kaka Tommy, usifanye hivyo. Unajua kwamba utaniletea shida mimi. Medwedi, ninachojua kufa kwangu mimi ni furaha yako si eti? Siwezi kuona unaumia na sulisho lipo. Hata mimi siwezi kukubali nione umeolewa na mwanamume mwingine na mimi nipo siwezi. Haya, haya ndo mamzi yangu ya mwisho. Umesema kwamba Miki ndo mpenzi wako si ndio? Hapa nomba isikita fazali. Miki ndo yule aliyokuwa ameniogwaga kwenye ile dangulo. Yaani kiufupi sijambusu sababu eti kwamba ni mpenzi wangu wala nini. Ni busu la upendo tu wala tutasijamaanisha kwamba eti ni kama ni mpenzi wangu. Medina kama ameanza kujitetea. Kwa hivyo nilivyokuwa nimekuliza kaona ni vyema unijibu utakavyo sio. Kaka Tommy Miki kulisijui kama nakupenda au sikupendi ila naogopa sana kuwa ni chanzo cha wewe kuvunja mahusiano yako na dalili bana. Anakupenda sana. Sijai kumpenda litokea nadhaliwa. Tumekulia pamoja tu ila sijawahi kabisa kumpenda hata robo. 
na kila mala uwaga na mwambiaga ukweli simtaki nataka kuoa maana kaka Nelson hivi hivi tu mda somlefu anaoa na mimi natakiwa kuoa siwezi kumoa lili nitamuumiza bure tumakamsukia midredi medele vile ameona amesogelewa akasimama kitandani kwa uoga sana na kusogea nyuma midredi naomba tafadhali nipokee please Tomi alinyosha mikono yake na kuomba Mildredi amkum, amkumbatie tu alama ya kwamba amempokea kwenye moyo wake. Mildredi alikuja akamkumbatia Tomi bila kusukuma na mtu yote ule. Tomi alijikuta chozi la faldi kale mteleka. Mildredi na kuahidi sito kufanya ujute kwenye maisha yako kamwe na furahi kwa kuwa umenipokea kwenye maisha yako na sita kufanya ulie. Nitakuwa mfereji wako. Mildredi alijikuta akiwa analia machozi ya uzuni kwa kuwa anafikiria itakuwaaje siku akigundua kuwa anatoka na Tomi sijui itakuwaaje siku hiyo basi Tommy ilibidi amchukue Mildred na kutoka naye wakaelekea Disablen na Lipo Johnson Walimkuta akiwa anaongea kwenye simu na madam ni mama yake na Tommy Kikweli sio alipo Mildred ila mimi na Tommy tuko pamoja nyumbani kwangu kwa hiyo amesema kwamba atalala hapa Maneno upande wa pili ya kusikilizika e Ndio simu yake imezima hapa na kaiweka chaji yupo bafu ni anaoga Okay sawa nitamweleza Alimaliza kuongea Uko na gani nani Tommy kamoje ni madam mama yako Ifanya haraka Tommy Mimi ndo natakiwa kwenda nyumbani. Shele imeisha kwa hiyo arudi nyumbani. Sasa tutasema kwamba alikuwa wapi? Yaani hapa lazima uongoe. Maana leo ni siku ya kwanza. Midred wangu naomba kwa leo tumdanganye mama. Tommy aliongea kumbebeleza Midred Midred alikuwa zake kimya hata ajue afanyaje. Tunao break mara moja dinja ya gate alafu unaingia mara moja. Cha kusema wewe sema kwamba ulikuwa umetoka na kesho kwa umepotea njia. Ulikuwa unaelekea dukani vitu kama hivyo yani. Jose nakampa ayo mawazo. Dwaro na liwe, Mildred alijibu. Una maana shati Mildred. Tommy alimuuliza maana hata kumuelewa. Twende acha kuuliza maswali mengi Tommy. Wewe ndio chanzo cha kwa nini uko umeleta huko? Hata sijui mama yuko kwenye hali gani sasa hivi. Mildred akaongea kwa wasiwasi sana. Kwa kweli amepagawa kabisa. Nilivyokuwa naongea naye alikuwa kachanganyikiwa sana ila sio muda wa kuweza kulaumia na shemeji yangu. Mildred akamtazama Tommy, yani Johnson anamuita shemeji akupenda kabisa. Uoga kulikuwa vipi kama akimuita shemeji wakati lili upo? Basi walipanda kwenye gari safari moja kwa moja hadi nje ya fence ya kina Tommy. Walibaki mbali zaidi. Tommy na Mildred wakawa wameshuka kwenye gari. Kabla Mildred hajaondoka, Tommy akawa amemfuata bila uoga akamchapa kisi ya dakika mbili. Baadaye akamshika mkiono na kupenda Mildred. Usawi ile. Pia sinto lala nyumbani na rudi kwa Johnson ili wasituazie vibaki pensi changu na kupenda eti. Mildred alikubali kwa kichwa baadaye akaelekea hadi ndani akafunguliwa na mlinzi. Ulikuwa wapi? Mlinzi akameoje? kwa kweli nilikuwa nimepotea njia kabisa. Yaani sikuwa na imani kama nitaweza kurudi hapa tena maana kweli nimepotea kabisa sema msamalia mwema ndo alikuwa amenisaidia tu. Pole sana hapa lazima utapotea tu kama hujazoea. Mildred wangu alimuingia ndani. Alisita alikuwa anatamani angeweza kumuona Morina ampe japo maendeleo yanayoendelea huko ndani. Alipiga moyo konde akana kuingia ndani. Alikuta familia nzima ipo ndani tena wote walikuwa wamesimama wajui nini wafanye. Madam alianza hadi kulia. Shelee iligeuka kuwa uchungu alivyoingia tu watu wote walifurahi ila maswali ya alikuwa wapi anatoka wapi yalikuwepo mama ulikuwa wapi madam alioje kwa kuwa na mkagua ulikuwa wapi midred nilison naye akamemfuata na kumuliza kwa wasiwasi upo salama lakini mikina akamuliza maana wote walikuwa bado wanamsubiria midred aje familia yake na lili yote ilikuwa bado iko hapo Mama nipo saka kana Nelson atos jali nipo sawa. Ulinipo wasiwa sana Mildred. Mbona tulikuwa wote pale umetokaje? Mnu aise afadhali nilikuwa nimeshafikiria mbali sana jamani. Miki aliongea kwa hofu. Watu wakashindwa kumuelewa Miki. Mbona kama vile anamfahamu Mildred na ndio siku ya kwanza kukutana? Kwani unamfahamu Miki? Madam alimuuliza Mildred, "Ndio mama. Mengine tutaongea tu baadaye nitakuambia tu tukiwa wawili." Mbona nyule zipo kama vile ulikuwa na bruzo hivi? Mama tutaongea baadaye basi kapo mziki kwanza kikubwa tu upo haitu Mildred kama ingia chumbani kwake akiwa na wasiwasi ajue hata aongee nini na madam Aliingia bafuni akaoga baadaye akamejitupia kitandani kwake Akiwa na mawazo chungu nzima safari yake ya mapenzi na Tommy hatima yake ilikuwa ni nini ndo ilikuwa ni mawazo yake Hata hivyo tayari alikuwa ameshampenda Tommy pia Alifungua simu yake akaingia WhatsApp mara moja kam... alimtazama Tommy kama yupo hewani ila wapi hakuwa hewani Akakumbuka alikuwa amechukua namba za Mika alimcheki mara moja hapo hapo simu ikaimepokelewa. Mildred. Sasa hivi nipo njia naelekea nyumbani. Nipo na mama na baba pamoja na mdogo wangu Lili. Nikifika tu nitakupigia simu. Miki ukweli alikuwa na drive. 
hamna shida miki. Medida kama ajibu kwa sauti ya upole. Upo sawa lakini? Ya nipo ndio nipo sawa. Medida kabaki na wasiwasi madam kama mfuata chumbani kwake ili kuzungumzana. Medidi. Naambia mwanangu, nina machiki mekumba usiku wa leo. Madam alimoji kwa hofu kaka na mshika shika kichwani kwenye nywele zake nyeusi. Mama leo si ndani ya DC nini? Nilikutana na ule mama wa Dangure ule wakati niko na dakika dukani. Mama nilipoteza mwelekeo ise sijui nina bahati nzuri nikakutana na watu ndo wakawa wamenielekeza hapa baada tu ya kuulizia. Hapo ni sana kipenzi changu. Nilikuwa nimetawaliwa na hofu moyoni mwangu eti nilijua kwamba nimekupoteza tayari. Mama wala tosijali nipo sawa mimi. Harusi ni sasa. Harusi mwezi ujao. Tarehe bado ndo hatujakamilisha. Vipi miki naye? Umejuanaje naye? Yule ndo kijana aliyokuwa amenisaidia kuweza kunitoa kwenye ile dangoro. Madamu alifurahi kusikia hivyo ila pia kupenda kabisa kumbe Miki anazo tabia za kupenda wanawake wa Malaya. Eh? Akamchukulia kama mtu fulani hivyo anayependa stale za wanawake. Okay, pumzika kwanza. Uh, na mimi nimechoka sana kwa siku ya leo. Pole mama. Asante sana usiku mwema. Asante. Madamu akatoka na kuelekea chumbani kwake mara moja. Medredi kabla hajakaa sawa Modino naye alikuwa ameingia na kufunga mlango vizuri kabisa. Wewe nimefunga ule mlango ili unipe mchongo mzima. Najua wewe ulikuwa pamoja na Tommy. Unapenda umbea wewe? Mbona hujazaliwa mbea wewe? Medida kama ongea kiutani, naambia tu ili kuaje kuaje mpaka tu katoka naye pale pale kumbeni. Huyu Tommy huyo ananichimbia shimo mwenzio. Ilikuaje sasa? Morina kama chukia kuona Medredi alikuwa anazunguka zunguka tu. Ayupo wazi Medredi akamwadisia kila kitu mwenzie Morina alikosa cha kufanya wala cha kushauri. Medredi fanya kile moyo wako unataka ila ujue tu kwamba hapo umeingia kwenye vita dia. Na siku madam akigundua atakuchukia. Morina, ni shauri nifanyaje sasa? Kila Tommy akaze tu kukutetea la sivyo umdani. Utapaona kama haela. Hapo ndipo Midred alikuwa anakosa nguvu kabisa maana mshauri wake mkubwa hapo ndani alikuwa ni Morina na Morina alikuwa ni mkubwa kwake. Morina, nampenda Tommy kweli. Yale meingia vita kuvunja undugu ili kutengeneza mapenzi yangu. Napole sana kweli ila ujue Mungu amekupangia nani? Ila ujue tu kwamba lili naye pia katangaziwa ndoa ya kwake inakuja hivi karibuni watu wakae mkao wa kula. Kwa hiyo Tommy anataka kumwadili. Medida kama uliza utazani hajawahi kusikia hivyo. Ah mbona shtuka sana? Eh? Wewe ndio hivi maana hata kumaliza wewe. Weka ushia tu maana wewe ndio nyumba ndogo kwa sasa. Ah sina uwa moyo mimi. Nimeumbwa na wivu wa ajabu sana. Ndio jifunze sasa kuacha wivu. Siwezi Morena, alafu nampenda sana Tommy tofauti na nilivyokuwa natarajia kweli. Sikuwahi kabisa kufikiria hivyo hapo kabla. Ah mapenzi yenu haya yanastahili kupewa jina. Bye bwana usiku mwema. Morena kaondoka na kumwacha Midredi akiwa na mawazo chungu nzima hata ile ni cha kufanya. Hapo hapo akapigiwa simu na kupokea alikuwa ni Miki. Alimpigia WhatsApp. Miki. Sijui kutoa shukrani kwa kuacha ni simu asante sana kweli kwa msaada wako japo. Ni siku nyingi ila wema hauozi wema ni akiba. Usijali kipenzi changu. Ila fahamu bado na kuhitaji sana Midredi. Nipo tayari kutoa mahali hapo jumbani ni kwa sasa hivi. Ndugu wangu lili, anataka kuolewa na mimi nataka kuoa. Midredi nipo tayari kuoa. Oho, sema kimeuma na. <laughs> Atali na nusu. Miki, hilo jambo ni la kufikiria kabisa. Sio la kukurupuka Miki. Midredi kama mjibu kiufu. Midredi utafikiria mpaka lini lakini. Sina nia mbaya. Na wewe pekee kuna difamu hilo. Tatizo kichwa changu hakijatulia Miki. Nikiwa sawa nitakueleza tu nini cha kufanya sasa. Wewe subiri tu nitakwambia nitofanye. Sawa. Na kusubiri wewe tu Midredi. Na wala sio mwingine. Unajua na kupenda na sina mwingine zaidi yako. Nilikuwa natamani siku moja tukutane bahati nzuri Mungu kama nilikutanisha leo. Siku ya leo ni siku nzuri sana napendwa pia. Mm, kweli. Ndio Midredi. Kwanza ilikuwaje mpaka ukapotea ghafla kumbeni. Alipotea wakati nilikutana na Madam CJ upande wa dukani kule ndo nikaa nimepoteza mwelekeo wakati nikiwa nakimbia na, na sijakaniona. Pole sana ila mbona sio mzoefu sana wa kutembelea pande hizo huenda kuna issue muhimu ambayo alikuwa nayo kwa. Na nilishtuka sana hata mimi. Medida kamdanganya Miki. Lazima na uepuke sana kutoka bila watu kujua eh. Ya ndio natakiwa niwe natoka na watu japo. Ya. Yeah. Stories kaendelea kama kawaida mwisho wa siku waliagana Miki akawa melala Medida alivyokuwa amecheki simu Tommy alikuwa kashampigia simu mpaka kachoka. Medida kampigia simu haraka sana huku akiwa hana jibu la kutoa akiulizwa alikuwa anaongea nani. Alikuwa anaongea na Medredi. Tommy alihoji kwa hasira sana. Nilikuwa naongea na 
kabla jamalizia kuongea akakatishwa kauli. Kanisa sasa hivi yupo na anaongea na mchumba wake Elina. Moreno mbona hapo au yupo busy na chati zake? Mama ameshalala tayari Sabra huru namba zake. Ni habari kuna ongea na nani? Midredi uoga kwa mtawala atamjibu nini sasa? Hawezi kusema ukweli maana Tommy angemuua. Tommy alikumbuka wakati ule wakiwa na piana namba na Miki. Kwa hiyo unaongea na Miki. Ah hapana, Midred aliongea kutetemeka hadi Tommy akamegundua huyo alikuwa ni huyo Miki. Sikia mimi ni wa kiume na Miki ni wa kiume pia. Vocha nanunua mimi na simu nimekunulia mimi. Na yeye pia afanye galama ili mnaongea nani na sio mimi nifanye afu ya ndadandi adandi yetu. Ilo neno likamkwaza Midred akamechukia sana. Kwa hiyo akinenulia simu na Vocha ndo niwe naongea na yetu peke yake. Wewe usinitafsiri vibaya. Midredi sipo sawa kiakili. Lili kanivuruga stay kabisa na uje kunivuruga hapa kabisa. Huyo Miki kama alikuwa amekusaidia inatosha. Naomba sasa akuache mimi ni kuoe sasa eh. Tommy, ulikuwa unaongea na Lili? Wivu kama Midred alivyokuwa amesikia kuwa Tommy alikuwa anaongea na Lili. Sikuwa anaongea naye. Kama unaongea naye alikuvuruga wapi sasa? Alikufuata kwa Johnson. Ndio, alinifuata huko. Midred, embo naomba usikasilike. Unajua Lili akili zake zilivyo lakini ndio. Hamna shida na kuelewa. Umeshindwa kunijulia hali umeanza tu kupaniki. Ujui nilivyokuwa nimefika nyumbani nimekumbwa na nini ujui hata kimoja yani. Niambi basi mpenzi wangu. Lengo la kukupigia simu ilikuwa ni kwa sababu hiyo nijue kwamba imekuwaje nyumbani pokuwa umefika. Mededi alimweleza kila kitu uongo aliyokuwa ameutumia. Basi stories zikawa zimenoga za wapenda nao huko hadi nyingi zikitolewa. Waliongea mengi hadi kukapambazuka saa kumi usiku. Tumelana na kumwacha Mededi akiwa anaongea mwenyewe. Mededi alivyokuwa amegundua Tommy Kalala naye pia Kalala. Akiwa na furaha moyoni mwake Mededi alikuwa amesahau kabisa kama Tommy ni kaka yake na alikuwa ameambiwa na mama yake kwamba Nelson na Tommy ni kaka zake na yeye dada yao. Alikuwa amesahau pia kama Lili yupo pale anasubiri mahali atolewe na harusi baadaye awe mke wa Tommy. Asubuhi mapema sana Morina naye aliamka na kufanya kazi zake zote. Huko Midred akiwa amelala zake tu Tommy alifika nyumbani kwa ajili ya kujiandaa kuelekea kazini. Alifika chumbani kwake kaoga na kuvaa vizuri kama amechukua simu na kumpiga Midred. Midred alikuwa jaamka. Tommy akapiga simu mpaka lichoka. Tommy alielewa kuwa atakuwa bado melala. Alitoka chumbani kwake na kuelekea sebleni ambapo chai ilikuwa tayari. Basi alianza kutumia chai Tommy huko akiwa anatazama huenda atamuona Midred basi ila wapi? Midred alikuwa analala zake tu huko. Wakati anatumia chai Nelson akafika naye huku akianza kutumia chai. Morning bro. Morning. Tommy stay kuongelea hapa. Uh, jitahidi twende haraka sana kabla mama hajaamka nataka tuongee sisi wawili. Tommy sikuelewele mpaka sasa hivi yani sitaki kuamini ninachokifikiria kuhusu wewe. Kitu gani hicho tuna bro? Kunywa chai tutaongea tu tukiwa tuko na ndege kazini. Walitumia chai bahati nzuri wakamemaliza kabla mama yao hajatoka sebleni waliwahi haraka sana kwenye gari wakatumia gari la Nelson. Nelson alikuwa ni Nelson mwenyewe. Safari ilikuwa imeanza kuelekea kazini wakati wapo njiani wanaelekea kazini Nelson alianza mada yake. Tommy, unampenda nani mdogo wangu? Nampenda Midred kaka. She deserves me. Akimwesha kwamba ana style kwa wangu. Uoni unaandaa ugomvi kati ya familia mbili. Kwa nini kaka? Lili anajua ukweli kwamba mimi simpendi hata robo. Mimi waga namwambia kabisa kwamba simtaki na sito muoa, sina hisia naye kaka. I treat her like my sister bro. Akamwesha kama anamchukia kama dada yangu. Naomba muelezee mama ukweli kuhusu ni mapema ili bali sije kukosti mdogo wangu. Mama jana ametangaza zarani kwamba na wewe Sony unamua lili. Tumbe kachukizwa na jambo hilo la mama yake kutangaza zarani. Why she did this? Akamwesha kwamba kwani alifanya hivyo? Cuz she knows that Lily is your girlfriend. That's the reason. Akamwesha kwamba kwa sababu anajua hivyo kwamba Lily ni mpenzi wako. Hiyo ndio sababu. Hapana bro. Alitakiwa kuniuliza mimi kabla ya yote. Waongea na mama Tommy. Aza utashindwa kuuzima moto utakuja kuwaka. Nimekuelewa bro. Walifika kazini kila mtu kama ingia kwenye kazi yake. Baadaye Tommy alikuwa anampigia simu Dread ila apokei. Alikuwa bado amelala tu. Lili akafika kazini naye pia kaelekea ofisini kwa Tommy kumjulia hali. Tommy za asubuhi. Salama. Tommy akajibu kikavu kabisa. Haupo sawa mbona? Nipo sawa. Tommy kumbe Dread alikuwa kijiuza kwenye dangulo yani sikuamini kabisa kiufupi alikuwa ni malaya Dread alikuwa ni malaya kabisa. Kakaangu Miki alishawahi kumnunua maraka za wa kamera naye. Zalifa japo Tommy alikuwa kizijua ila aliumia sana kwa jinsi Lili alivyokuwa anaongea. Lili alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa anamkejeli Mildred na kumchukia kama mwanandu alikuwa kazi alikuwa ameichagua. 
Lili, kwa nini mimi sasa taifa zinanusu nini? Tao mimi ndo dako unatakiwa kujua kujua tu. Asante kwa taarifa. Wewe mididi atakuwa na ukimwi kabisa. Ta hujui kama malaya ndo wa kwanza kujikinga eh. Tomi kakaangu anataka kumwa mididi vika libuni. Unasemaje? Tomi kashtuka na hakutegemea kabisa ile taarifa kutoka kwa Lili. Mbona shtuka? Ujapenda dada yako kuonewa. Kakaangu anamtoka kule ndani kwenye lile dangulo lengo lake ilikuwa aje kumwoa. Ila bahati mbaya sasa wakapoteana jana ndo amekutana sasa. Tomi Akujibu kitu tena akajifanya hataki kumsikiliza Lili ila kweli dozi ilikuwa imefika kabisa na alikuwa ameumia kweli. Lili alikuwa anafahamu kwamba Tommy anampenda Midwed na ndio maana alikuwa anachochea chachu ila hakuwa anajua kama walikuwa wameshakuwa penzi tayari. Lili niko busy na kazi hapa na natakiwa kufocus kwa hiyo naomba uniache kidogo tutaona tu mida lunch. Sawa kazi njema kipenzi changu. Lili alivyokuwa ametoka tu ofisini kwa Tommy Tommy alipagawa sana alisimama na kuanza kumpigia simu Midwed ila wapi? Haikuwa inapokelewa Tommy alikosa amani akampigia si Morena. Hello? Nahitaji kuongea na Mededi haraka sana. Mededi ametoka mara moja yupo hapa ndani. Karekea wapi? Hata sijui ila wametoka na Sabra. Sabra hajarekea shuleni. Sijui ila ametoka pamoja. Alafu simu yake? Hata sijui mimi nilikuwa niko jikoni sijui kama atakuwa katoka nayo ama vipi. Tommy akapagawa. Mapenzi omba Mungu usipende sana wewe. Tommy aliona wacha mpigie simu Miki. Hala? <laughs> Tali sana. Basi sawa. Mauli kuna msuta kaona sio vizuri kumpigia Miki Tommy akafikilia uenda kasanukiwa mara moja. Tommy alikuwa anahisi kiti chake cha kukalia kimewekwa upupu. Mara alikuwa anahisi kuwashwa kwenye makalio mpaka kasimama. Akashinda kuvumilia kumfuata kaka Nelson akamshauri kwanza afanyaje. Kaka, Miki anataka kumwomba Mededi. Tommy akamuuliza kwa pressure. Sijui Tommy, ila sasa ni kama wale ni wapenzi. Kaka, ndio bwana mwalimu alikuwa amemsaidia kutoka kwenye danguru. Ndugu wangu, yule sio type yako. Yaani mwanamke ambaye ameshaonja umalaya aweze kabisa kutulia na mwanaume mmoja. Huenda natoka na wewe na yupo na Miki pia. Hapo ndio ujue kwamba Lili japo kuwa almazaifu yake yote ila ni mwanamke mtulivu tu. Kaka, me dread deserves me. Believe me, yule me dread niko tayari kumvumilia kwa lote lile ila Lili siwezi maana sijawahi kabisa kumpenda. Okay, sitaki kunisha kwa nyama mzi yako ambayo moyo wako utalizia bana. Ende na wangu, sikuchaguliwa na mtu. Bro ndo maana ujui uchungu wa kumwacha umpendaye. Tommy mdogo wangu. Tulio sio kajiua bure. Nenda polepole huyo Miki hajawa na huo mpango kama ameshamueleza mama tayari. Bro na tuliaje sasa kaka yangu? Hebu chukua maji hapo nyo kwanza. Ni usangampa maji mdogo wake Tommy Tommy akapokea na kunywa maji mara moja baada akamemrusu aenda katulie kwanza. Tommy akaelekea ofisini kwake na kutuliza kichwa. Upande wa Madrid siku hiyo alikuwa ametoka na Miki walikuwa wamelekea kwenye hoteli kupata chakula pamoja ilikuwa tayari saa tano mchana. Miki ndo alimuomba kutoka naye. Madrid aliona sio vibaya ukizingatia Miki ni mtu aliyekuwa amemsaidia sana katika maisha yake. Walifika kwa ameagiza chakula wakala kwa pamoja baadaye mida ya saa saba hivi Madrid akamrudi nyumbani maana alikuwa amemueleza kwamba atakiwi kuchelewa kurudi nyumbani mama kijua ataweza kusema sana kutokana na aliyokuwa amejirijana. Midani runa kuingia ndani hadi chumbani kwa Morina aliyekuwa bize anapanga pango zake. Wewe, yani naona vile Tommy atakavyokata kichwa mchana kwa huko. Alafu anawatupia mbo wale pale mifupa yako. Nini tena mbona unanishtua hivyo? Mwenzangu wewe kutoka tu baba lao akamepiga simu. Nimemdanganya kwamba umetoka pamoja na Sabra. Sijui mnalekea wapi. Wewe, alikupigia? Ndio, mbaya zaidi Tommy anakupenda sana. Hata sijui kama umempa nini. Morina, hata mimi nampenda Tommy. Ila Tommy aniwie tu radhi. Miki siwezi kosa kumsikiliza ndio yale yokuwa amenuko kwenye kwenye ule moto. Moto gani tena? Shosti maisha yangu ametoka mbali. Nidwai kuwa malaya kujiuza kabisa kwenye dangulu la mama mmoja hivi. Mke wa mjomba wangu ndio bali kwaweza kunipeleka hapo. Eti naenda kusoma kumbe alikuwa anaenda kunenda kujiuza. Baada ya miaka mingi nikakutana na Miki, akatokea kunipenda na ndio bali kwa amefanyaga mpango wa kuweza kunitorosha mimi hadi nilipokutana na mama hapa. Akanisaidia mpaka hivi nipo hapa jana ndio ambao nimekutana naye tena tokea siku hiyo. He, Midredi, kumbe una historia ngumu kiasi hicho. Tena ngumu. Simjii baba wala mama wangu hapa nilipo. Nimekuzwa na mjomba wangu tu ambaye naye kashafariki na kubaki na mke wake. Polisi na Midredi. Kwa hiyo maamuzi yako ndo yatakayofanya kesho yako iwe bora kuliko jana. Usicheze maisha yako ya leo. Nimekuelewa Morina. Wakati wakana nilia kuongea ghafla wakawa wamesikia mlio wa gari wakawa wamejua kabisa atakuwa ni madam karudi. Walienda kuongea ghafla sauti ya Tommy kasikika. Midredi, Midredi. 
Alimuita kwa sila pumididi aliona kifo kina muita mbeleni aliogopa kiasi kwa mba likuwa natabani kujizika muda uo uo. Usikaya umundani, toka uka msikilize, alafu ondoa ufu medredi sawa. Morina kamtia nguvu. Medina kame toka mara moja hadi sebleni. Tumikama kwa idake kamshika mkono wake moja hadi chumba ni kwake aliufunga mlango vizuli na kumtupia fungu kitani kwake. Niambia ulikuwa umetoku nalekea wapi. Mindi kuwa nalekea hapo duka nitu kununua dawa kichwa kilikuwa kina niuma sana. Medredi aliamua kudanganya. Nda urazima simu. Hapana nikuwa nimeacha simu chumbani alafu sikuwa na tegemea kama yutu nipigia. Ndiza ni kwamba ukubize na na simu pia lili atakuwa anakusumbua pia ni kani mefikiria kwa mba utapata muda kunipigia simu. Tumbali jikuta ikona cheka. Cheku fulani hivi ya kuishi wa nguvu. Kwa hiyo lili amekuwa ni kisingizio siyo. Sijamanisha hivu na sema ukwe limana ndo anaye tambulika nyumbani ya panamama anamtambua ye. Kwa hiyo nataka kutambulika na wepia siyo. Au ndo umeona uje kututambulisha na mekisi ndio. Medina kashtuka uoga ukome mtawala akili zake zikawazi mempeleka uwenda likuwa mewaona kule hotelini. Medina di sitaki kukumeza. Yani sitaki kufungwa kweli kabisa sitaki kwenda jela. Niambia miki anamponga na wewe. Yani Tomi alikuwa na asira sana siku hiyo. Mimi sijui Tomi kwa nini unakuna ntesa tesa tu hivi. Yani jana umenifanyia hivi leo tena hivi. Mimi siwezi kabisa kama ndo mapenzi ya misi ya wezi kabisa. Na kuninda Medredi. Nilikupata kwa shida sana lafu iti mausino yetu. Ayajua ufisho kwa hiyo. Usitumie hii kuwa kama ndo fulusa kwa kwa. Emu niambio mjinga anamipangu gana yoye. Hakuna wala anamipangu na mimi. Yanipa yu simi yako. Yanini? Unaniuliza simu yanini? Ujesiri wana toa api. Medrede akame mpea simu alicho kifanya Tommy alibloku namba na kufuta kabisa kwa jesimu. Medrede liumia kweli japo hakuwa na uwezo huo wa kuongea mbele yake. Na kuonya, siku ni kigundua baru unalilea kuongea na meki, ni takupiga tena na kupiga na unalia. Medredi alibaki kimia na kujibu kitu. Niamiru na itajinini. Kama nini? Chukua yaba. Kwa jidi ya matumizi. Tomi akatua laki moja na kumpea. Sina aja na hizo ela, umesha nifuokea mda wote u siitaji ya razako. Medredi alikuwa menuna. Medredi nisamee. Yani mda mungine na paniki kabisa mambu haya unawo nifanyia na anzaji ukua kimia kwa mfano. Tomi alipoa na kuanza kumbebeleza Medredi. Haka msugile na kumbusu Medredi nae asila zilikuwa zimekuisha kama metulia. Badai haka pewa hera na kuzipokea. Walitoka chumbani wakiwa na cheka wapo sawatu. Mapenzi bana. <laughs> Niburudani kweli kweli. Basi sawa. Tunarea na simulizi yetu msikizaji. Medredi. She deserves me. Yani kwamba anastahili kwa wangu. Tomi arudi kazini, midude kaingia chumbani kwa morina. Alikuwa na juuliza abadi za kusu miki kumuazi, alikuwa mepewa na nani. Akili akili mtuma takuwa ndili ndo kambia watuna kakake ukua rafundo ya kamletea Tomi. Nambie, mika sema jeko. Morina kamuliza midredi ki uchoko uzitu. Mume walili au wakwangu. Wakwako bana. Wakwangu ni miki. Usintani, Tomi kasema jeko. Mana likuwa na sirawe mpake ni kaugupa mima likuwa ni mungo pia. Angini larua kabisa yule. Akiricho toke uko wacha tudia. Kani sikiwa tabali kazi ito wa wapi yeti mimi nataka kuwalewa na miki kakake na lili. Wewe. Unajuliza kwamba anazito wa wapi hizo wabari wakati na damtu yupo. Lili si upo na alivyo kwa migundo kamba mnafamiana na miki. Seme mchimba mpaka basi. Wewe. Mimu enzio isi ni mechanga nyikiwa kweli ya ni miki anataka yeti kuniwa seriously. Kila simtake saivi mwangu miupo kwa Tommy. Morina licheka sana kusikia medredi ameamua kwa wazi sasa. Ndugu, mili kuambia kwa mbu na mpenda Tomi, sasa wewe, endana tuna wote, atake ufanikiwa ndo uyo uyo. Mana Tomi mwenyewe, siwa kumuamini sana, yupo na mpenzo wake ule. Asa nolacho kwa nakifikili hapo. Hila uwezi kuamini Tomi, amemblok na kufuta na mbaki kabisa kwenye simu yangu, hata kiata kusikia jila la miki. Ambuna sasa jawi kumfanya lilivu. Na mimi, na amini kabisa Tomi ya nakupenda sana wewe. Awanume siyo ndugu zetu wala mimi si muamini kabisa ata kidogo. Kwa hili amini na kuambia Medredi. Atema isikuwe lipita na likuwa siku ya tatu Medredi alikuwa ungei na miki wada ukutana nae. Usikuwa Medredi alikuwa anajianda kwa jidi ya kulala. Usikuwa likuwa mipigiwa simu na namba ngeni. Alishanga sana. Ukizingatia yani anaga namba tofauti na ya wanafamilia wa hapo tu. Kwa kina Tommy basi. Alipokia simu akiwa na wasiwa sana. Alivyo kwa mweka sikuwa ni kumbe likuwa ni miki. Mimi kutafuta sana Medredi kumbe umeni block. Mika reuliza ki unyonke sana pana. Sema tu nimepoteza namba zote kwenye simu. Mwana kupigia mdaoja na mbake natumika tu. 
Yani nime bloku bila kujua Mana hizi simba na sijazoya Daddy adiamua kudanganya Sawa mna shida Vipi kusu wali yako Na nandilea vizuli sijue huko Nandilea vizuli pia Vipi kusu mbila ngu medredi Mpigia ni Adijifanya kusau Nataka kuwa Kabla Tommy hajia mua mdogo wangu Hapo ndipo wakiliza medredi zikozi na muishia kabisa Hajui atafanya nini wakati ye ya nampenda Tommy Tutazungumzia ilo badai tafazali mbu subili nitulia kwanza e, Na kusubilia tuwe wetu wa medredi Usisau kwamba na kupenda tu medrede. Medrede libaki kimia kujibu. Punde Tommy akame mpigia simu. Kwa mashinda jikipenzi changu. Niko poa sijue. Niko sawa tuna mimi. Mekumisi medrede leo sija kuona. Da mbono tulikuwa tukote sebleni tunatumia chakula ujaniona. Haniwe kutazama ila sija kuona. Medrede licheka sana kwa jibu la Tommy. Kuna tofauti ya pokwani. Ndiyo tena kubwa tu. Hmm, haya poa. Kesho weekend tunatakiwa tutoke out mimi na wewe. Kuna sehemu tunaelekea. Wapi Tommy? Afu nitasema kwamba naelekea wapi? Aniache mio kazi. Nitakuagia. Basi stori mbili tatu zikawa zimekolea, wakawa miagana kila mtu akawa amepumzika. Asubuhi mapema sana saa 12 mededi aliamshwa na mdio wa simu kutazama alikuwa ni Tommy alikuwa anampigia simu. Mmemkaje Michael? Tommy alimuhoji kwa sauti ya usingizi kuashiria kwamba alikuwa bado anaamka. Salamu Maikin, vipi na weo mkaje? Niko po watu, umeniota leo? Na shindo aje kwa mfano, nime kuota kipenzi changu. Wow, asante sana mpenzi. Kwa ni, niloto nzuri eh? Midwedi akatabasamu kidogo bada kajibu. Ndiyo, nime ota, nime kuzali akatutoka zuri kakiume. Yadikuwa ni ndoto ya kweli, alio kwa misa midwedi. Siku hiyo, aduka memuota tomi kweli. Wow, na mtamani ya mtoto. Anyways, jende basi utoke mara moja. Aya po wa. Medwedi aliamuka kaelekea jikoni akawa amekuta bado chai kuandaliwa. Aliandaa chai maana Morina alikuwa bado yupo kwenye vyumba vya kudeki. Alitenga chai mezani mara moja watu wote wakawa wamekusanyika kwa ajili ya kutumia chai. Wakati anatumia chai Tommy aliona huo ndio ulikuwa muda sahihi wa kuweza kumwaga mama yake. Mama natoka dona Medwedi. Madam alishtuka ile alianza kuwa na mashaka na huo mtakuwa leo. Unaelekea wapi? Kufanya shopping. Nimejisikia kumfanyia hivyo. Okay, mna shida. Jitahidi usiwe unamwacha peke yake. Mkiwa mnatoka maana bado yupo insecure sana. Ulinzi mdogo. Nimekuelewa mama. Mimi na Irene shopping ni Jumatatu, sitaenda kazini. Natakiwa kuandaa mambo ya harusi. Ndilisa naye akamejibu. Ndio, maana siku zinakaribia kabisa. Walimaliza kunywa chai na kila mtu akametawanyika baadaye Mindreda kameoga na kuvaa vizuri kabisa wakati akiwa anatoka chumbani kwa ajili ya kumsubiria Tommy amalize kujiandaa ili waweze kuondoka. Onelekea pia asubuhi yote. Lili alimoji Medrede akashtuka na kumuona ila akakaushia tu. Natoka uti leo. Na kaka Miki, Medrede akacheka na kuelewa kwamba Lili ndo mwandishi wa bali zake kwa Tommy. Astoki na Miki natoka na Tommy. Medrede adijibu akiwa na dharau kabisa. Usinitanie. Unatoka na Tommy? Ndio, amesema tutoke. Nikaona tutoke tu mna shida. Nimesha kuambia je kuhusu Tommy? Amisi na kauli kwa Tommy ise, wezu kumsanani Tommy, misi wezu kumkatalia. Na wana umekuja rasmi kabisa kwa jili ya kuja kuwaribu usiano wangu. Midredi haku mjibu kitu wakabaki kimia. Nilaliumia sana, hajawe kuambiwa na Tommy watoke leo, kamuambia Midredi watoke, lili akamfuata madam chumbani kwa kilio. Mama, eni Tommy na Midredi kuna kitu ambaji kina ndelea hapa? Madam waliacha kusoma gazeti baadai akame mtazama usoni. Kwa hiyo unamanisha Tommy na Midredi ni mtu na mbezo waki? Zina wakika lakini... Ila miki anataka kumuwa midredi mda ote ule anatamani wevi wa muwe. Habari njema ila sijui kama midredi atakubali. Mama midredi anampenda kaka miki sana tu. Aira nasubiri kwanza miki arete ujumbe uo. Misi wazi kabisa ukata midredi kuolewa. Tafura yangu mimi. Mama mazoe ya Tommy na midredi siataki. Lila liongea kiwa siri ya sara. Sema tu madam alikuwa mwisha mzoe ya lili ni mtu wakupani kipani kitu. Sikia wale ni mtu na dadake. Ata usijali ya mna kitu kama hicho. Mama kumbuka sio damu moja wale. Yaisha ya ulili. Embo ndoa mawazo mabaya. Sio vizuri Tommy akijua kwa mbuna mfikilia vibaya. Hato fly ya kabisa. Sima tu mama unamtetea sana Tommy wako. Kumbuka anamakosa mengi sana. Lili alitoka kwa sira sana di sebleni. Alicho kwa mikikuta sebleni na itabani ya kufetu. Alikuta midreda kwa natengenezo nguwa na Tommy. 
Mwenye ngo wakili kwa jakaa sawa shingoni kwa hiyo ilimbidi Tommy amtengeneze vizuri hapo ndipo Lily akameingia kati na kuwakuta walivyokuwa natengenezana nguo yani kweli walikuwa ni kama wapenzi. Lily alitaka kupasuka nyie. <laughs> Kazi anayo. No Tommy. Lila lalamika kiasi kwamba hata Nelson ni Morino na Sabro walitoka chumbani kwao na kuja kuangalia kipi kinaendelea. Tommy na Midel walishtuka na kuacha ile zoezi. Kuna nini lili? Nelson akawa amejibu kwa mshtuko. Kaka Nelson, Midel na Tommy ni wapenzi kweli na siamini kama ni kaka na dada tu hawa. Kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Lila kaongea huko machozi yake anamtoka. Wewe naona peda ushtua watu tu mioyo. Unawaka mtoto mdogo vile? Sabra kaongea kwa hasira sana. Sabra acha na tufadhali. Yaisha yewe. Nelson akamkanya. Kan Nelson huyu lili anasumbua sana nyumba yetu aise. Yaani atakuja kuolewa na Tommy na watu tubesha ugonjwa kabisa kwa pressure au ndani. Sabra akaendelea kuongea huku Medred na Tommy wakiwa natazama show tu na lumesha kuwa bwana wao mtoto mdogo tena. Hebu jishike kama mtu mzima basi si wengine tumesha ugonjwa ma pressure hapa mambo ya kustora sio na haya yanatuongezea tu ugonjwa bana. Morena naye alikazia Lily akaona kama apendwe vile. Yaani unaniona mimi ni mjinga sio? Lila kauliza. Medred itondoke. Tommy alimwambia Medred Medred akawa amechukua handbag yake wakawa ametoka pamoja na kuelekea kwenye gari. Tommy, Lily yuko vibaya. Mbona tafadhali nenda kaongea naye? Medred alikuwa ameongea kwa upole sana. Wewe kinachokuhusu nini? Tommy alijibu kwa hasira. Mbona sana nikalipia? Nasema kamtuulize ikibidi tuondoke naye hamna shida. Mimi ndo namjua Lily vizuri wewe. Yule ni mama wa madrama tu. Anantishia tu mimi ili kuweza kuvunja hii program na mimi siwezi kabisa kuivunja. Tumeliwasha gari na safari ilianza kuelekea alipo kwa napajua Tommy. Walifika kwenye hoteli ya mbali kabisa maana walikuwa wametembea lisari moja. Walishuka Tommy akawa amemshika mkono Midredi hadi ndani. Hapo ndipo mawazo ya Midredi akaanza kwenda mbali akaisi kwamba kuna kitu maana alikuwa ameshazoea kwenda hotelini wanaagiza chakula pale wa kuagiza wakaingia ndani. Tommy mbona tunaingia ndani? Midredi akamuuliza kwa hofu. Kwa hiyo una uniamini? Unaogopa naweza kufanya kibaya? Tommy akamemuuliza kwa upole pia. Midredi akametikisa kichwa ishara ya Tommy aweze kumfanyia kibaya. Waliingia mpaka reception wakaamechukua chumba mara moja wakaamelekea hadi kwenye iko chumba. Midredi aliogopa sana. Waliingia chumbani na kukaa Tommy akaagiza chakula wakawa wameletewa. Midredi moyo wake ulikuwa utuli. Alikuwa anafikiria tu Tommy ni muuni. Haiwezekani eti wameanza mahusiano jana tu alafu eti leo wakutane kimwili. Midredi alikuwa ameanza kuona tu Tommy hana mpango mzuri na yeye. Walikuwa wametumia chakula baadaye Tommy alianza kumshika shika Midredi. Tommy, unataka nini? Midredi anauliza hilo swali kweli. Hmm? Ujue kama nakutaka wewe. Please nione huruma list ya kufanya naye chochote kile bana. Sina hisia na ila kwako. Hisia zipo tena kali sana. Sikia miso kaba kweli. Japo nilishawahi kufanya hiyo kazi ila si kufanya kwa kutaka kwangu. Usinichukulie kikawaida hivyo. Tumeadhimia sana kwa maneno ya Medredi. Alijikfanya alistopisha ile zoezi baada ya kama ikaa zake tu kitandani na kuwa busy na simu yake. Hakutaka kumsumbua Medredi. Medredi sasa hakuwa na jinsi Tommy alijifanya kuwa busy na simu. Kwa hiyo umeona uwe busy na lili sasa utoe mawazo yako si ndio? Medredi akauliza kwa asili maana na yeye alijikuta wivu kwa namuingia sana. Hizo akili zako sizitaki Medredi. Naongea na lili wapi? Nipe usimi yako nione. Aina haja, wewe baki hapo tu tulie sitaki kukusumbua tena. Si umekaa unadhani kama mimi na kudharau kwa sababu na kuhitaji? Naomba hiyo simu, sikupi. Midredi alimchomoa simu Tommy. Alivotazama alikuta ikiwa na chat na lili. Hakutazama alichokuwa na ongea. Yaani weka simu kitandani baada ya kametoka kitandani na kuelekea mlangoni. Kabla hajafungua mlango alivutwa na Tommy hadi kifuani kwake. Mpenzi wangu, hebu naomba usiwe unaelewa vibaya. Jani lili si ongea naye vitu muhimu hata saa moja analaumu tu pale. Huko na mimi alafu na kuna ongea na mwanamke mwingine ili mimi nijisikie labda. Midreda kama ongea kwa asila sana. Tulia malikia wangu. Hebu naomba unisamee. Hebu fungua hizo message hapo. Utazame tulichokuwa tunakiongea. Na isina mambo ya msingi na lili mimi. Kweli mimi sije kabisa kumpenda lili. Ukiwa na mimi sitaki kabisa una chat naye. Na mimi nakuwa naumia Tommy. Na wivu pia na nina moyo wa nyama eti. Na kuelewa mama watoto wangu. Ona tu sijali kipenzi changu. Hebu tulia basi. Kaachi na patonge. Tumekamtuliza na kumweka kitandani alafu akame mlazimu pajani mwake. Midredi. Mimi nakupenda. Na yeye anatosha mpenzi wangu. Hajui na uko nafikiria kuhusu wewe. Nakupenda na siwezi kabisa kukupoteza kama hata iweje. Nakupenda pia Tommy, naomba usiniache nitaumia kweli. 
Uh, ilipita siku hiyo hakuna walicho kama gifanya mdedi aliona endapo kama angefanya siku hiyo kweli angemuona kaba kabisa Tomi ya kuwe kufikilia hivyo e, alifika jioni wakame toka na kupitia dukani ambapo Tomi alipuchagulia baadhi ya vitu Kama nguo na mingine mafuta ya kujipaka na vingine vingine vipodozi kibao Walian safari ya kuruliza wa nyumbani saa kupina moja jioni Walifika nyumbani likuta kila mtu yuko chumbani la madam walikuwa metoka kidogo Wakati midede kwa nataka kuingia chumbani kwa ketome ya limvuta Haka mshika kiononi Midede ya lisisimuka aditome ya kaelewa Tumilicho kifanya ni kumbusu baada ya kami muachia na kuondoka zake bila hata kumuaga huko kitabasamu Midede na litabasamu na kuingia zake chumbani kwa kwa tabasamu Tomo alipo fika mlango ni akatoa fungu na alifungua mlango wake lecho kushangaza mlango ulikuwa wazi. Akafungua zake na kuingia ndana kamkuta lili upo chumpani kwa ke. Amela ala huku macho yake ni kame vimba kwa kileo. Tomo aliingia bafuni ya kuongea nae, akaoga bada kame toka kiwa kavalia pensi tu. Kwa juu yupo kifuwa wazi. Lili licho kifanya ni mfuata na kumkumbatia. Tomo alichukia ila akaona wacha, amzuge tu na alimkumbatia pia. Tomo aliona nana na yoyapa. Pia nataka yue ni siku yangu ya kufraya pensi letu. Lili aliongea kiwa serious kabisa wala hata kuwa natania. Nisha ilikueleza suwezi na suwezi adindoa. Unanchiti ya. Eh? Wakata kwa na muliza ilo suwali kabla haja mjibu mintuedi nae pia likuwa mingia. Hakiwa na juisi ya matunda kwenye saani. Halivyo kuta jinsi wakiwa mekaa moyo ulitaka kumpasuka na pressure. Haise aliumia kiasu kwa mba Tommy adimuelewa kabisa. Lili aliona mededi kawafuma kaungeza mideko. Najua kwa mba umenimisi sana mpenzi wangu. Nisiku nyingi sana tujafanya kitu. Tomo alitabani ukanusha kwa mba uoni wonga na ongea. Ila atanzia wapi sasa. Hmm? <laughs> Sala ale. Alichikifanya midweda liingia ndani mara moja mana. Alikuwa bado anasimama mlangoni. Esamani kwa kuwa ribia. Eh. Mideda kaongea kwa kwa na fosi tabasamu. Wala toje tuwa ribia hata kidogo. Ni vizuri tu kwa mba wapetufuma. Lili liongea kwa tabasamu na kumkumua midweda. Oh, poa. Ila jukumulangu kumudumia miwangu. Mbu na umba uwachi tafazali na umba eh. Lili alimuleza mendoedi. Ustiali, Morina hajisiki vizuli endo alikuwa na staili kuleta ila mimsaidi yatu. So next time, yes, yurudie. Mendoedi kujibu kitu kama toka zake chumbani na kuacha. Alienda chumbani kwake akiwa analia, alifika na kujilaza chumbani kitandani. Mungu wangu, wana jinsi ambavu nalekea kufa na ugonjwa wa moyo maana licho kiona kitu kitani uwa mimi. Mendoedi kana ungea moyo ni muake uko kwa analia. Mda kidogo mada makama ingia chumbani kwa mendoedi bila kubisha hodi. Hapo ndipo mideda kashtuka na kuwacha kulia na kuanza kufuta machozi ila mada malielewa kwamba kuna jambo hapo. Halimfuata mideda na kuanza kumuleza. Mideda upo sawa? Ndiyo mama nipo sawa. Anambia ukweli Tommy haja kufanya chote kilo kumlipo kuwa. Hapana mama. Nimemisi tushangazi yangu. Kwa hiyo unataka kumuona? Hapana. Nimemisi tunyumbane na vingina ito ya ni vingina. Kesho tatoka ukamone kakangu baba sabra. Nataka utulize mawazo mideda. Acha mawazo we bado ni mdogo sana. Utaleta magonjwa siyo ilaweka hapa kwa sabi ya mawazo. Madama kamtuliza Medredi ila Medredi alikuwa hata afikile kusu familia yake wala nini. Alicho kiona chumbani kwa Tommy ndo kilikuwa kina msumbwa moyoni. Madama likuenda akamuacha chumbani kwa kia pumzike ila usingizi ulikuwa hauji. Alikuwa kienda kuchungulia sebleni uenda angemona lili. Anatoka ila wapi ya kumona. Alishanga talisa mbili usiku wajaenda kwa omo ulikuna muma. Kajua tukwa mbazala laote wa shenzi yao. <laughs> Chumani kwa Tommy akiwa na lili mizo zano tu ili kinendelea Lili kwa natamani sana sikuwa lili na Tommy Ila Tommy kiukweli alikuwa hayupo tayali Walibebana mpaka lili katoka chumani kwa sira na kumfuata mididi chumani kwa haki Alianza kumpiga mididi ya nifujo ikawa chumani mpaka madam waliamuka Na kuafuata mana alipo kuwa Nelson ya singeweza kabisa kusikia hizo vurugano Za atasabla asingeweza kusikia hivo walivu kwa na vurugana Aliku misikia ni madam na morina. Tommy alikuwa zake chumba alikuwa ke alivyo na lili ameondoka na asira wala kumjari hata kidogo na chumba chake asingeweza kusikia hizo saudi. Madam kiukweli alichukia sana hali ya lili. Lili, weu na shida gani jamani? Hivyo wane kwamba unajitharau kwa Tommy? Eh? Mama, natitea penzilangu. We lili, nitavunja mausiana wakwe na Tommy kama utilia na itabia. Eh? Sitaki itabia hako, sipendi. Na sitaki unakujia penye mbali bila sababu. Tommy ndo atakuwa na kufata wewe huko kwenu. Ujaona elena tokea wawe na kwenye mausiano siku ili ya kufisha na peti ndo kafika hapa nyumbani. Ila wewe kila siku. Hata kama kulikutaniwa na undugu kati yetu. Ila soe hivi bana. Hata mina naona kiro kabisa. Lila kazidi kulia kwa sira sana. Madam alimweleza morina kamuite Tommy kwanza. Tommy alikuja. 
akajua kinachoendelea. Midredi alizidi kulia Tommy alipokuwa amefika chumbani kwa Midredi alishangaa na mkuta na Lily tu. Mama, nikiwa ndio hapa. Tommy wewe ndio chanzo. Sikia. Asa nimemkuta ile kwa nampiga Midredi kwa sababu yako wewe. Sijui umemfanya nini na sitaki kujua cha msingi kuanzia leo sitaki kumwona Lily akiwa anakuja hapa jumbani bila sababu yote ile. Nikimaanisha kwamba ni marufuku kufika hapa. Tommy alifurahia sana kusikia hivyo ila hakutaka kuonesha hadharani wakamshtukia. Najua kwamba unataka kumua hivi karibuni. Kwa hiyo aige mfano wa Elena ajawe kabisa kufika hapa nyumbani hata siku moja ila lili kila siku yuko hapa. Kwa hiyo Tommy ukitaka kumuona lili utakuna mfuto nyumbani kwao. Mama hata mimi nishawahi kumueleza dalili. Mwanaume hata kuchoka tu kila siku kwao kwao. Hata sisi tunapendaga ila sio kama wewe bwana. Umeisho kama vile msazi fulani hivi. Morina kakazia. Tuondoke lili. Leo mimi nitakupeleka nyumbani kwenu, Midredi mama. Samani kwa yote pole sana mamangu. Pumzika sawa. Madabali mshika mkono lili wa kama umetoka chumbani na kubaki watu watatu Midredi Tommy na Morina. Baadaye Morina alitoka na kuachia nafasi Tommy na Midredi. Tommy naomba ondoka ni ache peke yangu. Midredi akaongea kwa sila. Kwa hiyo unanifukuza kesa lili. Ndio. Nimewakuta leo siku zote waga unaniambiaga kwamba hauna hisia naye. Kile nilichokiona ni nini kile? Eh? Midredi akamongea kwa kilio. Hakuna kitu acha nikwambie tu jinsi ilivyokuwa. Sitaki kujua. Tommy alifikiria kaona aina haja kumtuliza Midredi. Alichokifanya Alimsogelea alipokuwa amelala alafu akame mwinua na kumpa bongi moja la kisi. Alichukua dakika tatu hivyo kumbusu tu Midredi na akame tulia. Akusema kitu la kulalamika tena. Alijikuta tu akiwa anamsaidia. Naona bana. Baada ya Tommy akaridhika na kumwachia na kupenda Midredi usiku mema. Asante na kupenda pia. Midredi akajikuta kijibu bila hata kusukumwa. Akasahau na kichapo alichokuwa amepewa na Lily. Tommy akaelekea chumbani kwa kulala. Jiani madam na Lili ilikuwa ni kimya tu kimetanda huku kupita akiwa anaendesha gari. Walifika kwao Lili wakawa ameingia ndani. Mama Lili alikuwa yupo sebleni alikuwa na check movie. Madam alimtolea salamu baada ya kameka kwenye sofa na kumuita Lili ambaye alikuwa amesimama akae pia kwenye sofa. Mama Miki urafiki wetu ni wa muda tokea tu kwa wadogo sana. Hata pia tumina Lili marafiki pia japo tumeruhusu wao kwenye mahusiano ila walikuwa ni marafiki tu hapo kabla. E ndio mama Lisa na kuelewa. Mama Miki, hebu naomba kaa chini na binti yako, mfunze jinsi ya kuweza kuishi kwenye uchumba. Leo ameniboa, yule binti mi dead na ishi naye pale nyumbani, kila siku anamgombeza. Kwamba anatoka na Tommy, sababu kuu ni wivu tuliopitiliza. Unajua kwamba mwanaume ukimpenda sana atakuumiza sana. Yaani yule lisio tu kwa Tommy. Hata yule sijui feti, alikuwa hivyo hivyo ni mpaka alivyokuwa ameachana. Najua yeye lili ndio ilikuwa ni sababu ya huko achana na fet. Sasa nilicho kifanya ni hichi, sitaki au nafika nyumbani kwangu kuanzia leo. Sio kwa ubaya. Tommy atamua hivi karibuni kwa hiyo. Atulie tu hapa nyumbani Tommy akimisi atakuwa anakuja kumuona papa na sio lilikwenda nyumbani hapana. Lili alianza kulia baada ya kusema mko wake leo kaamua kumwangusha kabisa yupo upande wake. Msikie vizuri ila nadhani kwamba umemuelewa vizuri anachokuwa nakisema mko wako hapa. Siku na mimi nikaa nimesikia umekwenda huko kwa katuko wa Tommy. Nitakupiga kweli maana unatia aibu mtoto. Mama yake naye akamfokea na kumkanya kabisa. Madam alijenda zake nyumbani, alipofika lala kabisa. Asubuhi mapema ilikuwa Jumapili madam alijenda kwa ajili ya kuelekea kanisani. Nilisoma alikuwa busy sebleni na laptop yake kuna kazi alikuwa anaifanya. Nilisoma nijiandae tuende kanisani. Kumbuka leo natambulishwa wewe na mwenzio wewe. Madam akameongea kwa kwa nasogelea mezani kupata chai. Mama nafahamu hilo na namalizia kwanza hapa alafu baadaye nikaoge kwanza. Wai haraka sana. Utafanya hayo mambo kwa baadaye tukitoka kanisani. Uda kidogo Tommy alitoka chumbani kwake akiwa kavalia suti nzuri kabisa. Morning mom, nipo tayari tunaweza kwenda kanisani. Tommy aliongea kukutabasamu. Morning my baby boy. Wow, kumbe suti inakaga vizuri hivi. Mama kama uliza kwa mshangao. Hapana mama mimi na suti hatuendani kabisa. Nimevaa tu juni leo. Umependeza mno yangu bro. Nilisona kama mtania mdogo wake. Ah, uh, walikunywa chai baada ya kila mtu akamejiandaa kasoro Midred ambaye hakuwa na mpango wa kwenda kanisani. Waliondoka wote akabaki yeye peke yake tu. Alianza kuandaa chakula kwa ajili ya waliokuwa wameenda kanisani chakula kilikuwa tayari baada ya kamera zake. Kanisani Elena naye akameshiriki maana ndo siku ya utambulisho kama hujavyo wa Paul wanavofanyaga. Siku zikasonga huku Midred na Miki wakiwa wanaongea kama kawaida mapenzi ya Midred na Tommy Ilikuwa nazidi kupamba moto bila kusahau Lili aliyekuwa amekataliwa kuwa anafika kwa Tommy kutokufika kwake kulimpa Midred amani ya moyo 
na kidogo alikuwa huru kwa penzi lao maana madam alikuwa hawafuatili kabisa atakazini dili alipunguza mazoea kabisa mwezi ule katika harusi ilikaribia tena wakasogeza wiki mbili mbele ndo harusi ifungwe basi siku moja Tommy alikuwa na Johnson rafiki yake akampigia simu Edwardi ambaye alikuwa zake chumbani kwake tu peke yake siku ilikuwa ni Jumatano madam na Nelson walikuwa hapo kazini Sabra alikuwa sebeni yale ndani kulikuwa kuna Morena na Midwedi hello mama lao Tommy atokea kiutani ongea ni shida mimi sio mama lao Midwedi naye kama ongea kiutani Nipo kwa Johnson na kuhitaji sasa hivi taxi na kuja kuchukua hapo nje kwa hiyo fanya haraka uje Tommy kabla jamalizia kuongea alikatizwa na kuhitaji tafadhali Tommy akaongea kwa sauti ya kubembeleza hapo ndipo Midwedi akajikuta akiwa hana budi ya kuzali ya kukubali Alijiandaa kama amevaa vizuri kama ujuavi wanawake bwana akitaka kutoka kuelekea kwa mpenzi wake jinsi anavyokuaga ni nguo alikuwa amesambua kitanda kilikuwa kimejaa nguo siku hiyo oh imedredi unakicha ndio kusambua gani nguo kiasi hiko Morena aliongea kwa mshangao ah. ulitakiwa ukuje hapa sijui na vanguo gani hapa dia hebu nichagulie basi mwenzio unakwenda wapi nakwenda kwa Tommy amenita yupo kwa Johnson wewe umesha mloga mtoto wa watu basi nataka kuchagulia nguo nzuri hapa maana kuna kuaga na nguo za kwenda nazo kwa mpenzi wako na sio kila nguo tunavavaa tunakwenda nayo no bora nakaanza kuchagua nguo bana akamtolea kanzu nzuri sana ambayo alikuwa ameweza kuvaa wakati ule akiwa nakwenda airport kumpokea Tommy Dredi akuambisha divaa mara moja akapiga pamba baadaye akamwaga Morina na toka mara moja Alitoka nje muda kidogo taksi kaimefika na kumchukua moja kwa moja hadi nyumbani kwa Johnson. Aliingia ndani Midwedi akamkuta Tommy ambaye alimkaribisha kwa furaha sana. Baada ya kumelekea chumbani akawa kaka kitandani. Nafurahi sana kuona umevaa hii kanzo. Unajua kama ndo nguo ambayo niliwezaga kukuona ukiwa umevaa kwa mara ya kwanza tukiwa tunakutana mimi na wewe. Hata sikumbuki mara ni miezi mingi imepita. Siku ile hapo tulikuwa tumevaa hivi ese. Midredi akujibu kitu Tommy akame mtizama tu Midredi muda mrefu bila hata kusema kitu. Midredi siwezi kufanya kitu bila ruksa yako. Tafadhali na kuhitaji siku ya leo. Tommy akaongea kwa upole. Nini? Midredi akauliza kana kwamba alikuwa jasikia vizuri. Midredi na kuhitaji tafadhali. Naomba please leo. Leo tu mpenzi wangu. Tommy akaongea kwa kubembeleza sauti tulivu kabisa. Hata sijui nini kilitokea. Walijikuta ghafla hapo kwenye shuka moja. Siku hiyo walienjoy maisha. Tommy alitoka na kwenda kuchukua chakula na kumletea Midwedi chumbani. Bibi amka uoge ule chakula. Tommy alimwamsha Midwedi ambaye alikuwa amelala. Umeshapika? Midwedi kama ungea kwa sauti ya usingize para. Nimeagiza tu hoteli nikanimeletea. Mi mwenyewe sijui kupika chakula sijui kabisa kupika tofauti na chai tu. Basi we mzembe. Midwedi nuka na shuka lote. Alikuwa akiona aibu kwa Tommy hata kama wali ila aibu ilikuwaepo. Aliingia bafuni na kuoga na baada akamevaa nguo zake vizuri kisha akawa ameanza kutumia chakula wote pamoja. Midwedi, we ni mzuri ndani na nje pia. Midwedi alishusha macho yake kwa aibu akajibu kitu. Nimejikuta leo na kupenda zaidi Midwedi. Tamakazidi kuongea walikula chakula wakamaliza wakatulia wakapiga stori za huku na kule. Sanane Midwedi akawa ameomba kurudi nyumbani kabla hajaondoka sijui nini kilikuwa kimewakuta tena wakajikuta wakamerudia kwa mara nyingine tena. Baadaye Midreda kama oga Tommy kama amemwitia taxi baadaye Midreda kaingia kwenye taxi na kuondoka kurudi nyumbani. Siku hiyo alifika na kumkuta madam alikuwa ameshafika yupo Sebleni alikuwa tayari ilikuwa tayari saa 10. Shikamo mama. Midredi alimsalimu kwa uoga hofu ilikuwa imemtawala akauliza. Akiuliza alikuwa apeta mjibu nini? Maraba mbona na mahindi bag ulikuwa wapi? Madam akauliza kikawaida tu. Anaikuwa anatoka mara moja anaelekea hapo jilani kuna rafiki mpya nimempata. Ange na marafiki binti yango. Wasije kufanyia mbinu ya kuweza kurudi kwa yule shetani tena kwenye ndanguru kule. Nimekuelewa mama. Midredi akaingia chumbani na kulala mara moja maana alikuwa amechoka sana. Kumbe kufanya tena na mtu unayempenda inakuwa gaivi yani ilikuwa najisikia rato ambayo sijawahi kabisa kuisikia. Midredi kana nisema moyo wangu ilikuwa kanatabasamu kabisa. Siku hiyo kwake ilikuwa ni yenye baraka na amani kweli kweli maana alikuwa anajisikia furaha kubwa katamani kuolewa na Tommy alijikuta akiwa anampenda Tommy utafikiri ndo alikuwa ni mwanaume wake wa kwanza kutoka naye siku zikasonga hatimaye ilifika siku ya harusi na Nelson ilikuwa ni furaha kubwa sana kwao maana eh, walikuwa na kuenda kutimiza ahadi yao walibuku chakula hotelini siku hiyo walikaa hakuna mtu kupika kama siku ile ya uchumba kila mtu alijiandaa kwa ajili ya kuelekea ibadani 
Mdedi alivaa vizuri sana na akapendeza mno. Siku hiyo Tommy alivaa sare na lili. Mdedi alikuwa hajui kitu. Tommy alivaa akapendeza watu wote wakawa wanapanda kwenye gari pamoja na wasindikizi wakawa wameelekea kwa Elena, wakamchukua Elena na kwenda kanisani. Wakati wanafika kanisani familia ya kina Lili ilikuwa imeshafika, walikuwa na subiria nje tu. Walishuka wote kasoro bibi harusi na bwana harusi ambao hawezi kushuka bila ruhusa kutoka ndani ya kanisa kama waingia ula. Wakati wakiwa nashuka midweda alishtuka kuona Lili alikuwa kavaa nguo ile ile kama ya Tommy. Ilikuwa ni zile suti ambazo kapo, yani wapenzi huwa gawa na vaa. Midweda itamani kupasuka kwa wivu, Tommy akamtezoa midweda akagundua huta yali usha kuwa msala. Ila, atufaja jesasa. Wanaingia kanisani mda kidogo walikuwa merusi, bibi harusi na bwana harusi waingie. Bibi harusi alikuwa kapendeza kulikuwa utazani maraika. Bwana harusi nae ndo haswa kwa alivyo kuwa handsome ndo balaise. Sasa wakati walikuwa na pita, Kuingia pale ndani huko mbele yao wachezaji nao iko anacheza Tommy alitamani siku hiyo ibadilike iwe ni siku yake na Mildredi. Basi masaa kazidi kwenda walifunga pingu za maisha vigelegele vikapigwa pale kama vyote. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa familia zote pande mbili. Ibadilipita watu wakarudi majumbani na kujiandaa kwa ajili ya kipindi cha pili sasa. Elena Biarusi alirudi alikuja kuvaa nyumbani kwa wakwe zake. Ili siku hiyo aliruhusiwa kwenda nyumbani kwa Tommy maana familia yao yote ilikuwa hapo kwa kina Tommy. Siku hiyo Mdeda alikuwa anaandaa chakula kwa ajili ya watu ambao walikuwa kwa wale kwanza baadaye ndio ande kwenye party sasa. Wakati alikuwa anapika chakula Miki alimfuata jikoni. Siku hiyo alikuwa anapika peke yake maana Morina alikuwa kwenye ukumbi ambapo party ilikuwa itafanyika. Kuna vitu alikuwa amepeleka kule. Mdeda alikuwa peke yake jikoni. Miki alimuuliza baada ya kumkuta Mdeda peke yake. Ndio Miki nafanya sasa acha tu niandalie watu chakula wale. Acha nikusaidie kuanda nyanya. Pia nikate kitungu. Hamna shida ni nisaidie tu maana nimezidiwa ese. Mika akachukua kiswa kameanza kuandaa kitungu baadaye kamaliza na kuanza kusaga nyanya. Wakati akiwa anasaga nyanya midedi anaweka mafuta jikoni kwa ajili ya kuweza kukaanga mboga. Miki asante sana. Umenisaidia kule nisingeweza peke yangu. Usijali midedi hata nikikuoa pia nitakuwa nafanya hivi hivi hata kwangu. Mdeda kachika kwa furaha ghafla Tommy na akaingia jikoni kumfuata Mdedi maana alikuwa anataka kumuomba msamao kuhusu sala ile kwa Meva. Mdedi alishtuka kumuona Tommy kaingia jikoni maana alikuwa hata hajatarajia. Ila Miki alichukulia kawaida tu. Tommy alipata na wivu sana kiasi kwamba alitamani hata kumchoma kisu Miki. Eh hey, bana eh. Hey, hey. Mbaya hiyo. Basi bwana. Chem, anipo hapa na msaidia saidia mamia hapa. Miki aliongea kiutani fulani hivi. Tommy akaona bora azogeta. Ana mimi naona mambo sio mabaya kabisa. Tommy akajifanya kutabasamu. Tommy alika kusubiria uenda Miki angeweza kutoka naye apate nafasi ya kuongea na Mdredi ila wapi? Ndio kwanza Miki alikuwa busy na Mdredi. Mdredi natamani uwe kweli tu tayari tumeoana alafu nakuwa nakusaidia kama hivi. Mhm. Mdredi aliguna na kumtizama Tommy mbali kuwa ana hasira alitamani hata kumeza Mdredi. Miki alipigiwa simu na kutoka kwa ajili ya kupokea na hapo ndipo Tommy alipata nafasi ya kuongea na Mdred. Mdred, nikufanya nini wewe? Hebu chaguli adhabu yote ile. Sijakosea kwa usiwezi kabisa kuadhibiwa. Na kuhitaji haraka sana chupani kwangu. Tommy alitoka kwa Sida Mdred uoga kwa mtawala sana. Akajua hapa atapigwa sasa. Baada zile Miki hakuja tena jikoni alichokifanya ni kuelekea moja kwa moja chumbani kwa Tommy akiwa na uoga. Cha kwanza aliogopa Tommy atampiga pili alikuwa anaogopa lili akimfuma itakuwaje sasa alifika di chumbani akaingia kwa uoga sana naomba simu yako ya kazi gani naomba simu yako haraka sana mededi alikuwa na simu kwenye mfuko wa mbele wa ngwa alikuwa amevaa kupikia akatoa na kumkabidhi tomi alifungua na kukagua alivyokuwa amekutana na message ya miki na mededi alichukia hapo hapo akametupa simu chini kwa asira na akaivunja kwa asira tomi unafanyaje sasa Tommy alimpea Mildred kofi mpaka akaona mawenge. Alikuwa anataka kuanguka akawa ameshika ukutani. Machozi yalimtilika Mildred. Tommy, unanipiga kofi mimi? Ndiyo, ukitaka na kupea nyingine tena moto moto kabisa. Wewe unampenda Miki? Unasemaje Tommy? Late kama nilikuwa nampenda, sinikesha ulewa tayari. Wewe una nini? Mildred, mimi mtoto, usinifanye kwamba mimi mjinga. Mildred nitakuumiza bule sitaki kesi mimi. Nenda kamwambie miki wako kwamba wewe ni, mu, ni mke wa mtu kwa sasa hivi muda wote ule unaweza kuelewa tu. Tumba kaongea kwa asira sara. Tommy, usinione mimi nipo kimya ndio unione kama vile hata kama nipo kwenu. Usitaki kunifanyia kila kibaya 
kisa tu nipo kwenu sawa wewe hujavaa sari na dalili wewe eh unataka ni fry au uniona kwamba nimependa si ndio kwa hiyo kaona kwamba ukamuite miki ili kunikomesha mimi si ndio tumekauliza kwa ukali ndio nitakumiza midredi usinichanganye kichwa na kueleza hivi usinichanganye kichwa na kuambia Tomi na choka na choka na choka kila siku ndio ambao unanifanya kama mimi nakosa furaha umevaa seti na dili mimi na haona tu mmekaa pamoja bado tunashuhudia kwa macho yangu kabisa usio unanifanyia vitu vya makusudi kwa sababu tunajua kabisa kwamba sitaongea kitu midredi aliongea na kuanza kulia unataka ni midredi wangu Unazani kama mimi naweza kukumoa lini? Siwezi hata iweje. Wewe ndio chagula moyo wangu bindedi. Eh, kwa nini nataka kunichanganya? Huyo Miki sitaki nisikia na unaongea naye tena. Nikisikia nitakufanya vibaya kweli tu yeye. Fanya, ni wewe basi upate amani ya moyo. Nimechoka sana. Midredi kazidi kulia msikilizaji. Uliadi kunilinda na uto ni umiza, auto ni fanya nikalia leo hii mbona sasa unaniliza eh? Niache na maisha yangu tafadhali sitaki shida na familia yako, msitaki shida na mchumba wako anayefahamika hadi nyumbani. Bidi nitakuumiza kwa la isuya tu my god. Na hapa nitakuumiza huyo mchumba anahusika nini hapa? Kwa hiyo na wewe unamtafuta mchumba atakayejulikana nyumbani. Mwambie mshenzi wako asikuchezee bana mimi sio type yake. Tommy aliongea kwa hasira sana. Na wewe lili ni mshenzi. Ndio tena pungwani kabisa kama kaka yake Miki. Sikia, kesho nakunulia simu nyingine mpya, laini mpya. Kila siku nitakuwa na lala na simu yako. Sitaji kutumia simu tena. Nitanua tu simu mimi mwenyewe sitaki wewe sana kununua simu. Naona una nidharau tu kisa umenunua simu wewe. Midredi. Kofi hiyo haja kutosha si ndio? Unahitaji nyingine? Tommy alimuuliza kwa hasira. Ukitaka nipe tu. Nipo kwenu hapa nashindwa kunitesa sasa. Nitakuumiza hapa jibu yako sitaki. Utaumia bule Midredi. Yaani umenikosea na bado unakuwa unajibu takavyo tu si ndio? Wewe hujanikosea? Midredi. Ebu nisikie kwanza. Nisikie. Tommy aliongea kwa utulivu akimsogelea. Midredi chikifanya alifungua mlango wa chumba na kutoka kwa haraka hasira na haraka. Hakutaka kumsikia Tommy tena. Midredi kashindwa kuelewa nini kilikuwa kimemkuta Tommy. Alipuzia alifika na kupakua chakula na kuweka mezani baada ya kama elekea chumbani kwake. Alianza kuhisi kuumwa tumbo alikwenda kulala mara moja. Watu walikula wakamaliza sabra akatoa sahani mezani. Tommy naye alifika Seblin na kukuta ameshamaliza kula chakula. Aliomba aletoe chakula chumbani. Alichofikiria ni kama midredi nataka ileta chakula ila Sabra alipakua chakula na kumpelekea chumbani. Bora mleta chakula. Ndio mwanena yupo. Alafu midredi. Kwa nini midredi? Sabla kauliza kwa mshanga. Hamna nauliza maana sio kawaida yako kufanya mambo kama haya. Ah, anaumwa midredi. Anasubiri na nini? Anasubiri na tumbo. Haya. Tommy akapokea chakula na kuanza kula mara moja Sabla alibaka amesimama kwa kana mtizama tu alivyokuwa anakula. Mbona unanitizama hivyo Sabra? Kuna kitu ambacho unataka kusema? Hapana, Sabla kachekesha. Ka chini basi, ujue unanyonya damu yangu hapo. Tommy aliongea kiutani. Sabra alisogelea hadi kitandani akameka. Kwa kuwa Tommy hakuwa anamfikiria vibaya aliona kawaida tu. Tommy alikula kidogo baada ya kameacha kuendelea kula. Ila alijisikia vibaya sana kusikia Mendredi hajala chakula alafu amelala tena ugo. Saa zilisonga hatimaye saa 12 bibi harusi alikuwa ameandaliwa na kupelekwa huko mbini huko Midredi bado akiwa amelala tu hali yake haiko sawa. Mwana karudi nyumbani na yeye kujiandaa ili waelekee huko mbini alishangaa hajamuona Midredi huko mbini. Hajamuona Tommy huko mbini. Alijifikiri zani kwamba ametoka tena. Basi alivaa moja kwa moja kama ametaka kutoka ila chumba cha Midredi kilikuwa kipo wazi akaona wachaelekea kuji kukifunga maana alikuwa amebakia mwenyewe. Alikuwa na chumbani kwa midere kashangaa kumkuta kwa mera tena kajisao kabisa. Mwana alishtuka huyu kakumbwa na nini? Alimuamsha baadaye midere akameamka kwa mchoko sana. Midere nini? Mwana akamuuliza kwa wasiwasi. Anasikia uchovu mwingi alafu tumbo linaniuma ila kwa sasa hivi afadhali. Ila siwezi kwenda huko samani sana sipo sawa. Mmm midere tumbo linakusumbua. Kwani upo kwenye siku zako? Hapana hata hivyo nikiwa kwenye siku zangu mimi siumwage tumbo. Midere alikuwa na hali mbaya kabisa pole sana kipenzi sami wacha niwapigie simu niwaeleze kwamba unaumwa uwezi kutoka na mimi nitabaki hapa nayo hapa pia hapa na more tafadhali wewe nenda tu mimi nitabaki peke yangu tu maana mama anaweza akapaniki sana hapa na wacha basi nimweleze Tommy aje mara moja tuelekee hospitali ukapimwe tujue kwamba ni sababu sitaki more 
ungejua kilicho ni kumba na alicho nifanyia wote umeona usinge mtaja mbele yangu. Kafanyaje tena? Amenifuma niko na miki jikoni na ananisaidia tu kukatakata vitungu na nyanya na mwenzio kakasirika alicho kifanya baada ya miki kutoka jikoni. Akaniniza kwamba nimkute chumbani kwake. Nimekwenda alichokifanya akavunja simu yangu na kuanza kufoka na kunipiga hadi kofi shavuni. Yaani Tommy, eh, ni muni sana. Mededi akaongea kwa uzuri. Sababu kubwa nini kwa nini? Tommy naye anakosea bana. Morina hata sijui ila tuna mesi zangu mimi na Miki. Kwa nini ujazifuta lakini? Nimepitwa tosho gangu. Pumzika basi. Alichokifanya Morina naye alikuwa amepanda kitandani wakalala wote. Wakati analala simu ya Morina ilipigwa. Hello, alikuwa ni madam alikuwa amepiga simu. Mbona si wao ni mpapi? Madam akauliza kwa sauti ya juu maana mziki ulikuwa unasumbua wasingeza kuelewana. Morina naumwa tu mbaweze kusipama. Poli sana kwa hiyo hato kuja kabisa. Ndio, na mimi nimeamua kubaki na yeye hapa siwezi kumwacha mwenyewe. Madam alikata simu na kuendea na shughuli zake mle ndani. Tommy alikaa akiwa anasubiria uenda Mildred atakuja ila wapi? Wogodi mtawala au Mildred kaamua tu kutoka nyumbani kwao bila ruhusa kwa sira. Wakati akiwa anafikiria hivyo, Mickey na alifika. Naomba simu yako nikampigie Mildred, sijamwona tokea nimefika hapa. Mickey hakuwa anasalia kwenye simu yake. Tommy akatoa simu na kumpa simu Miki. Miki alitafuta namba ya Mildred hakuona japo kuwa namba ilikuwepo huko ndani. Mbona sijiona ndani umesivuje? Oh, nimekumbuka sina namba yake nilikuwa nimepitiwa tu kabisa ise. Tommy alijinasua kwenye mtego maana alikuwa amemsave my queen. Sasa Miki alikuwa anafikiria my queen mdogo wake Lily ndo alikuwa amesave hivyo. Miki alimpa simu Tommy na kuondoka na wasiwasi mkubwa atakuwa yuko wapi Mildred au kakutana na Madam CJ tena. Hofu ilimtawala. Tommy na Miki walikosa amani muda wote walikuwa natoka nje kutazama kama Melinda atakuja. Tommy alivyocheki hakumuona Molina aliamua kumpigia simu mara moja. Midwed, Tommy anapiga simu. Molina alimuuliza Midwed, "Hapa na usipokee tafadhali Molina. Kwa nini? Sitaki yani sipendi kabisa tu wewe muache afanye maisha yake huko." Basi siku ilipita vizuri furaha Midwed naye akapona ila Midwed hali ya uzaifu iliendelea ndani yake. Alikuwa mtu wa kulalala tu sana mpaka akujielewa. Mwezi ulipita Elena na Nelson walikuwa wanaishi hapo nyumbani tu vizuri bila tashida. Tumekamnulia Midwedi simu nyingine nzuri tu maisha yakaenda. Baada ya miezi miwili Midwedi alianza kuisi yupo na mimba kabisa maana kuna muda alikuwa anatamani kumwona Tommy muda wote yani muda mwingine alikuwa anatamani kufanya tendo la ndoa sana na Tommy kiasi kwamba Tommy alikuwa amuelewe. Midwedi mimi kama nayo mimba kweli. Morina alimweleza Mildred ambaye alikuwa amelala mcha. Yaani kazi alikuwa hamsaidii tena Morina muda wote usingizi. Hapana, e, sina mimba Morina. Sitaki hata kuamini. Mildred kama ameongea kwa kiwa analia maana na yeye alijua kwamba atakuwa tayari ameshakuwa na mimba tu tena alijua ni ya mwezi ule wa kwanza kabisa wakati wa kutana Tommy. Mildred unayo mimba tena haijifichi tena. Wewe unalo tumbo dogo ila sasa hivi tumbo lako linaonekana. Hapa na Morina, na hisi ni unene tu na sina mimba. Baadaye nitanunua kipima hapo je upime. Amna shida. Siku ile ilikuwa ni Ijumaa. Wakati Tommy yupo kazini alikuwa amekwenda hadi ofisini kwa mama yake kuna faili ambayo alikuwa amepeleka huko. Mama faili nimekamilisha, unaweza kucheki baadaye weka saini yako. Wakasubiri nitaicheki baadaye. Mm, ila nataka kuzungumza na wewe kachi nitonge. Tommy alikaa kwenye kiti ili kuweza kumsikiliza mama yake. Tommy, azani miezi miwili na nusu tokia Nelson yaoe. Kwa hiyo ilitakiwa na wewe pia uoe ila tutakuja kujipanga baadaye kwanza ndo uoe. Tommy roho yake ilikuwa na dunda kabisa kiasi kwamba alikuwa anakosa amani moyoni mwake. Madam akaendelea kuongea. Tommy kwa sababu tumeshakuwa sawa, mchakato wa kuandika barua utafanyika haraka sana, ukamoe lili. Mama, mimi kwa upande wangu sijawata alikoa. Natakiwa kutulia mama alafu kumoa lili itabidi kujipanga. Tommy, kwa ujipange labda anakosa hela kama ni kuhusu nyumba utakwenda kwenye nyumba yako kama utaki kukaa pale nyumbani nenda kwenye ile nyumba yako tu aze maisha yako tu mimi hata sina shida wala nini mradi tu uoe mama sio sababu ila mimi na wewe tutaongea tukifika nyumbani tumekatoka ofisini kwa mama yake na kuondoka zake nje alimfuata lile ofisini kwake na kumkuta yuko busy na kazi karibu tu wangu asante sana nitaji toke muda huu Dani nayo kazi nyingi sana kwa hiyo kutoka muda huu siwezi Tommy. Lila kaongea kwa Mideko ili mradi tu Tommy ambembeleze kwanza. Okay amna shida, okay free utanishtua. Tommy aliongea baada ya kama elekea mlango kufungua ile atoke zake. 
Yaani mtu ameona muda hata ukilibembeleza kweli. Yaani muda wote upo mkavu mkavu tu tafikiri kama mimi sio mpenzi wako kweli. Tezo lako naletaga sana utani wakati tu ni serious. Japo kama hii tunaletea utani kweli. Basi nisamee tunaweza tukuondoka sasa hivi. Yaani nisikuwa busy kuna kitu ambacho nilikuwa namalizia tu mara moja hapa na honi free. Walitoka nje na kupanda kwenye gari safari kai imeanza lili alikuwa na furaha leo katolewa auti bila atakuomba. Leo benito house Tommy na furahi sana. Usijali, nataji kuongea na wetu kwa tuko same to live. Tommy aliongea kwa serious. Basi walifika sehemu fulani hivi maalumu kwa ajili ya wapenda nao kulikuwa kumetulia sana. Hapo kwa nakelewa tele. Walishuka baada ya kameagiza vinywaji na kuanza kunywa Tommy alikuwa ameagiza juisi la lili. Alikuwa ameagiza wine. Mudumu, samani usilete waini. Tommy alimkatalia lili kutumia waini. Tommy, mimi sitakaki kinyoji kingine tufauti na waini. Kwa hiyo na mimi hutaki kutumia waini. Ufamu hivyo. Tommy alikuwa na mkaja kabisa. Lili alijifanya kununa ila kwenye mwe wake likuwe na fraia sana maana ajawe kukataliwa kitu na Tommy kama siku hiyo. Yoi vilifika kwa meanza kutumia Tommy alikuwa na ugopa kumweleza lili chanzu cha hii kumleta hapo. Tommy alikuwa hata atumi kinyoji mdaote alikuwa na mtiza matotele. Tommy ongea basi na kusikiliza mme wangu. Lili aliona kimya kimetawala sana. Naomba unielewe na kusikia nitakachokiongea lili. Tommy alishapunzi na kutulia kwanza. <sighs> Nasikia Tommy na tosio na hofu. Lili aliongea kwa furaha kubwa hakuwa anatarajia kitu kibaya kutoka kwa Tommy. Lili najua kwamba mwenye ushawahi kupenda na unajua jinsi gani mapenzi yalivyo. Lili mapenzi mazuri ni kumpata yule ambaye unayempenda na yakakupenda pia. Yaani katika mahusiano ni vizuri kumpata yule ambaye anajisikia furaha kwa na wewe na wewe unajisikia furaha kwa na yeye. Lili kidogo kama ingiwa na uoga hakumuelewa Tommy. Tommy anamaanisha nini? Tommy kamtazama kwa macho ya huruma baada ya kama mshika mkono na kumfikisia macho. Lili naomba usichukie tafadhali. Yaani ulichukua kawaida tu. Siwezi kuambia neno na kupenda. Najua mwasene yetu atakuwa kutongozana yani sikuwahi kukuambia kwamba nakupenda lili. Believe me. Sina hisia na wewe. Nasijai kabisa kukupenda hata siku moja. I swear. Lili alisikia nguvu mwili wake zikiwa zimemwesha. Alitoa mkono wa Tommy na ku inamisha kitu chake chini kwa machozi yake na mtelika. Tommy kasogea na kumshika mabegani ili kumbembeleza. Lili naomba usinifikirie vibaya kweli kuna mtu ambaye nampenda ananiumiza sana moyo na siwezi kuishi bila yeye. Hivyo nimeamua kueleza ukweli na pia mama nitamweleza ukweli mama kwamba kuna mtu ambaye nampenda. Lili aliumia. Asikwambie mtu kuambiwa live na mwanaume hivi aise ni kitu ambacho kinaumiza sana kama nampenda sana. Siku hiyo Lili aliona kuwa ilikuwa ni chungu sana kwake. Tommy unampenda Medwedi? Sio Lili kamkata maini Tommy, hapana Lili ila kuna mtu ambaye nampenda. Na si wewe naomba hii usilichukulie vibaya. Nitawaita familia nzima niwaeleze kwamba siwezi kukuoa. Nitakutesa bure. Bora tu nikakueleze mapema maana sina hisia na wewe. Imagine kwamba tunakwenda kufikia mwaka wa tatu sa tupo pamoja ila sijawahi kabisa hata kukubusu. Hivyo kweli nakupenda kweli? Najua kwamba unipendeda polepole pole Tommy. Eh? Utanipenda tu. Miaka mingapi sasa hivi kweli mimi sikupendi lili. Na kuambia tu ili baadaye usijuka na umu. Tommy siwezi si, siwezi kuweza. Siwezi kuishi bila wewe Tommy siwezi. Hebu naomba tafadhali ni wewe tu hivyo Tommy. Lili alianza kumbebeleza. Hapana siwezi lili maana sina hata chembe ya hisia na wewe. Ingelikuwa basi tunaruhusiwa kwa wake wawili ningekuwa na wewe. Tommy nakupenda sana usinitese tafadhali. Naomba naomba nifikirie na mimi Tommy. Tommy alisimama baada ya kama mshika mkono na kwenda moja kwa moja hadi kwenye gari. Akaenda hadi kwao akamwacha kwao baada ya kama ondoka hadi nyumbani kwao aliacha na kumkanya kwamba simweleze mtu kuhusu alivyo kameongea. Wakati Tommy akiwa anaingia ndani akabaki baada ya kama elekea chumbani kwake akaoga na kutoka kuelekea gari ni kupunga upepo maana kichwa chake kilikuwa kina mengi sana alikuwa anatamani kupunga upepo. Wakati akiwa anaelekea gari ni aliwakuta Mildred na Miki wakiwa naongea wameka kwenye viti. Tommy alichukia sana. Alitamani kumuua kabisa Mildred. Alishikifanya alishika moyo akaona wacha tu aende kwanza chumbani kwake akatulie. Maana Mildred na Miki hao kumuona. Aliingia chumbani kwake akao analia. Moyo ulikuwa na muuma sana. Alichojengea ni kwamba Mildred hamtaki anamtaka Miki alikuwa anatamani kwenda kumchukua pale ili aliona sio poa. Aitomletea heshima hata kidogo. 
alikaa chumbani akiwa anazunguka zunguka muda wote alikuwa kilia wala kushika mara akae chini mara inuke yani Mauli kumekosa amani sana alichokuwa ameamua aliona bora aende chumbani kwa Morina ili kuongea naye kuhusu Mildredi maana Mauli kumekosa amani Alifika mlangoni wa chumba cha Morina akamebisha mlango Morina akamemfungulia alishangaa kumuona Tommy mda ule akiwa yuko nyumbani alitegemea kwamba atakuwa ipo kazini ila alimkaribisha ndani Walikwenda moja kwa moja hadi kitandani wakaka Morina akamtazama Tommy akagundua kwamba hayuko poa kabisa Taka Tommy mbona upo sare ni shida Morina kauliza kwa umakini sana. Mededi ananikosea sana Morina. Kwa nini hajui kama nampenda hadi aniumize kiaseki? Tommy aliongea kwa uchungu sana. Kwa nini kafanyaje? Morina, usifanye kwamba hujui chochote kile. Miki na Mededi wapo gadi ni kule wanaonyesha wanaonyesha kabisa kwamba wana maongezi mazuri tu sana. Katomi, mimi nilimwona Miki amefika hapa, akamuuliza Mededi, nikamuuliza kwamba yuko ndani, amelala. Akasema nikamuite, nikamuita Midredi baada ya kama amedai kwamba anahitaji kuongea naye private ndo akawa ametoka mara moja toka na kuelekea gardeni. Wao ni ambao ndio ndio kati yao. Sijui kakatomi labda tu najua kwamba Miki ndiye ambaye aliyemwokoaga Midredi nicho tu. Asante sana. Tommy akainuka mara moja ili atoke chumbani kwa Morina maana aliona kama Morina hana msaada wa kutoka kwake. Wakati akana afika mlangoni macho kwa macho na Midredi. Eh bana eh. Tumeliungana jicho baya sana Midredi akaogopa. Tommy alimshika mkono na kumuingiza ndani baadaye akamefunga mlango. Hakujali Morina yupo mle ndani wala nini. Mededi, unataka nikufanye nini? Niambie nikufanye nini unachokitaka wewe. Tommy alimuuliza kwa hasira sana hadi ya juu. Mededi hakujibu kitu libaki kimya kabisa. Wewe sio bomi Mededi. Hmm? Unaongea gani? Nataka tu nijibu ulikuwa unaongea na Miki nini alafu nilikuwa nimekueleza gani ni kuhusu Miki? Nilikuwa naongea naye kuhusu wewe. Unataka kumwoa Lili kwa hiyo. Alikuwa anahitaji mimi niolewe na yeye kabla wewe haujamwoa Lili. Mededi akamejibu kwa upole na uoga. Unasemaje Mededi? Mededi alibaki kimya hakujibu tena. Tommy alianza kufungua mkanda wake wa suruali ili ampige asila zilizokuzilikuwa ziko juu sana. Kaka Tommy, usifanye chochote kile. Unajua na umo huyo, kwa hiyo ukimpiga uone kwamba utamletea shida. Morina aliongea kwa hofu sana. Hajione huruma kwa hiyo Nani ambaye muone huruma? Leo nitampiga alafu au mwe vizuri. Mididi akaanza kulia huko akiwa naomba msamaha kwa yadi kwa ametokea. Wewe ni Mungu sana Mididi, msamaha wako ni wa kinafiki. Leo nakupiga kule limechoka sana na hizi hali zako wewe. Hivi utaamini vipi kama nakupenda? Mididi nakupenda jamani. Nao nimetoka ku Alishia njiani akuendelea kuongea. Tumekaona sio poa anachokifanya hata mpiga hawezi kabisa kwa sababu ya kuweza kumfanya mpende yeye. Alifungua mlango baada ya kama mtazama Mededi aliyekuwa kilia. Kuanzia leo na kuacha urufanyo unachokitaka mwenyewe. Maana naona kama vile unataka kuniumiza tu bure mimi. Chagua unayempenda kama nikiolewa na Miki, olewa naye tu bali kwa moyo wako unampenda. Maana siwezi kuuforce uolewe na mimi mwisho wa siku uje kuniumiza hapana. Olewa na mtakaye wewe. Tumakatoka kwa sira sana kwa nilekea chumbani kwa kupumzika. Mafanje Mededi. Sijakwambia kuhusu hiyo Miki wako lakini Morina alianza kumdau mwenzie. Jamani sikuja kama Tommy atakuja nyumbani haraka hivi. Mededi, una mimba wewe? Niamini. Sina mimba pole. Usinipe pressure, nipo sawa tu. Hebu tazama ile tumbo lako Mededi. Mededi alitazama tumbo lake na kulishika kiukweli. Alisi kitu na yeye. Morina, uende na mimba kweli. Ni miezi mitatu sasa sijaona siku zangu. Ila mimi sikuwa na mashaka maana kuna wakati waga sionagi siku zangu. Mara huu mwezi sioni mara mwezi mwingine naona kwa hiyo mimi waga na kuwa nachukulia poa watu. Miezi mitatu mededi unachukulia poa. Ndio yani Mori bimi hata sijawahi hata kufikiria kama tunaweza kuchukua mimba. Hata hivyo siwagi siku za tena na siku nzuri. Msichana gani usijitambua wewe. Okay, naambia hiyo mimba ya Tommy au ya Miki maana sikuamini amini huenda hiyo mtoto akawa changa changa tu. Mori, sijawahi kusafanya chochote kidogo na Miki hata hivyo sina uhakika kama mimi na mimba. Morina alitoa testi ya mimba akamkabidhi Mededi. Ya nini? Kapime, kwa nini hujui ini nini? Sijui. Kipimo cha mimba hiki. Nafanyaje sasa? Morina kampa mwongozo nini cha kufanya? Morina alikwenda haraka akafunga mlango kabisa ili asijue kuwakuta. Alikwenda bafuni na kujua baada ya kabeweka kwenye testi haikuchukua muda hapo hapo matokeo aliyapata. Mededi alianza kulia kwa uchungu sana. Morina akamfuata bafuni na kumkuta yupo sana analia. Morina alivocheki tu kwenye kile kipimo aligundua Mededi na anachulilia. Mededi, mimba hii ni ya Tommy kweli? Ndio Mori. Tadevu na Jutia sijui itakwenda wapi. Sijui mama akisikia hili itakuwaaje yani. 
Lakini fukuza hapa kwake nitaelekea wapi mimi? Mdedi alikuwa analia tu muda wote. Madam, hawezi kufukuza niamini. Kila cha kufanya hapa mueleze ukweli Tommy, ajue kwamba una mimba yake. Ujasikia hicho kisema Tommy? Eskia, hapa usijifanye mzembe hapa kabisa. Cha kufanya unatakiwa uwe strong, simamia maamuzi yako. Hapa Tommy, lazima kuoe. Na ugopa mama atanifikiria kwamba nimefanya makusudi tuliolea na yeye. Sasa unafanya japo dia. Kabla una vipi Miki anakupenda pia? Mueleze akustiri basi. Hapana mbona nakosa takuwa nitulie maana siwezi kurupuka tu nilale kuanza siku ya leo ipite baada ya kesho ndo nitajua ni cha kufanya. Poa ila mimba yako imeshakuwa. Cha kufanya anza kuvaa kotu si unavua vua. Mori, nina mawazo na hisi kichwa kitapasuka sasa hivi tu. Nafikiria vipi Tommy akiniluka foot alafu mama akigundua kama na ujuzi tu ni wa Tommy itakuwaje kuhusu ile? Eh? Itakuwaje kuzi yani kiboko hata itoa tu kwa mikono yake mwenyewe? Anipo na wesho gangu wala usifikiria chuchote kile kibaya. Kaatulia la la Mrs. Tommy eh. Morina aliongea kiutani alikuwa na imani kwamba kila kitu kitakuwa poa ila mdedi alikuwa na uzoni sana siku hiyo alichukia sana. Alinuka na kuelekea chumbani kwake kulala alifungua simu baada ya kama mpigia simu Tommy ila Tommy hakupokea simu alipiga hadi alifukua mechoka na akaamua amua kuacha tu na kulala. Usiku saa moja ilishtuliwa na sauti ya mdedi amka ukali chakula familia nzima inakusubilia wewe kila mtu anajiuliza kuhusu wewe mbona unakuwa na live hivyo hivyo kwa hiyo jitahidi sana enda ukale kumbuka kuvaa koti mededi mimba yake ilikuwa imetaka usingizi sana muda wote alikuwa analala eh umepika nini mededa kama muuliza kwa sauti ya chini chips mai na chai mededa inuka na kuelekea sebleni alikaa mezani na kuanza kupata chakula ghafla tu mededa alisimama haraka na kulikuwa kwenye sinki na kutapika madam alifikiria ni maleli yani alikuwa akimwamini sana mededi mededa na shida gani elena kama muuliza kwa hofu Niko poa ifisema tu na umaumu tu. Mededi atijibu kwa kirudi kwenye kwenye sahani lake. Mimi ndio hai kusema kwamba unaumwa lazima kesho asubuhi mapema tu ndo hospitali. Madam akamuuliza Mededi, "Hapana mama nipo saa tu mimi. Hapana kesho tunaelekea hospitali kabisa ukapime magonjwa sio tu ya kwanza kupuzia hata saa moja." Tommy alikuwa kimya muda wote aongee kitu na kusema kitu. Mededi alimtazama Tommy kwa uzoni. Tommy alikuwa na hasira na midredi hivyo hakumjali hata kidogo japo moyoni alikuwa na umia alitamani kuwa kujua midredi anaumwa nini midredi nuka akula tena chakula alikwenda kulala akawaga kwamba anajisikia vibaya watu wakamuelewa ila elena kwa kuwa ni dokta alikuwa dokta alikuwa tayari kashagundua ni mjauzito mama mimi nitambiwa midredi tu hapa nyumbani najua shida nini elena kama muuliza madam ya yeah, amna shida kwanza nilikuwa nimesahau kama nyumba yetu kwa sasa hivi tunatoa dokta Walicheka wote wakaendelea tu kula chakula. Medina alifika na kulala mara moja. Morena alimfuata ili kumtazama ila tayari alikuwa ameshadala wala hakuwa na muda wa kusubiri. Morena akamwonea huruma mwenzie. Na Nelson walikuwa chumbani mke na mume. Nelson mimi wangu Medina ni mjamzeto, nimeshamuona. Nelson akashtuka na kutaka kuamini hayo. Unasemaje mke wangu? Ndio ni mjamzeto kabisa. Sikutaka kusema hadharani kutokana na vile vitu ulivyo kumeniambia kuhusu ya Hashem Tommy. Kwa hiyo mimba ni ya Tommy. Hata sijui kabisa ndio msingi ni kuzungumza na mdogo wako kabla ya kesho. Nelson akaanguka kitandani na kumfuata mdogo wake chumba ni kwake. Alimkuta bado yupo macho, alikuwa anafanya kazi kwenye laptop yake. Karibu kaka kuna baadhi ya vitu sijakamilisha hapa ndo maana bado napambana tu kwanza ile kesho kazini sijeni kazi nikasumbuka sana. Nataji kuongea na Tommy. Na kusikia kaka. Sitaki kupendesha. Mdeni ni mjamzito ndo maana amebadilika. Muda wote kula lala mara leo hivi mara kesho vile. Ni mjamzito, mke wangu amemuona leo vizuri kabisa kabla ya mpima ameshagundua tayari kwamba sasa nimekuja hapo kuongea na wewe ili kesho asije kutoboa ngoma mbele za watu. Nelson akaongea kwa makini. Hapo sasa Tommy aliishiwa nguvu mwilimo wake, alikosa cha kufanya. Kaka, mwelezi Shem kesho aseme kwamba kapungukiwa damu. Afanyi afanywe tu vya damu. Kaka wacha mimi niongea na Mededi kwanza. Kwa hiyo ujui kuhusu mimba kweli. Sijui kitu kaka ila ninaamini mimba ni ya kwangu. Nilishaikuta naye mara kadhaa. Sana tu, nasiwezi kabisa kupinga hilo swali. Hapo sasa sijui unaandaa nini cha kuweza kumuliza mama maana tayari kashaandaa kila kitu kuhusu mahali barua imeshaandikwa tayari kama ujui kuna baki kupelekwa tu Kaka anamfuata mdidi chumbani kwake kuongea naye na kuja kuletea mrejesho Nelson akatoka na kurudi chumbani kwake Tommy anadai kweli mimba ni yako kwake ila mdidi hajamweleza kitu kuhusu mimba Nelson akamweleza mkewe Ile mjamzito kani mezi mdogo ni miezi minne Mke wangu kweli ndio mke wangu Nimeona leo yule ana mimba kabisa. Do I say nafikiria jinsi gani familia itaweza kuwasha moto kwa mdogo wangu sipati picha yake. 
Tommy alifika di chumbani kwa Mededi na kuingia. Baada kafunga mlango, Mededi alikuwa melala kabisa wala hata hakuwa na shida. Tommy alimwamsha baadaye akamshika shingo baada ya Mededi kuamka Mededi akamshangaa Tommy akiwa yuko pale chumbani kwake. Una endeleaje? Tommy alimoja po Mededi alipumua kabisa maana alikuwa amefikiria labda alikuwa ameshafahamu kuhusu jauzito. Afadhali kwa sasa. Nini kinakusumbua? Naumwa au mtu? Hakuna kingine kile cha ziada. Hapa nipo sawa watu. Are you sure? Ndio. Niambie ukweli Mededi. Sina kitu. Hiyo mimba ukitoa utaniona mimi ni mbaya sana. Na kwa pia nakwambia. Hapo ndio Mededi akashtuka sana. Sina mimba Tommy. Au na mimba? Au na mpango kutoa hiyo mimba? Sina mimba, Mededi alikuwa ameshaamua kuitoa kabisa hakutaka kumshia mtu katika mamzi yake. Na muita safi shame jangu hapa kupime. Naona unayo njama ya kutoa huo ujauzito. Yaani na siwezi kabisa kukubali mwanangu hawezi kutolewa kamwe. Nitatoa, sitaki shida na familia yako. Wewe vipi mama akigundua mimba ni hakuwa kuita kwa ajili labda. Sijali, mimi ndo maamuzi wa yote hapa nyumbani. Ukisubutu kutoa hiyo mimba, utakufa Mededi. Tomo kaongea na kutoka mara moja kuelekea chumbani kwake. Asubuhi Mededi kwa anajitahidi kuamka mapema, akafanya kazi zote, akamaliza akawa anapika chai. Tomo kamfuata jikoni mara moja maana alikuwa ametoka chumbani akamkosa ndo akamemfuata jikoni. Umeamkaje? Ah nipo sawa. Mededi sitaki mwanangu apate shida. Kuamka asubuhi wote kwa badili kali kama hii. Unatakiwa kukaa kitandani utulie kabisa. Inakusudi ni wewe. Mwanangu yeye Mededi, kwa hiyo Nifanyaje sasa? Utalia sasa hivi. Naenda kalale mara moja. Niko na pika tu nini na mimi? Kama unamuonea huruma mwanao, mtoe tumbo ni kwangu ukamuhifadhi tumbo ni kwako. Ukiendelea hivi, sitashindwa kumchukua. Mededi kacheka japo alikuwa na maumivu moyoni mwake, madam aliamka na yeye na kumfuata Elena mara moja, wakaja hadi chumbani kwa Mededi wakamkosa Mededi. Madam akame mtuma Elena akamuita Mededi jikoni. Maana alijua watu watakuepo kwa jikoni. Mededi alikuja kutoka jikoni baada ya kuitwa na Elena wakaelekea chumbani kwa Mededi. Madam alitoa testi ya mimba na kumkabidhi Mededi akapime. Mededi akatamani kufa alianza kutetemeka kwa uoga mwingi hofu ilikuwa mtawala. Kapime Mededi li, ni hakikishe najua kwamba una ujauzito ila sijaamini nenda kapime. Madam aliongea kwa upole sana. Mededi alifikiria atakavyo kwa amefukuzwa kama mbu hapo ndani. Alichukua na kwenda kupima baada ya kumleta matokeo. What? Una mimba Mededi? Jana nilifikiria ni mawazo yangu tu sio ya kweli. Kumbe ni kweli na mimba. Mededi alikuwa ameanza kulia kwa uchungu sana, wogo ni kama mtawala sana. Nisamee mama, sikujua kama itakuwa hivi. Mimba ni ya nani? Hapo sasa ndio Mededi alikuwa ameishiwa nguvu na kukaa chini. Ghafla Tommy alikuja akiwa na glasi mkononi na matunda kwenye sahani. Alikuwa anasikia maongezi yote mwanzo mwisho. Aliingia ndani na kumjibu mama yake. Mama, mimi ndo mwenye ujauzito huu. Eh hey, bana eh. Msikilizaji, pati ya kwanza ya simulizi yetu nzuri iitwayo Midred she deserves me, yani kwamba anastahili kuwa wangu inaishia hapa. Usikose kwenye pati ya pili msikilizaji kwenda kucheki varangati kwamba hii kesi tunaimaliza vipi. Kwanza mama mwenye nyumba atayupokeaje hiyo swala la mimba kwamba ni ya mtoto wake? Achana na hiyo. Twende upande wa pili. Lili na familia yake watapokeaje habari za kwamba huyu mtaalamu wa kuita Tommy amempatia mimba Mildred. Mambo yatakuwaje msikilizaji? Hilo varanga tunalipata katika pati ya pili ya simulizi yetu tamu iitwa Mildred she deserves me. Mtunzi akiwa ni Melissa bahati ibungu. Hii ni dada kutokea pande za Malawi huko. E, kwa tunakula vitu burudani za kutosha kutokea pande za Malawi. Lakini studio simulizi mix nyinyi Dar es Salaam ndio ambapo tunafanikisha kuweza kuiandaa simulizi kwa njia ya sauti. Kuendelea kupata simulizi na nyingine nyingi nzuri subscribe YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi mix lakini pia channel ya simulizi mix download android application ito ya SMX hapo iko pale Play Store huko ndani kuna simulizi mpya nyingi sana na nzuri zinapatikana huko Tuna pamoja msikilizaji kujua ni kilijili katika pati ya pili ya simulizi tutaweza kumalizia katika pati ya pili tutakuwa na mwisho wa simulizi yetu Tukutane katika pati ijayo bye bye